karibu katika hii simulizi simulizi fupi inayosimuliwa kwako nami msimulizi anko j ninapatikana instagram anko j iandike tu kwa Kiswahili na hii ni simulizi mix wakati edward Anafika kwenye kituo cha mabasi yanayotoka Arusha kwenda Dar es Salaam. Basi lililokuwepo tayari kwa safari ni moja tu. Mengine yote yalikwisha kuondoka. Hakuwa na wasiwasi Edward kwa sababu alikuwa tayari amekwisha kata tiketi yake tangu siku iliyopita. Wapiga debe wale mzonga zonga kwa kumwahi wa mkate tiketi. Lakini Edward aliwajulisha kwamba yeye tayari amekwisha kata tiketi. Mkononi mwake Edward alinyanyua sanduku la wastan lenye mabaka mabaka. Alingia ndani ya gari taratibu na kutafuta nafasi iliyokuwa tupu kwenye sehemu za kuwekea mizigo na kupandisha sanduku lake. Kisha Edward akatia mkono kwenye mfuko wa shati. Akatoa tiketi yake na kuiangalia. Kiti chake kilikuwa ni nambari 30 upande wa dirishani. Gari hili lilikuwa ni aina ya viti viwili viwili kila pande. Akaangaza macho yake huku na huku kwa madhumuni ya kuiona hiyo siti yake nambari 30. Na tegemeo lake Edward ni kukiona kiti hicho nambari 30 kiko tupu yani hakijakaliwa na mtu kiwe empty. Ndio, ilibidi kisikaliwe na mtu kwa sababu kiti chini nambari hiyo 30 inatakiwa aje kai yeye. Lakini badala yake Edward Alikuta tayari kiti hicho nambari 30 kilikuwa kimekaliwa na msichana mmoja hivi mrembo kweli kweli. Ah, Edward akaona kama amechanganyikiwa akabidi angalie tena tiketi yake. Aliyokuwa nayo mkononi kuweza kuhakikisha je, kweli ni tiketi namba 30? Je, nambari 30 hiyo tiketi inavyosema kweli hiyo siti ni ya kwake kweli? Akaona ni kweli ya kwake. Ilibidi amwende yule msichana. Alimomba radhi ili ampishe kae kwenye kiti chake. Hey. Samande dango. Nona iko kitu ulichokalia ni cha kwangu mimi. Ha. Uwe kaka. Hiki kiti ni changu. Angalia vizuri tiketi yako. Msichana yule alijibu bila wasiwasi na kuendelea kujiweka vizuri juu ya kile kiti. Ah, Edward ikibidi angalia tena ile tiketi yake. Kwa hiyo hakuwa na shaka yoyote ile. Alijua kabisa tiketi yake ni nambari 30 na kiti chenye nambari hiyo ni cha kwake kabisa. Edward ilibidi aitoe ile tiketi yake na kumkabidhi yule msichana huko akisema. <sighs> Dadangu. Hebu tafadhali dada. Nisaidie kusoma hii tiketi. Waende labda mimi nimekosea. Hii si namba 30. Msichana yule alipokea ile tiketi kutoka kwa Edward kisha kaisoma. Kisha naye katoa yake akamkabidhi Edward huku naye akisema Kakaangu Hebu na mimi nisome tiketi yangu Uenda labda nimekosea Mimi sijakosea tiketi yangu inaniambia pia ni nambari 30 ni ya kwangu Mimi ndo nimekusha kaa hivi Sasa wewe mfate huyo conductor wa hii gari akutafutie kiti cha kukaa kabla gari litajaondoka Ni hapa kunyanyuka sinyanyuki yule msichana alimshauri hivyo Edward akamuone conductor wa ile gari. Edward alimfuata conductor na kumweleza hali halisi ilivyokuwa kati yake yeye na yule msichana. Na kuhusu kukatiwa tiketi nambari kiti kimoja. Yaani watu wawili kiti kimoja. Conductor yule alikuja mpaka pale karibu na viti alipoka yule msichana. Akaomba oneshwe tiketi zote mbili. Baada kuzikagua na kulinganisha na karatasi ya orodha ya majina ya abiria aliyokuwa nayo, aligundua kwamba tiketi namba 30 ni ya kijana Edward kwa sababu yeye alishakata tangu jana. Na yule msichana alikatiwa tiketi nambari hiyo hiyo tena kwa makosa. Baada mjadala mrefu, Edward alikubali kumwacha yule msichana kile kiti na yakatafutiwa sehemu nyingine. Edward alipatiwa kiti nambari 31 ambacho ni ubavuni mwa yule msichana. Kwa hiyo wakakaa pamoja, lakini kila mtu kiti chake. Kwa hiyo msichana akawa dirishani, Edward akawa pembeni yake.
msikilizaji. Edward ni mtoto wa pekee wa Bwana na bibi Jonathan Oloi. Ni kijana mrefu wa kimo, maji ya kunde na mwenye sura ya Jamal. Ni mcheshi sana pale pana posta hili. Na ni mkimia mno pale ambapo hasteli kusema. Edward ana umri miaka 27. Amemaliza elimu ya sekondari kidato cha sita na baada ya hapo alipata nafasi ya kwenda Australia. Huko alijiunga na chuo cha taaluma na upigaji picha. Utengenezaji na uhariri wa filamu fupi za matangazo na biashara. Alichukua taaluma hiyo kwa muda wa miaka mitatu Edward. Baada ya kurudi aliajiriwa na shirika la kigeni kwa muda wa miaka minne. Mkataba wa shirika hili ulikwesha na baada ya kukaa bila kazi kwa takribani miezi sita, sasa Edward amepata ajira nyingine ambayo makao yake makuu ni Dar es Salaam. Kwa hiyo siku hiyo Edward alikuwa na safiri kutoka Arusha ambapo ndipo kwao na kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya ajira hiyo. Alikuwa na kwenda Dar es Salaam Edward. Edward ni kijana mpole sana msikilizaji. Mcheshimno. Sijui ni mfananishe na nani huyo Edward. Naogopa hata kujifananisha naye mimi ankoje kwa sababu kuna watu wataniambia napenda kujisifia. Kwani kujisifia mbaya jamani watu wenyewe hamnisifii. Acha tu najisifie kama roho na kuuma ikuume bwana. Meza na pana do kabisa ushushie na maji. Basi bwana. Baba yake Edward huyu mzee Jonathan Oloi. Ni baba yake Edward. Hakuwa mchache wa fedha. Pesa alikuwa nazo. Anazo biashara zake ndogo ndogo kwa hiyo hakuwa na uhaba wa pesa. Baba yake Edward anayo mashamba makubwa ya kahawa na mifugo kutosha tu. Kwa kuwa mtoto wake alikuwa ni huyo huyo mmoja tu Edward. Hivyo Edward au Edo walikuwa naye karibu wakati wote. Mzee Jonathan Oloi hakupendelea swala la kijana wake Edo kufanya kazi za kuajiriwa hata siku moja hakupenda. Lakini Edo yeye mwenyewe alikuwa anapenda mno kazi yake ya kupiga picha za filamu fupi fupi za matangazo ya biashara. Zaidi ya yote hayo, bwana Jonathan Oloi na mkewe walikuwa wanataka mno mtoto wao pekee aoe. Waliweza kumtafutia mchumba ambaye waliona ya kwamba atafaa. Kwa kuwa wazazi wa binti huyo hawakuwa uhusiano wa mbali na familia marehemu baba yake mzee Oloi. Mazungumzo yalifanywa na wazazi wa pande zote mbili. Tangu Edo alipokuwa Australia na walikubaliana kwamba Edo akirudi Tanzania atakuja kumoa huyo binti. Baada ya Edo kurudi kutoka ngambo huko nchi za nje kabla hata hajaanza kazi. Alijulishwa habari hizo za kwamba mitafutiwa mchumba. Edo alikataa. Alikataa katu katu na kutaka kufanya kazi kwanza siku oa. Ajira yake ya kwanza ilipokwisha alikaa nyumbani kwa muda wa miezi sita. Swala la yeye kuoa lilizungumzwa tena na akatakiwa na wazazi wake kubali mchumba alichaguliwa na afunge na endoa. Lakini Edo alikataa kabisa na akawaambia kwamba siwezi wazee wangu. Siwezi kuoa. Mimi bado sijao mkubwa. Ukweza kukimbilia kufunga ndoa hiyo. Hilo jambo la kwanza lakini jambo la pili hata kama anaamua kuoa basi nitaoa mke nilie mchagua mimi wazazi wangu. Mwanamke nilie mpenda mimi mwenyewe. Sitaoa mwanamke ambaye hata hatujajuana. Ni wazi tu eti wazazi mmekaa mmepanga mmeamua kunitafutia mwanamke wa kuoa eti nioe. Hapana, nitatafuta mimi mwenyewe mke wa Msikilizaji, kwa vile ni mtoto pekee, Edo alikuwa na sauti sana kwa wazazi wake. Isitoshe walimlea kiu njuku njuku. Hivu ushewe kulileo na bibi wewe, yani grandmother au grandfather. Unalelewa yani mchele mchele, kimayai mayai, nyali nyali, yani unalelewa yani mtoto fulani hivi. Ndivyo alivyo lelewa Edo, alikuwa na pendwa sana na wazazi wake. Baba yake Edo, alimombia mwanae. Edo mwanangu, 
ingawa wewe mwenyewe unajiona umdogo bado hujawa na umri wa lakini sisi wazazi wako tunajiona kuwa ni wakubwa sasa tuna ham na wajukuu kwa kuwa mtoto wetu ni wewe tu basi ndio maana tungependa uoe kabla Mungu hajamchukua hata mtoto hata, hata mmoja wetu tunataka wajukuu Edward mwanangu na mimi nisikilize mama yako fahamu sisi ni wazazi wako isitoshe wewe uko peke yako hmm? hivyo upendo wetu wote upo kwako wewe unadhani sisi tunaweza kukupa chochote kilicho kibaya kwako haiwezekani hivyo basi mchumba tulie kutafutia tunaamini atakufaa na anatoka katika familia inayofanana na ya kwako uko huo kwa mbali unahusiana na babu zako mwanangu hebu fikiria sana ili jambo eh? fikiria ili jambo mwanangu edo aliwasikiliza wazazi wake tena kwa umakini kisha naye akatoa rai zake pamoja na maombi kwa kuambia baba na mama nyinyi ndio wapendwa wangu kwa kuwa furaha yenu ni kunyona mimi nimo ndani ya furaha hilo nalikubali wala sina shaka nalo na mchumba mlinitafutia kwa ajili yangu mimi naamini mmefikiria sana mpaka kuweza kumpata na ninyi ni wazazi wangu na wazazi wake mmeamua kuweza kupanga hilo mpango wa mimi kuweza kumoa huyo binti tu ni jambo ni jambo jema lakini je yeah, mmepata kusikia kaule yoyote ya huyo binti kuhusu mpango huu mmemuuliza kama huyo binti yuko tayari hapana hatujasikia chochote kwa hiyo wazazi wangu hamuoni kwamba ninaweza nisiwe na furaha katika ndoa yangu endapo huyo binti atakubali tukuolewa kwa kuwaridhishia wazee wake na yeye ingali mimi hajanipenda huenda sinipende kama nyinyi mnavyotaka kwa nini mimi nisipewe nafasi ya kuchagua mchumba mimi mwenyewe ninayemtaka iwapo furaha yenu ndio yangu basi tafadhalini naomba mnipe muda angalau wa miezi michache nitafute mchumba mimi mwenyewe na niweze kuoa ina maana ukatafute huko Dar es Salaam uliko pata kazi baba popote pale katika huu ule mwangu baba mwanamke anatokea popote awe Tanzania awe Dar es Salaam awe Kenya awe Marekani awe Ujerumani awe South Africa kokote pale baba ili mradi tu mwanamke huyo ana kivi kwenye nafsi yangu msikilizaji wazazi wake Edo walitulia kimya Baadaye kidogo mzee Oloi alimwambia mwanae. Uh, mwanangu Edward. Kama hivi tunavyosema. Tulikwisha panga na tunajua linalokufaa ni nini. Hivyo basi. Tunakupa nafasi hiyo ya kuchagua mchumba atakai kufaa wewe mwenyewe lakini itakapotimu miezi sita kama bado hujapata wa kumoa basi rudi nyumbani uje uoe huyu tulie kuchagulia sisi wazazi wako sababu sitovunja huu chumba mpaka wewe uweze kupata mwanamke sawa baba Mimi nimekusikia
msikilizaji hayo yalikuwa ni mazungumzo ya mwisho kati ya Edward na baba yake na mama yake pia kabla kuondoka Arusha kuelekea Dar es Salaam Naam Edward yupo garini anaelekea Dar es Salaam gari lilianza kuondoshwa taratibu kutoka stendi ya mabasi ya Arusha kilomita chache tu baada ya kutoka hapo walifika Yusa River Edo baada ya kuhakikishia kwamba sasa hana wasiwasi hapo alipokuwa amekaa aligeuza kichwa chake kumwangalia yule msichana aliyekuwa amekaa naye karibu Kwa mara ya kwanza Edo alitambua kwamba yule msichana alikuwa ni mzuri bwana Kwa hali halisi ya uzuri aliyokuwa nayo yule binti Ulikuwa ni uzuri wa kisasa kabisa pamoja na kwamba msichana huyo alikuwa amekaa juu ya kiti cha basi alionyesha dhahiri kuwa alikuwa ni mrefu alikuwa ni mwembamba alikuwa ni mweusi wastani na nywele zake zilikuwa zimetengenezwa kiunadhifu sana zilikuwa zimemteremka hadi mabegani kwake Edo alishikwa na hamu ya kutaka kumjua zaidi yule msichana msichana huyo aliyekuwa kiti cha dirishani alionekana kupendezwa zaidi na yanayopitwa na gari huko nje kuliko mvulana aliyekana karibu yani kwa kifupi ni kwamba msichana alikuwa anavutwa na mandhari ya nje na sio kuvutwa na Edo aliyekana pale karibu Edo ilibidi ajikoze kidogo na kumwambia <coughs> Sam dangu Ah eh. Ni vizuri tukafamiana kwa vile tunasafiri pamoja Mimi naitwa Edward Oloi. Unaweza kanita Edo. Ah, uh, mimi ni mwenyeji wa Arusha na ninaelekea Dar es Salaam dadangu. Edo alitoa tabasamu kubwa wakati akisema hivyo. Na yule msichana aligeuza uso kumtazama, alitabasamu na ibia, kisha kamjibu. <laughs> mimi jina langu naitwa Lulu Frank, naelekea Dar es Salaam. Oh, wow. Vizuri sana. Inaonekana tutakuwa pamoja safari yote, si ndio? Mungu akipenda. Alijibu Lulu kwa ufupi. Baada ya hapo alikaa kimya kipindi kirefu, gari iko inakata mbuga tu. Waliwasili Moshi. Baada ya muda mchache safari kaanza tena. Ah. Bilulu Dar es Salaam ndipo unapoishi. <laughs> ya, yeah, ndo nina kufanya kazi. Au tuseme ninakwenda kuanza kazi. Ah. Oh. Alikadhalika na mimi pia. Ninakwenda kuanza kazi. Nam. Walinyamaza tena kimya. Baadaye kidogo Edo alianza kusema kwa hamu kubwa ya kutaka kumfahamu zaidi Lulu kwa kumwambia Ah uh, <coughs> Lulu Nombo ni sameta tafadhali kabla sijakuuliza swali ambalo ni la kibinafsi kabisa Lulu alimtazama Edo kwa sura iliyojaa wasiwasi baada ya kusikia hivyo ilibidi amuulize Edo Mm Ni swali gani hilo Mbona unanitisha Ah. Hapana. <laughs> Usiogope, usiogope kabisa. Swali lenyewe ni la kawaida sana. Lakini ni kwa watu wanaojuana. Kwa sio juana kama mimi na wewe. Ah, ni lazima tuombane radhi kwanza. Sawa bwana Edward, <laughs> niko radhi. Niulize tunakusikiliza. Edo kusikia hivyo alitulia kidogo na kuinamisha uso wake chini kama vile amesahau swali lililokuwa anataka kumuuliza Lulu. Kisha kwa ghafla alimtazama usoni na kumuuliza. Ah. Hivi Lulu. <laughs> Umekwisha olewa? Au <laughs> Au tuseme una mume? Au 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 mchumba? Ah, 
mbona au au zimekuwa nyingi sana kakangu Hapana bado sijaolewa Sina mume wala sina mwanaume Na pia sina mchumba Ah Una umri gani Mimi na miaka 22 Kwa nini umeniuliza mbona unaniuliza sana mimi Na umeniuliza umri wangu pia Ah Sababu jinsi ulivyo ni na maana ya kwamba umbo lako zuri soda kwa nzuri hayamkini ha, msichana kama wewe kuwa single eti hauna mume hauna mwanaume wala mchumba boyfriend mpaka wakati huu ha, ni, ha, ni nadra okay basi ni semayo naomba uiamini Sina usiano wa kimapenzi na mwanaume yeyote yule. Kwa kukosa mwanaume au umependa kutokuwa na mwanaume? Kukosa ni vipi? Na kupenda ni vipi sijakuelewa? Mhm. Etiel badi. Ah, kukosa inamaanisha kwamba hakuna mtu aliyewahi kukutaka kama kuwa rafiki yake. Nina maana kwamba hakuna mwanaume aliyokupenda. Na kuwa single kwa kupenda ni inamaanisha kwamba ni kwamba una yani yani wanaume wanakufuata wanakutaka wavulana kwa wanaume lakini wewe huwataki. Eh, hutaki kwa nao kimapenzi wala hutaki kwa nao kiurafiki wala hata kuona na nao ndicho ambacho nimekuwa nimekimaanisha. <laughs> Edo <laughs> Edward ah. <laughs> ah. Lulu alingo kicheko alicheka sana kiasi cha kumpa tamaa Edo hata akaona sasa amekwisha upata mwanzo wa uzoefu wa Lulu jambo ambalo amelidhamiria Lulu alimtazama Edo kisha akamwambia <laughs> Una nani Edo unasikia ni kweli sina mfulana yeyote kwa kukosa. Sina mfulana yeyote kwa kukosa. Mimi amna mwanaume anayenitaka. Ah, uh, sio kweli. Una maana hujawahi kutakiwa na mfulana yeyote maisha ni mwako? Ndiyo, ninatakiwa na nani sasa? Eh? Ninatakiwa takriban kila siku ya maisha yangu. Tangu nipate ufahamu. Lakini nisikilize. Mimi kunitongoza na nitongoza lakini hawa wavulana wanaonitaka. Sio kwa dhati ya urafiki au kuniona. A, au kuni, kunioa eti kuniona sorry. Yaani sio kwa dhati ya urafiki au kunioa. Bali dhamira yao kwangu wanataka kunichezea tu. Jambo ambalo mimi siko tayari nalo. Mmoja kati ya walionitaka alikuwa na dhamira ya kunioa. Lakini kwa kupitia kwa wazazi wake ni ndoa ya kupangiwa. <laughs> na mimi ningependa kuolewa na mvulana ambaye nimempenda. But mbaya sijae kupenda mvulana yeyote kimapenzi. Hasa kama msichana na mvulana. Nadhani nimejeleza vya kutosha eh? Eti Edward umenielewa? Lulu alimaliza kwa kutabasamu huko akimwangalia Edward. Edward ambaye wakati huu Alikuwa ametulia na kumsikiliza Lulu kwa umakini sana kama vile mjukuu anayemsikiliza hadithi kutoka kwa babu yake au bibi yake. Ah. Uh, kwa kiasi cha kumejeleza. Wewe hujawahi kupenda? Kama mimi. Upendi ndoa za kupangiwa. Pia kama mimi na umepewa nambari ya kiti cha gari namba 30 vile vile kama mimi sijui ni lipi jingine uh, na kila kitu kama tumeendana eh kwa sababu hujai kupenda na mimi sijai kupenda upende ndoa za kupangiwa na mimi pia sipendi ndoa za kupangiwa na umepewa eh nambari ya kiti cha gari namba 30 na mimi nipepewa hivyo hivyo eh, kiti namba 30 Eh, sijui sijui lipi jingine lakini 
Edo alisema maneno haya kwa sauti ya uchovu na kujaribu kumfanya Lulu amini ya kwamba mambo yao mengi yamefanana. Edo alistaki kuamini kwamba na wewe hujawahi kupenda maisha ni mwako. Ya. Yeah. Kabisa. Sijawahi kupenda mtu mimi maisha ni mwangu. <laughs> na pia hupendi ndoa za kupangiwa na wazazi. Ah. Uh, unajua hivi ninavyokuambia Lulu. Nimetoka kumkatalia baba yangu na mama yangu. Walikuwa wanataka kunioza kwa mwanamke ambaye wao walikuwa wamemchagua. Hi. Ni kwa nini sasa katika umri ulionao bado hujapenda msichana yeyote? Ah, kwa sababu sijakutana na msichana ambaye nikampenda. Mungu atakupa. Amen. Uenda maisha ni ha. Nini? Ah, hapana nasema amen. Mm, okay. Msikilizaji Mnamo majira ya saa 12 za jioni na dakika 30 gari waliokuwa kisafiria Edward na Lulu iliwasili kituo cha mabasi kisutu katika jiji la Dar es Salaam. Waliagana na kila mmoja kaelekea sehemu yake aliyokuwa amepanga kufika. Ingawa Edo alikuwa na shauku ya kutaka kukutana na Lulu tena, lakini hakuweza kuieleza hali yake hiyo. Alisita sita kisha akachukua begi lake na kondoka zake. Lulu alifika eneo la upanga ambapo ndipo anapoishi dada yake na shemeji yake. Wakati anaingia nyumbani humo, ilikuwa tayari giza limekwisha ingia. Alipokelewa vizuri na dada yake, alioneshwa chumba cha wageni ambacho aliambiwa kwa sasa kitakuwa cha kwake. Chumba hicho kilikuwa cha kujitegemea. Cho kilikuwemo humo humo ndani. Kwa hiyo Lulu alitupa begi juu la kitanda na kuanza kulifungua kwa minajili ya kutoa nguo za kubadilisha kabla hajaingia bafuni kuoga. Aliangaza na kugundua tofauti wakati ameanza kufungua begi hilo. Ujazo wake haukuwa kama anavyokumbuka begi lake lilivyokuwa. Hili kidogo limepoja, yani limepungua kidogo. Alianza kuingia na wasiwasi bidada Lulu. Alifungua begi hilo taratibu na kweli akagundua kwamba hilo begi sio la kwake. Amechukua begi la abiria mwingine ambalo limefanana na la kwake kwa makosa. Tena abiria wa kiume. Kutokana na vitu vilivyokuwa muhimu ndani ya hilo begi, ni vya kiume na nguni za kiume pia. Lulu alitoka mbio mbio chumbani na kwenda kumweleza dada yake. Baada ya hapo walitoka pamoja na shemeji yake kuelekea kituo cha mabasi ya Arusha, Kisoto. Gari walilokuwa wamesafiria walilikuta lipo lakini hapa kuwa na begi lolote lile. Walipojaribu kuwauliza wahudumu na wahusika walijibiwa kwamba hakuna begi lolote lililokuwa limebaki ndani ya basi wala hakuna mtu aliyekuja kulalamika kuhusu begi. Lulu aliamini kwamba yeyote yule aliyechukua begi lake alichukua kwa makosa ni kuwa mabegi tu yamefanana sababu hata yeye ye aliamini kwa kwamba lile begi lilikuwa ni lake mpaka alipolifungua ndo akaja kugundua kuwa sio la kwake wasiwasi kwake ulikuwa ni siku inayofuata ilikuwa ni siku ya kwenda kuanza kazi kwenye ofisi mpya ili kwa imemojiri na nguo zake zote zilikuwa ndani ya lile begi lake pamoja na hati zake na vyeti vyake vyote vya shule dada yake alimpoza kwa kumhakikishia kuwa swala la nguo atapata walijiliwaza kuwa huenda huyu alichukua begi la lulu atarejeshwa kwenye ofisi ya mabasi hapo Kisoto. Msikilizaji. Kijana wa umri wa miaka 28. Maji ya konde. Si mrefu wala si mfupi. Kimo chake cha Western. Sura yake nzuri kiasi. Bali inayoonekana kuvutia sana kutokana na hali ya maridadi aliyokuwa nao na kila dalili za kuonekana kuwa yeye ni tajiri. Hali ambayo ni kweli kabisa. Alikuwa amesimama nyuma ya meza kubwa ya ofisi na kufanya umbo lake la urefu wa futi tano na nchi saba hivi lionekana vizuri kabisa. Alikuwa amevaa suti nadhifu ya rangi ya samawati, shati jeupe na tai pana yenye rangi za mchanganyiko wa kufanana na suti hiyo. Kwa jina kijana huyo alikuwa anaitwa Onesmo Pato, mkurugenzi mtendaji wa ADFC Limited, kampuni inayoshughulika na mambo ya mitindo ya nguo 
na matangazo ya biashara ambapo Edward Oloi amekuja kuanza kazi kwa siku ya kwanza. Bwana Onesmo Palto alinyoosha mkono wake wa kulia na kufungua kiganja chake kumpa Edward Oloi aliyokuwa amesimama mbele ofisi hiyo ya ofisi iliyokuwa kati yao. Kwa tabasamu kubwa lenye kujamini bwana Pato alijitambulisha akamwambia karibu sana ndugu. Mimi naitwa Onesmo Pato, ndiye mkurugenzi mtendaji wa hii kampuni. Edward naye alitoa mkono na kupokea kiganja cha Onesmo huku naye akitabasamu na kumwambia, "Na Mr. Pato, nimefurahi kukuona. Mimi naitwa Edward Oloi na tokea Arusha, nimekuja kuripoti kwa ajili ya kwanza kazi katika kampuni yako." Oh, wow. Yes. Karibu sana ukae. Ndio, nilikuwa nategemea watu wawili kutoka Arusha. Mmoja wapo ukiwa wewe, mwingine bado hajawasili. Edward alikaa haraka haraka kwani alijihisi ipo tofauti kubwa kati yake yeye na Onesmo kwa wakati ule. Sababu ya namna walivyokuwa wamevaa, licha ya kuwa nguo alizokuwa amezivaa Edward ni za kawaida, pia zilikuwa ni safi sana. Sababu zilikuwa ni zile zile alizokuwa amezivaa siku iliyokuwa imepita akiwa safarini kutoka Arusha. Hakubadili. Mhm. Mm Habari za Arusha bwana Oloi. Uh, nzuri tu Mr. Pato. Umenembea unaitwa Edward Oloi. Ndio Mr. Onesmo Pato. Wakati huo Onesmo Alikuwa ameketi juu ya kiti chake kikubwa kilichopo nyuma ya ile meza kubwa ya ofisi. Huko akichombezwa chombezwa na kiti hicho kilichokuwa kinaweza kuzunguka zunguka. Okay. Sasa bwana Edward. Kabla hujasaini mkataba na kuanza kazi katika hiyo ofisi. Tunaweza kuona ile barua tuliyokutumia ya kuajiriwa kabla Edward hajajibu mlango ofisi hiyo uligongwa kwa nje Onesmo alijibu kwa Kiingereza come in Ebana uso katibu mutasi wa Onesmo si ulijitokeza kisha kauliza Boss kuna mgeni mwingine anasema naye pia anatokea Arusha aingie ana, wasubiri Ah mwache aingie tu tafadhali Mara mlango ligongwa tena kwa taratibu naye Onesmo akajibu kwa kuvuta sauti. Oh tafadhali ingia karibu. Naye Edward aligeuza shingo yake kwa shauku ya kutaka kumuona huyo mgeni anayetokea Arusha kama yeye. E bwana we. Edward hakuamini macho yake yalikuwa ni Lulu Frank. Onesmo alisimama kutoka alipokaa akitoa tabasamu la furaha kubwa alimkaribisha. Karibu sana mama. Have a seat please. Alimwelekeza kukaa juu ya kiti kingine kilichokuwa mbele ya meza yake kinachoelekezana na alichokalia Edward. Lulu alikata ratibu huku akimwangalia Edward kwa mtazamo unaoshiria kusema kitu yani kwamba na wewe umefata nini hapa? Ah. Uh, mimi naitwa Onesmo Pato na huyu bwana hapa yeye anaitwa Edward Oloi. Onesmo alitamka hayo kumtoa Lulu kwenye mshangao na kuendelea kusema Mimi ndiye mmiliki wa kampuni ya ADFC Limited na pia ni mtendaji mkurugenzi mtendaji Lulu alimtazama Onesmo kisha akamwangalia Edward huku akitoa tabasamu la chini chini na kutamka <laughs> Nimefurahi kufahamu bwana Onesmo Pato na bwana Edward Oloi mimi jina langu naitwa Lulu Frank nimekuja kuripoti kuitikia barua ya wito kwa ajili na ADFC Limited hapa Dar es Salaam. Onesmo alionekana kupendezwa na kila kitu kuhusu Lulu, sura yake, umbo lake, sauti yake na hata jinsi anavyozungumza. Nye, Lulu alikuwa anaongea vizuri nye. So binti uongeaji wako haueleweki. Ongea vizuri bwana, unaweza ukapata na mume. Binti unajiachia kweli kweli. Kucheka yani utasikia he he. Hello. Alafu ndo nataka uelewe. Kichwa chako. Cheka vizuri, ongea vizuri, tabasamu vizuri bwana. Ah. Hapana shaka Lulu. Sasa naomba nione zile barua zenu. Samahani Lulu. Huyu bwana Edward pia 
ndio kwanza amefika kuripoti kwa ajili ya ajira vile vile. Alinyamaza kidogo bwana Onesmo, akatoa faili kubwa kutoka katika dawati la meza yake. Akaweka juu ya meza hiyo. Akafunua funua kurasa za faili hilo, kisha akanyanyua uso wake kuangalia Lulu na Edward, kisha akawaambia tena. Naombeni nione barua zenu tafadhali. Lulu alimwangalia Edward ambaye alibaki kimya bila kuonesha dalili zozote zile za kutoa barua aliyotakiwa kuitoa. Wote wawili walionekana kama vile wanashangazwa na ombi la Onesmo, jambo ambalo lilimfanya yeye bwana Onesmo naye ashangae kisha kauliza vipi uongwana. Majina yenu yako hapa ndani ya faili hili? Ninachoomba ni barua zenu tu au mmeziacha mlikofikia. Lulu alijiweka sawa kwenye kiti alichokuwa meketi kisha kasema. Ah. Um, samani Mr. Pato. Mimi kwa upande wangu nimetokewa na tatizo kubwa jana nilipowasili hapa Dar es Salaam. Alizungumza Lulu huko uso wake ameuinamisha chini. Mr. Onesmo Pato akamuuliza, "Ni tatizo gani hilo Lulu?" Ah. Um, wakati tunateremka kutoka ndani ya basi tulilosafiria, nilichukua begi ambalo sio langu. Nikifikiri kwamba ni begi langu, kwani lilikuwa limefanana kila kitu na la kwangu. Niligundua hilo baada ya kufika nyumbani na kufungwa begi hilo. Nguo nilizo zilizomo kwenye hilo begi sio za kwangu, ni za mtu mwingine tena ni za kiume. Nguo zangu na vitu vyangu vyote vilikuwa kwenye hilo sanduku langu ambalo nina hakika limefanana na hili nililolichukua. <laughs> Onesmo alichanga kidogo baada kusikia habari hizo akakunja mikono yake mbele ya kifua chake na kurudi nyuma akagemea kiti alichokuwa amekilalia Eh? Na wewe bwana Edward Oloi vipi barua iko wapi? Edward kwa wakati wote huo alikuwa amemkodolea macho lulu wakati anazungumza mpaka amenyamaza Ah Ah mimi bwana Bwana Onesmo, mimi pia ndo hivyo hivyo kama alivyosema yule dada. Ni hivyo hivyo vipi? Sija kuelewa. Bwana Uloi, hebu kuwa serious, usilete utani kwenye hili. Hii ni kazi. Ah, uh, Mr. Onesmo, na wala si thubutu kukutania wewe, wala siwezi kuthubutu kumtania Lulu. Ni kweli alichokizungumza Lulu na mimi ndicho kilichonikuta. Uh, na mimi pia nilipofika nilipokuwa nime nilipofikia nyum, yani nyumbani nilipofikia nikafungua begi na kuta nguo za kike sikutaka kuchukua chochote kile nilijua begi hiyo nimeichukua kimakosa kwa sababu ilikuwa imefanana na begi langu lakini sio la kwangu hebu nitazame hivi nilivyo Nimekosa hata nguo za kubadili toka nimetoka safari ya Arusha nimekuja ndo jinsi nilipo. Kipindi Edward anaongea hayo. Lulu alimwangalia Edward kwa kumtulizia macho kisha akasema kwa sauti ya chini chini. Ninawezekana. Tumebadilishana mabegi wakati kuteremka. Onesmo alimwangalia Lulu kisha akamwangalia Edward. Hivi ni kitu gani kinachoendelea hapa? Mbona si waelewi mnazungumza nini? Ah. Uh, tu tu Boss. Tunachokizungumza ni kweli. Mimi na huyu bwana Edward tulisafiri gari hii moja kutoka Arusha kuja hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo mlikuwa na mabegi yaliyofanana au sio? Ni kweli kabisa Mr. Onesmo. Nam, Edward alijibu kwa sauti ya chini lakini amsisitizi wa kutaka waaminiwe wanayoyesema. Kisha kaendelea. Ah. Uh, hii ni habari kubwa mno bwana Onesmo. Kwa ni hata nambari za vitu vyetu katika basi hilo ambalo tulikuwa tumepanda tulikuwa tumekata siti moja mimi na huyu bidada wote tulijikuta 
siti namba yetu ni 30. Laajabu zaidi ni kwamba kazi tulizokujia pia huku mwajiri wetu ni mmoja ambaye ni wewe. Sasa Hebu niulize. Baada ya kila mmoja wenu kufungua begi ambalo sila kwake hakuweza kuona nyaraka au hati zozote ambazo labda zingeweza kumtambulisha jina mtu mwingine uh, kusema kweli bwana Onesmo mimi baada ya kulifungua begi na kuona nguni za kike niligundua sio langu basi sikutaka kulipekwa tena nikiwa na imani kwamba mwenye begi hilo atanirudishia la kwangu na kuuliza lake kwenye ofisi ya basi hilo tuliosafiria na kazi hiyo nilikuwa nifanyua kamwe kama ni la lolo sikujua kama alikadhalika na mimi pia siku alikadhalika pia na mimi sikulipekuwa begi hilo ila mimi nilienda ofisi ya basi hilo jana hiyo hiyo lakini sikukuta begi langu lilikuwa limeachwa kwa hiyo niliamini kwamba begi langu limechukuliwa kimakosa na mimi pia nilipanga leo niende tena huko kwa ofisi ya mabasi nikaulize kama begi langu limerudishwa Onesmo ilibidi angwe kicheko. Akacheka sana kiasi akawafanya Lulu na Edward nao pia wacheke kicheko cha wasiwasi. <laughs> okay, it's good story. Anyway, mtafanya nini? Um, lakini Lulu inaonekana wewe umefanikiwa kupata nguo za kubadili. Yamkeni kuwa nguo ulizozivaa nawe pia ndizo ulizosafiria nazo tangu jana. Kama anavyoonekana bwana Edward Uloi hapa. Lulu alimwangalia Edward kwa jicho la huruma kidogo. Um, mimi nashukuru nimefikia kwa dadangu ambaye tunafanana sana kimaumbile na ndiye aliyeniazima nguo zake hizi ambazo nimezivaa. Edward alimomba Onesmo Pato wasitiliwe shaka na kuwa walilolieza ila kweli kabisa. Ingawa Hamuonekani kuwa mnaweza kusema uongo lakini hadithi yenu ni miujiza kweli kweli iwapo ni kweli nyinyi hamkupanga kufanya hivyo nina maana kama ni kweli wewe ndiye has Edward Oloi mwenyewe na huyu naye ndiye Lul Frank Halis uliyoitwa kwa ajili ya kuajiriwa na kampuni hii hivi ni kwa nini nilipokuwa nimewajulisha kwa kila mmoja wenu Lulu alipoingia Hamkusema kuwa mnafamiana? Hmm? Inonekana mpaka mnaingia hapa ofisini mnanichora tu mimi hapa eh? Kumbe nyinyi mnajuana? Mbona nilipowatambulisha kwa kila mmoja wenu hamkuniambia kwamba mnafamiana? Maana yake nini? Mnanichezea akili, si ndio? Hapana, hapana. Hapana. Hapana boss. Uh, kwa hali tuliyokuwa nayo Mr. Onesmo hatukupendelea kuvuruga mtiririko mzima utambulisho. Tulienelea kuwa hapakuwa na ubaya kwa wewe kuweza kututambulisha tena. Naam, Edward alijibu kwa sauti ya kuomba radhi. Na na hata hivyo Mr. Onesmo ni kwa mara ya kwanza mimi na Edward kuonana jana ndani ya basi. Na bado hatujatambulishwa rasmi na mtu yote hivyo sioni kosa katika kukubali kutambulishwa tena na wewe bwana Pato. Hasa uh, tukitilia manani kuwa kwa hivi sasa wewe ndiye mwajiri wetu sisi sote wawili. Tusamee wapo hilo limekuudhi. Lakini nina hakika si mimi wala Edo hatukuwa na dhamira yoyote mbaya. Kwa mastajabu ya wote, Mr. Onesmo Pato alipiga kofi kugonganisha viganja vyake. Taratibu zaidi ya mara mbili. Jambo lilomfanya onekane Jamal zaidi na kusema. Sawa? Sawa Edward na Lulu. Sijui ni wapi tena mtapata utambulisho na kujifanya mjuani. Anyway. Nadhani sasa hivi la kufanya ni kukuruhusu bwana Edward Oloi 
uwe ndo kabadilishi nguo zako maana kionekana valuvalu kweli kweli you looking shabby na wewe lulu labda tungeanza na kukupa maelezo juu ya kazi yako nini unatakiwa kuweza kufanya maelezo hayo ni sasa hivi bosi ndio ni leo hii alfu kesho utaweza kuleta ile barua yako ya ajira uh, samani bosi Je, nami nahitajika leo au ni mpaka hapo kesho? Aha, unaweza kwenda zako, Edward, na ukaripoti kesho. Sawa bosi. Lakini itabidi nimsubiri bilulu hapa. Kwa nini? Unahitaji kufanyiwa utambulisho kwake tena? Hapana bosi. Ninahitaji begi langu kutoka kwake ili nipate nguo za kubadili. Oh. My god. Nadhani ni vema niwaruhusu nyote sasa muende zenu. Mkabadilishane hayo mabegi yenu na kesho mje rasmi na barua zenu tayari kwa ajili ya kuweza kazi. Inaelekea ninyi wawili hamtenganishwe. Sijui itakuwaje. Ngoja tuone. Nam. Msikilizaji. Wakati Edward Oloi amejipumzisha katika chumba cha hoteli aliyokuwa ameifikia na baada ya kumpatia lulu begi lake naye kuchukua lake kutoka kwa lulu mawazo yalianza kumjia na kuanza kumfikiria sana msichana huyo vile vile alikumbuka maneno ya mwisho ya Onesimo aliyetamka kwamba ninyi wawili hamtenganishwi sijui itakuwaje ngoja tuone maneno hayo yalijirudia kwenye akili ya kijana Edward alikuwa amelala chali juu ya kitanda kikubwa alinyosha mkono wake wa kulia akanyanyua mto wa pili wa kwanza akiwa ameuwekea kichwani kwake akauvuta mto huo wa pili na kuweka juu ya kifua chake kisha akakumbatia kwa kutumia mikono yake yote miwili alibakia katika hali hiyo kwa muda usiopungua kama dakika tano huku akitolea macho dari ya chumba kile pasipo kuitambua akili yake inafanya kazi gani kwa muda huo Edward alirudisha pumzi kwa nguvu na kutamka ah lulu Wakati huo Lulu Franki alikuwa mezani ya kila chakula pamoja na dada yake. Dada yake anaitwa Flora Franki na mumewe anaitwa Abraham Loito. Abraham alimuuliza Shemela, yani Lulu, wakati wakiendelea kula, akamwambia vipi Lulu? Nasikia umefanikiwa kupata begi lako. Lulu alitoa kicheko kidogo kilichoambatana na mguno. <laughs> Shemeji, nimeujiza mtu. Kwa vipi miujiza? Aliyechukua begi langu kimakosa. Hatukukutana tena stand ya mabasi, bali tumekutana ofisini na nilikuwa kwenda kuripoti. Lulu alimweleza shemeji yake habari zote zilizotokea kati yake yeye na Edward na Onesmo ambaye ni bosi wao mtarajiwa. Vile vile alimhadithia kwamba Edward na yeye walisafiri pamoja na hakuacha kumjulisha mkasa wa nambari za city. Mhm. <laughs> E, inaelekea jamaa huyo he. huyo huyo Edward huyo na wewe mna mengi sana kufanana Abraham alimwambia shemeji yake Lulu Ndivyo inavyoelekea na ndio maana nikakwambia nimeujiza msikilizaji kwa sababu siku iliyopita Lulu alikuwa amechoka kwa safari pamoja na kubadilishwa begi lake na asubuhi alemka kwenda kuripoti hivyo Hakupata nafasi ya kuuliza habari vizuri na dada yake. Hakupata hiyo nafasi ya kuweza kuulizana habari vizuri na dada yake. Kwa hiyo Flora alitumia nafasi hii kutaka kujua habari za nyumbani kwao, Arusha na wazazi wao pia. Eh? Hebu nieleze rudi. Nieletoe habari ya kwamba umepatiwa mchumba na unataka kuolewa. Sijakaa vizuri mara baada ya siku chache unapata simu yako kwa unakuja Dar es Salaam. Kwanza kazi imekwaje huko? Nilikuwa nakusubiri kwa hamu kubwa uje unipe hizo habari mdogo wangu. Lulu alipolizwa hivyo na dada yake Flora, alichukua dakika chache kwanza kwa kutafuna tafuna na kumeza kilichokuwa kinywa ni mwake kabla kuweza kumjibu dada yake Flora. <laughs> ah, dada Flora. <laughs> Uyaacha tu. Nikasheshe iliyokuwepo kati yangu mimi na baba. Sio kusema. 
Hivi ni kwambia hivyo. Nimekuja kwa masharti. Mhm. Hebu nifafanulie mdogo wangu mbona unazidi kunipa wasiwasi. Nikashisha gani hiyo? Na ni masharti gani hayo? Wakati huo Flora alikuwa amekwisha maliza kula. Aligeuka kidogo pale kitini alipokuwa amekaa na kumwangalia Lulu mdogo wake. Lulu ambaye alinyanyua bila uri ya maji na kulikutanisha na midomo yake kisha akagugumia robo tatu nzima ya maji. Alivuta kitambaa cha kukaushia mikono, akapangusa midomo yake kisha naye akageuka kidogo kumwangalia dada yake Flora. <sighs> dada mwenzangu baba alitaka niolewe na mume huyo mume huyo nikamwambia baba mimi sitaki ndio za kupangiwa pia nikamwambia kwamba sikuwa tayari kuolewa bado sijatimiza hata miaka 25 haraka ya nini mie <laughs> sikuambi dadangu baba alifoka alifoka na radhi mkononi niliposema mbona wewe dada Flora umeolewa na mtu aliyemchagua wewe tena wewe mwenyewe Baba kanaambia, "Oh, nyamaza, funga mdomo wako." Eti nisikutaje. Kwa ni we pamoja na kuoa umemchagua mwenye mume wako kwa kukuoa, lakini ulichagua tangu ukiona umri mdogo. Kwa hiyo, uchumba wenu wewe na Abraham ulijulikana tangu awali. Je, mimi yuko wapi huyo mchumba nilimpata mpaka sasa hivi ndo nikaulizwa hivyo? Na kwa vile sikuwa na huyo mchumba nilimchagua, basi ni lazima eti niolewe na huyo bwana walinichagulia. Wiki nzima dadangu sikufichi kila siku vikao na swala hilo hilo eti la kuolewa nipangiwe mimi na misiku zote nilikataa we sitakagi mimi msikilizaji lulu wakati anaongea hayo shemeji yake ambayo kwa muda wote huo alikuwa akisikiliza yale maelezo kwa wakati ule akimweleza dada yake alimtania lulu kwa kumwambia lakini nawe shemeji lulu kwa nini usikubali tu bwana unajua wakati mwingine ndoa za kupangiwa huwa zina dumu zaidi wewe kubali tu sujivunge. <laughs> yaani shemeji na wewe unaunga mkono wa zako huko nyumbani. Ah kwa jambo kama hilo, hilo ni jambo la heri bwana. Kwa nini nisonge mkono? Ah kumbe nitakii mema shemeji eh? Ah una maana hao wazazi wako pia hawakutaki mema. Flora alimgeukia mumeo na kumwambia Abraham, hebu muache kwanza mdogo wangu amalize maelezo yake sababu lulu naye amekuwa Eh lulu endelea moyo Ilikuwa na mashariki gani lolote na wazazi Abraham alimwangalia lulu kwa tabasamu kubwa na kisha akadakia kwa kusema Mashariki gani kama sio kuambiwa aje afanye kazi na kisha arudi kwa leo na huyo bwana Shemeji Eh Au kuna mashariki mengine Lulu alipomsikia Shemeji yake akiongea hivyo alicheka kidogo kisha akasema Shemeji bwana ni hivi kuna ukweli kwa hayo ndio yasema. Mwenzenu baba akanipa masharti hayo. Nilipomweleza kwamba nimepata kazi huko Dar es Salaam. Aliniambia kuwa hawezi kuniruhusu mpaka nikubali kuwa nitafikiria swala la mchumba yule nilichaguliwa ndio nije nifanye kazi. Na baada ya miezi sita kama sikupata niliyemchagua mimi mwenyewe, basi nitarudi nikaolewa na yule kijana nilichaguliwa. Mhm. Kwa hiyo shemeji, una kazi mbili za kufanya. Si ndio? una kazi ya kutafuta mchumba na una kazi ya kufanya kazi mtazifanya zote shemeji hmm? mdogo wangu utaweza kweli dada nitaweza nitatumia kichwa kwa kufikiria zaidi kuliko nitakavyotumia moyo kwa kuhisi tafadhali fanya hivyo mdogo wangu lulu dada yake aliendelea kumsisitiza lulu nam wakati lulu anaingia Alimkuta tayari Edward yupo nje ofisi ya bwana Onesmo Pato. Alikuwa amekaa juu ya kiti kilichokuepo mbele ya meza ya ofisi ya katibu mutasi bwana Pato. Lulu alitoa salamu na Edward pamoja na Victoria. Walitikia kwa uchangamfu. Kisha Lulu alikaribishwa kukaa juu ya kiti kingine karibu na Edward. Victoria kapate ni katibu mutasi wa bwana Onesmo James Pato ni msichana wa miaka 23 mrefu kiasi maji ya kunde maridadi sana wewe binti ana sura nzuri macho makubwa mangavu midomo ya kuvutia ambayo saa zote na tabasamu 
sio ndugu yangu mtoto wa kike unakuwa midomo mikavu tazani unatafuna miogo ra mtoto wa kike midomo yako bwana yule eh viki kama wanavyomuita watu wengi kwa ujumla ni mrembo tena mrembo hasa wa sifa ukichanganya na umbo lake lililoumbwa likaumbika na kufuatiwa na kutunzwa ona mke matunzo bwana sikwambia mtu mzee kapate yani baba yake na viki na mzee pato baba yake onesmo ni marafiki wa siku nyingi sana walikuwa ni watafutaji hodari tangu wakati wa jana wao kwa hivi sasa wote wana hali nzuri sana kifedha mzee pato amejaliwa kupata mtoto mmoja tu wa kiume ambaye ndiye onesmo pato mtoto ambaye amemlea kijukujuku kiasi kwamba ametokea kuwa na majivuno na kujamini mno pamoja na kuwa si mtu muovu wa tabia lakini kuringa kwake kuna mfanyaonekane si mtu mwema uhusiano wa Onesmo na wasichana ni kuwa hakubali kukataliwa hakuna msichana anayethubutu kusema hapana anapotakwa na Onesmo kwa vile anacho kila kitu bwana Onesmo ambacho msichana huwa anapenda sana mvulana we nacho tajiri mtanashati anavutia mcheshi ana moyo wa kutoa chochote kwa msichana bila hata kufikiria mara mbili mbili hali ambayo inamfanya msichana viki awe ni mmoja wa wasichana waathirika mbele ya Onesmo yani waathirika sio kimwi yani viki anamuelewa mno Onesmo sana viki kapate ni mtoto wa pili na ni mtoto wa mwisho wa mzee kapate wa kwanza akiwa ni wa kike vile vile mzee kapate hakujaliwa kupata mtoto mwingine zaidi ya hao wasichana wawili ambao mkubwa alikwisha kuolewa pamoja na kuwa viki anamsujudu sana Onesmo lakini pia wazazi wao walikuwa wanauguza hamu kubwa sana ya kutaka watoto hao wawili waoane. Tatizo ni kwamba mzee Pato hawezi kumlazimisha kijana wake kuoa kama yeye mwenyewe hajataka. Jambo ambalo wazee hao wawili Pato na mzee Kapato wameliweza kulifanya ni kumomba Onesmo amchukue mwenzie Viki awe katibu mtasi wake. Tamaa yao ni kuwa kuwepo karibu sana. Kwa mvulana na msichana huyo kunaweza kukaza matunda ya mapenzi kati yao. Kwa upande wa Viki naye hiyo ilikuwa ni nafasi aliyokuwa na yota usiku na mchana. Onesmo kama kawaida yake aliingia kwa vishindo ofisini kwa Viki ambapo ndipo kulikokuwa kuna mlango wa kuingia ofisini kwake. Alipofika pale Onesmo aliwakuta Edward na Lulu wako pamoja na Viki. Aliwasalimu, "Good morning everybody." Morning sir. Walitike hivyo kwa pamoja. Onesmo alituliza macho yake kwa Lulu na pasipo hofu alimsifia kwa uzuri wake hapo hapo mbele za watu akamwambia wow you looking so beautiful Lulu hivi umepata kuambiwa na mtu yote ya kwamba wewe ni mrembo kiasi gani Lulu alihuzunika kidogo alinamisha uso wake chini Vicky alingata mdomo wake wa chini kuingiza kinywani kwake na kukunja uso Aliyemudu kutoa tabasamu la chini chini ni Edward peke yake. Sijui kwa kukubaliana na Onesmo kwamba Lulu kweli ni mrembo ama kwa kumwekea Onesmo katika fungu la waropokaji ovyo, I don't know. Pasipo kumpa nafasi mtu mwingine ya kusema chochote, Onesmo aliendelea kusema. Uh, <coughs> eh Okay. Wacha niwafanyie utambulisho kwanza. Uh, Bwana Edward uh, Bwana Edward Oloi ya yeah. Alinyosha mkono wake kumuelekezea Edward. Huyu ni Bilolo Frank. Na huyu umone hapa ni katibu mtasi wangu. Kwa jina anaitwa Victoria Kapate. Unaweza kumuita Viki? Ah. Uh, Unaweza kumuita Viki. Na mi, uh, samani. Mimi napenda kuitwa Onesmo. Sitaki kusikia mnanita saa au boss. Ondoa hiyo yote. Sipendi kuitwa saa au boss. Onespo peke yake. Linatosha. Ah. Nadhani mmenielewa. Hasa nyinyi wageni. Edward na Lulu. Nam, Edward na Lulu walitabasamu kidogo kwa pamoja kisha wakaitikia ndio tumekuelewa Onespo. Uh, na mimi jamani huwa napenda vile vile niitwe Edward tu msiniite Edward Edward 
alijeleza na yeye kuwafahamisha wote. Oh, all right. All right, all right. So, Ululu, Onesmo, Vicky, and Edo. That is good. Onesmo alirudia majina yao yote pamoja na la kwake kwa haraka na kuchanganya lugha ya Kiswahili na Kiingereza kama kawaida yake. Edo na Lulu walianza kazi pamoja katika kampuni ya ADFC Limited inayojishughulisha na matangazo ya biashara na mitindo ya nguo kutengeneza filamu ndogo ndogo za kibiashara za bidhaa mbalimbali na kuendesha maonyesho ya mavazi ya mitindo mbalimbali Lulu akiwa ni mwanamitindo yani modo pamoja na wasichana wengine wengi wa rembo waliojiriwa kwa ajili ya shughuli hizo Edo na e, alikuwa ni mpiga picha za kawaida na za video pamoja na kutengeneza hizo filamu za matangazo naye pia hakuwa peke yake walikuepo wavulana wachache waliokuwa na kazi kama ya kwake Shughuli zote hizo mkurugenzi mtendaji wake alikuwa ni Onesmo akisaidiana na katibu mtasi wake Viki. Kwa upande wa kazi hivyo ndivyo ilivyokuwa na shughuli zote zilikwenda vizuri kila mmoja kitimiza wajibu wake pasavyo. Lakini hali ya kila mmoja haikuwa hivyo. Kiubinafsi. Kwani Onesmo alionekana kila dalili za kutaka kuwa karibu zaidi na Lulu. Kila dalili Onesmo alikuwa anazionyesha. Vicky naye alinyekanyekenyekea na kumtii kila amri aliyokuwa anapewa na Onesmo kwa matumaini ya kwamba huyo Onesmo alitambua pendo la Vicky juu yake. Yaani hapa kwa kifupi Vicky alikuwa anajibebisha mno kwa Onesmo lakini Onesmo alikuwa hana time naye. Na Onesmo alikuwa anajileta sana kwa Lulu. Edo naye kila siku zilizozidi kusonga alijihisi moyo wake umejaa hisia za Lulu kuliko msichana mwingine yeyote hapo kazini. Kwa upande wa Lulu, yeye alikuwa kila mara anakumbuka hali ilivyo huko nyumbani kwao, atokako, na kwamba ana kazi mbili za kufanya. Kazi ambayo ni ajira yake na kazi ya kumtafuta mwanaume ambaye angempata kiasi cha kutosha kumuingiza yeye ndani ya ndoa. Kumbuka Lulu amepewa miezi sita tu na wazazi wake. Atafute mwanaume, akishindwa atarudi kijijini kwenda kuolewa na yule mwanaume ambaye amepangiwa na wazazi wake. Je, mwanaume huyo ni nani? Hatumjui. Edo na yeye Aliambiwa hivyo hivyo na wazazi wake. Atafute mwanamke ndani ya miezi sita. Akishindwa arudi kijijini akaoe mwanamke ambaye amepangiwa na wazazi wake. Hatujui mwanamke huyo ni nani? Ngoja tuone. Je, watafanikiwa? Kutokana na kazi aliyokuwa nayo, bidada Lulu, na nafasi ya kuweza kuonana na wanaume hakuwa nayo. Zaidi wafanya kazi wenzake tu pale kazini. Nafasi ilikuwa ni ndogo sana. Kwa hiyo moyo wake ulikuwa saa zote unafanya kazi ya kutafuta ni yupi mume bora kwake kati ya hao waliokuepo hapo kazini. Kati ya hao aliokuwa nao karibu hapo kazini. Kichwa cha Lulu pia alikitumia katika kupima na kuchuja na kuchambua kutokana na ujana na urembo aliokuwa nao. Vishawishi ni vingi vya wanaume havikumwacha kumwandama. Bishawiki bishawishi vingi vya wanaume havikuacha kumwandama Lulu hapo kazini pake. Lakini zaidi vilitoka kwa bosi Onesmo. Ah! Unajua Lulu? Unaonekana una mawazo mengi sana leo Lulu. Unonaje jioni ya leo ukatoka kupata chakula katika hoteli yoyote ya kifahari kama vile Sheraton eh, na ubavuni pako ukiwa na handsome young man kama mimi Onesmo for company. <laughs> Asante sana bosi one. Oh sorry. Asante. Usinite bosi. Yeah. I say sorry. Um Asante sana Onesmo. Kusema kweli ni singependa kutoka nje ya nyumbani kwetu jioni ya leo. Lulu alijibu kwa sauti ya unyonge wakati moyoni mwake alichukia namna ya Onesmo anavyomtaka msichana kwa kujifaharisha kweli kweli na mali alizonazo pamoja na kujiona ya kwamba yeye ni mzuri mno. Kitendo hicho Lulu alikuwa kipendi. Msikilizaji, unajua ndo mara ya kwanza naona msichana anakataa dina tena kwa mtu mwenye pesa zake kama Onesmo. Kama we ni msichana unaisikiliza hii story. Wanaume tukae pembeni. Hebu wewe msichana nikuulize hili swali. Mtu mwenye pesa zake ana gari na ndio bosi wako ana pesa anakuomba mtoke dina. Utamkatalia wewe? Hmm. Hmm. 
Hmm. Mm -mm. Huwezi kukataa bwana. Kweni tu kweli. Lakini bidada Lulu alikataa. Na Lulu alikuwa hapendi wanaume ambao wanajisifia. Alikuwa hapendi. Sasa kuna wenzangu na mimi hapo najua sasa hivi mnanisikiliza na hata si wataji. Mnapenda kweli yani. Wanaume ma handsome ma HB wenye pesa zao lakini vikapuku kama sisi mnatweka pembeni. Fresh tu ile ipo siku bana. Ah, Lulu. Kama utaki kutoka dina na mimi. Hamna neno. Siku nyingine tunaweza tukaenda hata Zanzibar for a weekend. You know. Onesmo aliyesema hayo huko akiwa amemkazia macho Lulu. Mtu mwingine alikuwa ni Edo ambaye alionesha kumjali sana Lulu. Ah. Uh, Samahani Lulu. Unaonekana upo ndani ya mawazo mengi mno leo. Unaje tukagairisha upigaji wa picha zinazo kuhusu wewe leo. Ili uweze kwenda nyumbani mapema na kupata muda mrefu wa kuweza kupumzika. Kufikiri na kesho tunaweza tukaendelea na upigaji wa picha wakati ukiwako vizuri. Kwa sababu kama uko na stress hata tukipiga picha utatokea umenuna, eh haucheki, sura itakuwa mbaya kwenye picha. <laughs> Edo hebu niache bwana. Aha, mimi nakwambia ukweli. Chukua tu time uweze kupumzika. Edo alimwambia Lulu kwa upole na utaratibu kuonyesha kwamba anamjali na kumheshimu hisia zake. <sighs> Asante sana Edo. Tunaweza tu kuendelea na upigaji wa picha wetu na kuahidi stress zote nitazoeka pembeni. Hmm? Stress ni kitu cha kawaida tu bwana usijali. Wewe niambie tu nitabasamu vipi? Nikae hivi, nikae hivi, nitabasamu nicheke, ni fry. Vile ambavyo nataka mimi nitafanya. Unajua Lulu? Sijui niambie. Sasa ndio tu ninakwambia. Natamani ningejua mawazo yako ili nami kama nitaweza nikusaidie kuweza kwenye kufikiri. Ah. 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 Asante kwa wema wako Edo. Unajua umenifanya nimefry mpaka labda stress hizo nazo zinaondoka. Lakini linaloniuhusu mimi ni langu mimi tu na sio lako. Kweli? Ni kweli kabisa. Sasa kitu kinachoniuhusu mimi wewe unataka kiwe chako kivipi? Sawa. Iwapo ndo unadhani hivyo sawa. Lakini watu wanasema kwamba vicho viwili ni bora kuliko kichwa kimoja. Mm, hmm. Kama ni hivyo basi wacha nifikirie peke yangu. Nitakapojiona ninahitaji msaada wa mtu mwingine. Nitakwambia wewe Edo unisaidie. Tafadhali. Usiwache kufanya hivyo kunishirikisha Lulu. Pale Unapona ninapoweza kukusaidia. Basi wakati wa wote, sayo yote, mahali popote, nieleze na nitakuwa tayari kuweza kukusaidia. Ah, wow. Natanguliza shukrani sana Edward. Oh, no, usinite Edward bwana. Edo nawe, eh? Ivo Lulu jina lako lina kifupi? Asa Lulu kifupi utahitaji Lulu. Eh? Mwisho siku nite Lulu. Aka, mi lulu. Nam, msikiliza aji, kumbe kuna majina mengine hayane kifupi, eh? Ewa, donajua leo wana. Ivi jina gani lengine halina kifupi? Tufikiri kwa laka laka. Anko J, kifupi chake, J. Ya, yeah. ah, jina langu lina kifupi wana. Lulu alianza kupendezewa na mazungumzo kati yake na Edo. Yalikuwe kimfariji sana na kumliwaza. Nye, watoto wa kike wanapenda kuliwazwa nye. Kumbe nimegundua hata kama huna hela. Hebu mpe maneno mazuri na umliwaze mtoto wa kike ana enjoy. Sio kila kitu pesa. Pesa 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 nini bwana? Pesa inatafutwa. Ila usilemae, ukajikuta utafuti pesa ndugu yangu utaachwa. Mazungumzo kati yao, nazungumzia Edward na Lulu yalikuwa ni rahisi sana yasiyokuwa na majivuno wala kujitapatapa. Hali kama hiyo Iliendelea kwa muda kiasi kumfanya Lulu aanze kuvutika taratibu kwa Edo. Msikilizaji, 
hisia za bidada viki juu ya Onesmo zilifikia kiwango ambacho alishindwa kujikaza kwa kukaa kimya na kuonyesha ishara kwamba anampenda kijana huyo aliamua tu aseme kwa namna moja ama nyingine huko damu ikimkwenda mbio mlini mwake viki alitamka kumuuliza Onesmo aliyekuwa amekaa juu ya kiti kikubwa nyuma ya meza yake ya ofisi Onesmo kwani leo jioni unakwenda wapi Onesmo alinyanyua uso wake kumwangalia Viki kwa sura ya kushangaa. E? Wewe vipi kwani mimi sipo popote? Vipi kwani unataka kunikunialika? Hapana. Ninataka wewe unialike mimi. Ninataka unialike Onesmo. Oh. Hapana shaka Viki. Why not? You know what? <laughs> wewe sema tungependa kwenda wapi? Hivi Viki. Ni nani ambaye singependa kutoka na msichana mrembo kama wewe mtoto wa mzee kapate? Ah. No one. Msikilizaji, kama kaida yake unesmo misifa, tumbatize hivyo misifa kwa sababu jamaa anapenda sifa kweli kweli. Sijui kwa sababu ana hela. Basi anaturingia kweli kweli. Tumbatize onesmo misifa. Alizungumza hivyo. Na onesmo misifa ni mtu wa maneno mengi mno na majisifu. Aliendelea kusema. Viki. Lakini utani. Ah, lakini Viki. Mimi na wewe tukiwa pamoja, we make a good pair. Au sio? Naam, kwa Onesmo ilikuwa ni fahari mno. Kwa wasichana wengi waliowahi kuanza hata kumtongoza yeye kwanza kabla hajawaambia lolote. Na kwa Viki ingawa upo wakati alimtamani amtoe nje kwa matembezi lakini pia zilikuwa zinakuja hisia za udada na kaka kwa vile baba zao walikuwa ni marafiki wakubwa mno wasijue kwamba kumbe hata wazazi wao wanapenda wao waweze kuoana viki moyo ulizidi kumwenda mbio akijiona kuipo kama kwenye ndoto alijiona ipo kama kwenye ndoto alitikia swali la mwisho la Onesmo kwa kutamka ya yeah. ndio ndio we make a good pair wow That is good. Nadhani watu wakituona watazimia. Kama tutatoka, kama tunatoka sari nyingine vile. So utani Viki. Mimi na wewe ni wazuri bwana eh? <laughs> you so beautiful. So handsome. Msikilizaji. Juni ile Onesmo alimtoa Viki nje. Walipata chakula cha jioni ndani ya hoteli moja kubwa maarufu katika jiji la Dar es Salaam kisha wakati mbele majumba ya starehe kwa muziki na vinywaji. I say Viki alivuta hatua ya kwanza aliyokuwa anaiwania. Alishaona sasa hapa anakwenda kumpata Onesmo. Kwa upande wa uhusiano, Walulu na Edo uliweza kuzaa penzi bwana. Penzi zito kweli kweli. Baadhi ya siku waliweza hata kutembelea maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam pamoja. Baada ya saa za kazi lakini Edo alijikuta kuwa hawezi kupitisha siku pasipo kumona Lulu. Mapenzi hayajifichi kwa namna walivyokuwa kila mmoja hapo kazini alikuwa anafahamu kwamba Edu na Lulu wako penzini. Habari ambayo iliweza kumfikia Onesmo mbaye hakuipokea kwa furaha vile vile baada ya kufanya uchunguzi wake aliona ni wazi kwamba Edu na Lulu kweli wanapendana. Onesmo kwa anavyojiamini yeye ni kuwa hakuna msichana ambaye anaweza kumkataa. Bado maisha ni mwake hajawahi kumuona msichana ambaye yeye akamkataa. Unajua watu wenye hela nyinyi mnajionaga mna pesa sana basi mwanamke yote ambaye mkimfata anaweza kawakubalia. Siju mnajionaje yani? Hili ni mwangia kutoka moyoni kwa dadadi yake yanko jeni imechukia. Mnajikutaka kwamba nyinyi yani kukataliwa yani kama nyinyi yani kama ni mtu vile yani kukataliwa mwezi. Mnajikutaga yani ndio ile yani. Kwamba nyinyi kukataliwa yani nyinyi kukataliwa haiwezekani yani. Ndio sawa sawa na kijana Onesmo hapa alijikuta kukataliwa yani kwamba hajaona msichana kumkataa kwenye maisha yake. Onesmo alilo lizoea yeye ni kutakwa kwanza yeye na wasichana kama vile alivyoanzwa na Viki Swala la kuangushwa na Lulu kila lipo mtaka awe naye pamoja asili limvuruga sana kile yake Onesmo Zaidi ya yote ni Lulu kumkubali mwanaume mwingine pale pale kazini asili muuma Onesmo Kazi anayoimiliki yeye mwenyewe 
mwajiri kamwajili yeye mwenyewe na bado amkataye. Isaac kitendo kilimuumiza mno Onesmo alumia sana. Siku moja Onesmo alimuita Lulu ofisini kwake. Lulu wakati anaingia ofisini kwa Onesmo alisikia sauti ikimkaribisha kwa pole mno. Ilikuwa ni sauti ya Onesmo. Oh. <coughs> Karibu. <coughs> Karibu presence Lulu. Wakati anamkaribisha hivyo Onesmo alikuwa ameipa mgongo meza yake na anaangalia kiwambazani. Lulu alisogea mbele ya meza na kusema, "Asante Onesmo." Bila kugeuka, Onesmo aliendelea kuangalia ukutani. "Karibu kae Lulu." "Asante." Lulu aliketi juu ya kiti cha ratibu na kuwaza moyoni mwake vipi huyu? Au ndo anafukuzwa kazi? Onesmo alizunguka na kiti chake kwa ghafla na kutamka. "Eh?" Nilini mimi na wewe tutatoka nje pamoja kwa ajili ya matembezi. Aliulize hivyo Onesmo, yani kama vile lazima? Kwani kutoka dina lazima? Ha? Watu wengine bwana. Lulu alimwangalia Onesmo kwa kiasi cha nukta chache bila hata kusema chochote. Kisha akakumbuka kwamba yeye na Onesmo kwa siku ile walikuwa bado hawajaonana. Kwa hiyo ni kwamba bado hata hawajasalimiana. Lulu alipewa tu ujumbe kwamba anahitajika ofisini kwa bosi Onesmo. Ghafla alitamka kwanza salamu. Akamwambia habari za asubuhi Onesmo. Mm. Hujasikia swali nilokuuliza mpaka unisalimie? Habari za asubuhi Onesmo. Lulu naye akarudi tena kumsalimia Onesmo. Huku uso ameokunja kiasi cha kumfanya bosi huyo atabasamu kidogo na tayari alihisi ya kwamba kama hatomuitikia Lulu hawawezi kufikia mbali. Hawezi kufika mbali kwa maongezi yao ambayo yeye anayehitaji. Onesmo ilibidi amuitikie kwanza Lulu ile salamu. <sighs> Habari za asubuhi ni nzuri tu Lulu. Je, wewe hujambo? Yes, jambo. Je, sasa umeridhika? Yaani huwezi kujibu swali la mtu yeyote kabla ya salamu, si ndio? Ndivyo nilivyofunzwa. Na ndivyo nilivyozoea. Kusalimu kwanza unapokutana na mtu na ndio uungwana. Oh. All right. Okay. Sasa jibu swali langu. Swali lako lipi? Lini tutatoka out pamoja. Kwenda wapi? Na kwa ajili gani? Kwenda ni popote utakapopachagua wewe na ni kwa ajili ya mimi na wewe kuwa pamoja peke yetu ili uwe wangu binafsi. Hmm. Mm -mm. Kwanza huaga sina napopachagua pa kwenda. Alafu jambo la pili sipendi kuwa na wewe peke yetu nje ofisi hii kwa swala lisilokuwa la kikazi na mwisho sitaki niwe wako binafsi. Na then nimejibu maswali yako yote matatu. <laughs> ah. Ah. Hivi. Lulu, unaweza kuniambia ni sababu gani unanikata? Sina sababu zozote sitaki tu, sijisikii. Hapana. Mm. Hapana. Ni lazima ziwepo sababu. Kwani? Kwa wanaume anaohitaji msichana yeyote mimi kwako nimekamilika hmm? <laughs> ninazo pesa mimi ni handsome kuanzia sura mpaka ubo mimi ni msafi i'm smart boy najua kujitonza nina jukuva na mwisho kabisa ninakupenda sasa lipi linalokufanya unanikataa lulu Eh, eti lulu. <laughs> Kitu gani kinakufanya unikatae? Hmm? <sighs> Sikiliza Onesmo. Na kusikiliza. Hayo yote uliyosema ni ya kwako wewe, sawa eh? Ni kwa upande wako wewe. Upendo ni lazima uwe pande zote mbili. Mimi nikupende na wewe unipende. 
ila wewe umenipenda mimi sikupendi Onesmo Unampenda nani Kama mimi unipendi Unampenda nani Naam Lilikuwa ni swali gumu kwake Lulu pamoja na kuwa alijua wazi anampenda Edward kwa wakati huo lakini hakuwa tayari kulitangaza pendo lake. <sighs> Simpendi mtu yeyote. Alijibu Lulu kwa sauti sio kuona uhakika. Ah. Kwa hiyo. Jaribu kunifikiria. Na mimi nitakuwa ni rais kunipenda mimi. Kwani hakuna msichana aliyeweza kuthubutu kunikataa. Onesmo. Naomba unisikilize, mimi sihitaji kukupa matumaini lakini siwezi kukupenda Onesmo pamoja na sifa zako zote hizo unazozisema. Na hizi sifa hizo ulizo nazo ndizo zinazonifanya ni siweze kukupenda. Sikuelewa eh? Yaani hizo sifa zako zote ulizo ziorodhesha. Ndio sababu kubwa inayofanya mimi nisikupende. Kwa usifikiri kila mwanamke anaweza kazipenda hizo sifa ulizo nazo wewe. Sawa? Nisipendi. Nam, Onesmo alisimama kutoka kitini alipokuwa amekaa kwa ghafla mno, aligonga meza yake kwa hasira. Aligonga meza yake kwa nguvu mno. <sighs> Shit. Kwa nini uniambie kwamba unampenda Edo? Na ndio maana unanikatalia ombi langu kwa sababu ya Edward. Alipozungumza hivyo Onesmo kwa hasira, Lulu naye akasimama kwa hasira na kusema, "Aha. Kumbe unajua kwamba ninampenda Edo. Sasa kwa nini unapoteza muda wako pamoja na wakwangu pasipo maana? Kwa nini tunapoteziana muda? Ili hali unajua kwamba kuna mwanaume ambaye ninampenda?" Onesmo aliondoka nyuma ile meza alipokuwa amesimama na kwenda mbele ya meza aliyokuwa amesimama Lulu. Alimshika mkono wake, akamgeuza. Asimame sawa sawa. Asimame sawa sawa na kumwelekea yeye Onesmo, akamwambia tazama Lulu. Tazama. Alionyesha yeye mwenyewe Onesmo kwa kujielekezea viganja vyake vya mikono. Yale alijionyesha yeye mwenyewe. Kuanzia juu ya kichwa chake mpaka chini ya miguu akawa anamwambia Lulu hebu nitazame tazama nitazame vizuri labda siku zote hizi eh unaniangalia kwa woga woga unaniangalia kwa wasiwasi hebu niangalie i'm rich i'm rich i'm handsome and all i'm one and only one man uwezi kunikataa mimi kwa ajili ya yule tapeli una bahati sana kupendwa na mimi lolo. Kwa nitakupa nafasi ya mwisho kwenye maisha yako. Iwapo utagundua utapeli wa huyo Edward wako, unaweza karudi kwangu na nitakupokea. Usihofu. Edo is a liar man. Edo is a womanizer. Edo ni mwongo na ni mwasharati. Wakati Onesmo anamaliza kuongea maneno hayo, Lulu tayari yupo mlangoni anatoka. Lulu huyo akajiondokea. Onesmo alisimama hapo ofisini kwake alipokuwa amesimama kwa muda. Alisimama kwa muda usiopungua dakika tano. Kisha taratibu, aliondoka na kuelekea kwenye kiti chake nyuma ya meza kubwa ya ofisi. Aliketi na kuegemea kiti hicho kwa nguvu so wake ukiwa umeelekea juu. Alafu alikunja mikono yake yote miwili juu ya meza. Kisha akaweka paji lake la uso juu ya meza. Alianza kufikiri, yeye Onesmo, mtoto wa James Pato, aliyejaliwa kuwa na kila kitu kizuri, mwanaume ambacho anahitaji kuwa nacho katika huu ulimwengu. Kwa nini asimpate msichana huyu mmoja lulu ambaye anamsumbua kichwa chake? Japo kwa kutoka naye tu nje hata wala usiku mmoja. Alijaribu sana kujitafakari, je ni kweli anampenda lulu? Hakuweza kupata jibu sahihi moyoni mwake. kuweza kupata jibu sahihi moyoni mwake wala kidini mwake. Lakini hata hivyo Onesmo aliwaza. 
awe anampenda Lulu awe awe hampendi au awe amemtamani. Ukweli ni kwamba Lulu ni mrembo na yeye Onesmo amemtaka msichana huyo ingawa aonekane naye tu. Kwa nini Lulu anamkataa? Why? Kwa nini? Onesmo alinyanyua uso wake ghafla na akanyunyua mkono wa chombo cha simu uliokuwa ukilia kwake hapo juu ya meza. Alipokea maana simu ilikuwa inaita ya mezani. Hello? Nani Vicky? Tafadhali tuma mtu akanitie Edo. Mr. Edward Oloi. Aje hapo ofisini kwangu sasa hivi ikiwezekana. Ndio, fanya haraka sana please. <sighs> Nam. Onesmo aliutua mkono wa simu kwenye chombo chake kisha naye akagemea tena kiti chake kwa nguvu. Hapo tayari shamuita Edward yafike pale ofisini. Akaiangalia dari ya ile ofisi yake, akafumba macho kujaribu kufikiri tena. Wakati huu alikuwa namwaza Vicky. Alipojaribu kuwalinganisha wasichana wawili, yani Vicky na Lulu, katika mawazo yake, alitambue kuwa wote ni warembo. Alipofikiria ukweli wa hisia zao, alikubaliana na moyo wake kwamba Vicky anampenda yeye. Anampenda kweli kweli. Pia Onesimo akagundua kwamba na yeye moyo wake haumkatai Vicky kama anavyoonekana. Lakini ni kwa nini Lulu amkatalie na analo litaka yeye? Alijiuliza sana Onesimo, ghafla sauti ya kugongo kwa mlango ofisini mwake iliweza kusikika. Ilisikika kwenye mawazo yake aliyokuwa nayo. Onesimo alifunua macho yake na kuangalia mlango ulivyokuwa na gongwa. Akasema karibu. Alitika kwa sauti ya juu lakini ya uchovu. Edo alijitokeza na uso wenye tabasamu kubwa mno. Akamwambia habari za asubuhi Onesmo. Nzuri, tukaribu kaiketi. Onesmo alitikia na kumkaribisha Edo bila uchangamfu. Jambo lilomfanya Edo ahisi kuna jambo. Akanywea kidogo Edo akatulia kwanza. <sighs> Asante Onesmo nimekaribia. Aliketi taratibu Edo hadi huko akimwangalia huyo bosi wake kwa umakini. Nilicho kuitia hapa Edo. Nikukuuliza. Ni kitu gani kinachoendelea kati ya kona Lulu? Edo alitoa tabasamu kidogo kisha akajikoza na kuanza kusema. Ah. Uh, Tumekwishamaliza kupiga ile bila mdogo ya tangazo la sabuni ya, ku, ya, ya kuogea. Ah, uh, leo nilikuwa namalizia kuifanya tu editing. Kwa hiyo tumepanga na mwenzangu bwana Rama Sele. Kesho kesho kutwa tuanze kuposti tangazo la magodoro ambalo linamhusisha bwana Halfan D na Lulu vile vile. Kwa hiyo kwa hivi sasa hizo ndizo shughuli tulizo nazo mkononi zinazohusu uh, mimi pamoja na Lulu. Hapo <laughs> kwanza nkoje ni check. Yaani Onesmo mwenzie aliuliza kitu ambacho sio cha kazi lakini Edward kaja kujibu vitu vili tofauti kabisa kabisa. Lakini Edward alikuwa yuko sahihi kabisa. Lakini Onesmo alimkata jicho Edward. Alimkata jicho la kuua. Akamwambia Edo mimi hapa sijaleta utani sifanyi dhiaka. I'm serious. Na kuuliza kuhusu wewe na Lulu habari zenu binafsi, sio habari za kazi. Usifanye ujanielewa bwana Edward. Mr. Onesmo aliongea kwa sauti ya kukasirika na huku uso wake ameukunja kweli kweli. Ah. Mimi mbona nazungumza ukweli kabisa? Onesmo Edo alijibu kwa sauti ndogo na kuendelea kusema. Mr. Onesmo, mimi sikutani na sileti utani. Kama ndio hivyo basi sikukuelewa. Nilidhani unaniuliza habari za kazi zinazohusiana mimi na Lulu. Sasa umekwisha ni leo. Naomba unipatie jibu. Ah, kinachoendelea kati yangu mimi na Lulu kibinafsi umekwisha tamka ni kibinafsi private 
Kwa hiyo haki usiani na ofisi hii. Na hapa tuko ofisini Mr. Onesmo. Sasa kwa nini ongelee mambo yangu binafsi mimi na Lulu? Nam. Edo alijaribu kujikaza wakati anatamka hayo. Kwani tayari alikwisha hisi harufu ya hatari kwenye yale mazungumzo. Nisikilize. Mimi kama bosi wenu. Nyinyi nyote wawili wewe na Lulu. Ninataka kujua nini kinachoendelea. Onesmo hapa alitumia mabavu yake, yani kama bosi sasa. Ah. Mimi na Lulu wewe ndiye bosi wetu. Hilo silikatai. Nakubaliana na wewe lakini swala langu binafsi hilo ni swala langu. Siwajibiki kwa mtu yoyote hapa kazini. Mm. Sawa. Wewe simjuaje? Sasa tuyafupisha haya mazungumzo sasa. Nijibu wewe na Lulu mnapendana. Ah, uh, Mr. Onesmo, niulize hivi, je, mimi nampenda Lulu? Kama ndio hivyo unavyotaka kuulizwa, naomba unipatie jibu. Unampenda Lulu? Ya, yeah, anampenda Lulu tena sana. Kama ndio hivyo, basi mimi pia nampenda Lulu. Sijui umeelewa bwana Edo. Eh, sawa, endelea kumpenda. Si mfanyakazi wako, lakini ufahamu ya kwamba kumpenda kwako hakutanisia mimi kumpenda pia bwana Onesmo. Nadhani umeelewa. Ah. <laughs> Nawe pia unafahamu bwana Edo. Tutakuwa wawili. Sisi tunawania kitu kimoja. Sasa tuone mimi na wewe nani mwenye nguvu. Ah, Onesmo. Sio swala la kuania bwana. Eh? Mimi nimekushapata. Edo alikuwa anazungumza kiutani utani mno lakini maneno ambayo yalikuwa yanamchoma mno Onesmo. Onesmo alitabasamu kidogo akamwambia Edo sikiliza wewe. Kwa nini unasema hivyo? Hujaoa yule. Aliyepata ni mtu aliyekwisha kuoa. Lulu hujamoa bado. Ah, e, kweli sijamoa. Na iwapo tunao mpango huo wa kuoa. Nisikilize. Nitamgombea Lulu na sitomwacha Chris. Na mimi nina uwezo wa kila hali. Wewe kumbe unijui mimi Edo wewe. Wewe unijui mimi. Ah, ninakujua kuliko unavyojijua wewe mwenyewe. Labla, wewe ndo unijui mimi. Nam, Edo naye kwa wakati huo alimwomba kumondolea hofu kabisa kijana mwenzio huyo. <laughs> Uona najua mimi wewe? Edo, uona njua mimi wewe? Uona njua mimi kivipi? Ah, ninakujua ni kijana uliyevimba kichwa kwa sababu ya utajiri wa baba yako. <laughs> ni kijana unayedhania unacho kila kitu kuliko vijana wenzako wote duniani. Ni kijana unayejidanganya kwamba hakuna msichana anayeweza kukukata wewe. Wewe ni kijana mbaye, pasipo utajiri wa baba yako basi si lolote na si chochote. <laughs> Wanasema jungu la kinyesi na mkorogo eh. Pasipo utajiri wa baba yako usingejua hata barabara inapokuwa vipi. <sighs> Kumbe Edo wewe ni mzungumzaji mzuri sana, si ndio? lakini yote hiyo ni sababu ya mapenzi na wivu. Eh? Mapenzi? Eh, ya, ndio sababu ya mapenzi ya Lulu. Je, wivu nani? Ni nani ni muone wivu? Mimi sina kumuonea wivu, ila kwenye mapenzi ya ni kwa sababu ya mapenzi ndio maana ongea hivi. Na mapenzi yenyewe ni kwa sababu ya Lulu, mapenzi ya Lulu. Lakini wivu, mimi sina wivu na mtu. Nisikilize. Mimi Onesmo. Unaniona wivu kwa sababu ni nacho kila kitu ambacho wewe ungependa uwe nacho. I have got everything that you would like to have. I have got everything that you would like to have. Okay? Nina kila kitu ambacho unatamani kuwa nacho. Sijui umeelewa? Edo Aliona huyu mshikaji anabuatuka alafu haeleweki alisimama akaangua kicheko kikubwa kilichomfanya Onesmo aduae kidogo. Kisha kamnyoshe kidogo Onesmo kifuani kwake. Akamwambia sikiliza wewe. Kwa taarifa yako Onesmo, mimi ni mtoto pekee wa wazazi wangu kama wewe. 
wazazi wangu wanacho kila kitu ambacho wazazi wako wanacho na tena wanacho zaidi ya wazazi wako mimi pamoja na kujua kwamba rasilimali na pesa yote ya baba yangu ni yangu lakini sipendi kuwategemezi napenda kujangaisha nimesoma na nimesomea napenda kupata ujuzi wa kuajiriwa na ndio maana niko hapa kwenye kampuni yako leo sikiliza wazazi wangu wenyewe hawapendi mimi kuajiriwa kwa sababu wao wenyewe wana uwezo mkubwa tu nisikilize mi kazi sifa nyinja upo <laughs> mimi nafanya kama hobi tu na kupata ujuzi zaidi wa kazi niliyoifanya kwa usinitetereshe kwa hii kazi yako bro yani na uwezo kuliko wewe kwa tuheshimiane katika hilo Nam wakati wote huu Edo alikuwa na tambo ofisini kwa Onesimo kwa kuenda huku na kurudi huko alisimama na kumwangalia Onesimo kwa dakika chache kisha akamwambia sikiliza la mwisho Onesimo sikonei wewe sababu lulu ananipenda mimi na lulu hakupendi wewe kwa heri bro Nam wakati Edo anaanza kuondoka Onesimo alimsimamisha Eh hey, hey, eh Edo subiri Edo aligeuka na kumwangalia Onesmo. Yote ulosema hata akiwa ni kweli lakini Lulu bado hajakuwa kwako. Kwa kwa. Ah fresh tutaona Onesmo hamna noma. Tutaona tut, 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 tutaona tutaona nini wewe? Sema tutaonana Edo. Na hakuna msichana anayeweza kusema hapana kwangu mimi. Mimi ndo Onesmo na nitampata Lulu. Ah. Okay. Kwa asili nisikilize Onesmo. Mimi nimezaliwa kuwa mshindi. Kwa hiyo siwezi kushindwa na vita ndogo kama hii ya kumpata msichana kama Lulu. Fahamu. Mkata kushindwa si mshindi. Ni kweli Onesmo umezaliwa? Mshindi. Kwa asili. Lakini kwa hakika si mpiganaji. Wewe ni mshindi katika vita iliyokwisha pigano na wenzio. Hivi. Hii vita, nisikilize, nisikilize Edo. Hii vita kumgombania Lulu. Nitapigana mimi mwenyewe. Na ndio maana sitaki hata kufukuza kazi ili nikutoe ni, ni, ni kwa knockout. Sijui umeelewa bwana Edo. Nakwambiaje? Wewe unajua kuongea? Sasa. Mimi ndiye nitakayeshinda hivi. msikilizaji kama kawaida ya Onesipo pamoja na udhaifu wote aliokuwa nao lakini alikuwa ni mtu mwenye kujamini kupita kiasi Onesipo alijamini nyie so mchezo Ah Labda nikwambie kitu kimoja bwana Onesipo Kunifukuza kazi uwezi bwana Onesipo kutokana na mikataba yetu bali ninaweza nikaacha kazi mimi mwenyewe nikitaka kufanya hivyo. Lakini na mimi sitaki kuacha kazi sababu ninataka nione <laughs> ni jinsi gani unaweza kumgombania lulu dhidi yangu mimi. Ah, wewe ni sikiliza edo. Sio kama ninampenda sana lulu. Lasha. Isipokuwa kuanzia sasa, nitahakikisha ninakushinda ili nao usimpate. Ndipo utakapofahamu bwana Edo kwamba mimi ni mpiganaji vile vile. Si mshindi wa asili tu. Ah, kumbe. Sikiliza maneno yangu Onesmo. Hata mimi narudia tena. Hata mimi pia ni mshindi wa asili, lakini ninapenda kupigana vita mimi mwenyewe. Ninacho kila kitu mvulana anachokihitaji kuwa nacho katika maisha yake. Huko nyumbani ninakotoka pamoja na msichana kumoa. Ninapenda kupigana vita vyangu mimi mwenyewe. Alizungumza hivyo Edo, Onesmo alijichekesha kicheko cha chini chini cha dharau. <laughs> Kama ndo hivyo. Bas, ni afadhali uanze kufikiria kumoa huyo msichana uliyewekewa huko nyumbani kwenu kijijini. Forget about Lulu. Nitahakikisha humoi. Hamuoani. Edo Alionekana kuchoshwa na maneno ya huyu kijana Onesmo na kujitapatapa 
hakutaka kuendeleza malumbano kati yake na huyo bosi wake kijana aliondoka na kutoka ofisini hapo kwa Onesmo. Onesmo msikilizaji alidhamiria kufanya alilomwambia Edo yani kupigana vita mwenyewe vya kumgombania lulu. Alitulia tuli alipoachwa na Edo na kufikiria ni jinsi gani atapigana vita hiyo. Kwa dakika chache kichwa chake alijihisi kuwa ni kitupu. Amesema kwa hasira tu lakini ni vigumu mno kupigana dhidi ya mapenzi. Lulu anapendana na Edo. Ni kwa vipi atalivunja pendo lao? Mapenzi ni kitu ambacho watu wanasema mtu akiwa kweli yu mapenzini basi anaweza kufanya lolote lile linalostahili na lisilostahili. Kwa hiyo atumie njia gani ila lisaliti penzi la Edo na Lulu? Mawazo yalimjia kijana Onesmo na kumkumbuka viki ambaye alifahamu wazi kwamba msichana huyu anampenda yeye Onesmo. Aliamua kuwa dawa ya mtu ni mtu na ibilisi wa mtu ni mtu. Iwapo kweli viki anampenda yeye basi atafanya lolote atakalo mwambia alifanye. Onespo akajiambia na itamtumia viki kuvunja penzi la Lulu na Edo. Aliwaza hivyo na kusema kimoyo moyo. Akapiga simu na kumuita Viki na wakati huo Viki pasipo kupoteza dakika hata moja. Aliwacha alichokuwa nakifanya, aliondoka na kuelekea ofisini kwa bosi wake Onesmo ambaye alikuwa anampenda sana. Alikuwa anampenda sana. Alikuwa anampenda saa zote ikiwezekana amuoe. Amuoe kabisa. Viki alipoingia ofisini, Onesmo alisimama kutoka kicheni. Nyuma ya meza alipokuwamo na kwenda mbele ya meza hiyo. Viki alipofika karibu yake pasipo kusema neno lolote alimvuta. Akamgandamizia kifoni pake kwa kumzungushia mikono yake yote miwili mgongoni pake. Viki alijihisi kuyayuka hapo juu ya kifua cha Onesmo huku moyo ukimwenda mbio kama vile farasi wa ujinini. Alijitahidi na akanyanyua mkono wake alimkumbatia Onesmo. Viki Onesmo alimuita kwa jina na kwa sauti ndogo sana. Mm. Viki naye alitikia mwitikio wa mguno pasipo kutamka neno. Kichwa chake akiwa amekegemeza kwenye kifuo cha Onesmo. Do you love me? Yes I do. Na wewe pia. Unajua kuwa ninakupenda kweli. Ninataka unihakikishie kwa matamshi yako Viki. Ninakupenda kweli Onesmo kuliko ninavyoweza kutamka. Onesmo alizidi kumkumbatia Viki na kubaki hivyo kiasi cha dakika kadhaa. Na Viki alitamani wabaki katika hali hiyo hiyo kwa siku yote hiyo. Nyema mapenzi uchizi. Alijihisi raha ya ajabu mno Viki. Aliona sasa pendo lake halikupotea bure. Limepokelewa ipasavyo kabisa. Lakini mara ikamjihisia. Ikamjihisia katika moyo wake ya kutokukubali kikamilifu. Kwani kama Onesmo anampenda kama anavyompenda yeye, mbona bado hajatamka hayo maneno ya kusema anampenda? Ameulizwa yeye tu kama anampenda Onesmo? Basi, Viki alinyanyua kichwa chake taratibu kutoka kifuani mwa Onesmo na kumwangalia usoni. Onesmo, naam, unasemaje Viki? Je, na wewe unanipenda? Usiulize jibu Viki. Ndio. Nakupenda. Kiasi cha kutaka wewe. Uwe mke wangu. Je, Viki utakubali kwa leo na mimi? Naam. Viki hakuamini masikio yake. Alijiona kama yupo ndani ya ndoto. Pasipo kujitambua alijikuta machozi yakimtiririka kutoka machoni pake. Machozi ambayo aliyatuliza katika kumwangalia Onesmo usoni. Ndio nimekubali Onesmo. Ndio nitakubali kuolewa na wewe. Onesmo alimnyanyua Viki mikononi mwake na akaenda naye kwenye kochi kubwa lililokuwa ndani ya ofisi hiyo huko akimwangalia machoni. Alimweka juu ya kochi hilo akaketi naye karibu yake. <sighs> Viki. Unafahamu watu wanaopendana huchukuana kwa raha na tabu. Ndiyo, hilo ninalifahamu. Na unajua kwamba kila binadamu anayo mambo yanayompa raha. 
na yapo yanayompa tabu vile vile hilo pia ninalifahamu Onesmo Onesmo alirudisha pumzi kwanza na kwanza kufikiria aanze kusema vipi jambo alilokuwa amekusudia kulisema alinamisha uso wake chini kisha akaunyanyua na kumwangalia viki alafu akarudisha uso wake kuangalia chini kwa unyonge kiasi akamtia viki wasiwasi Um, mbona hivyo Onesmo? Kwani kuna jambo gani linalo kwenye maraha? <sighs> Wea chato. Onesmo alijibu hivyo kwa kujinyongonyesha kweli kweli. Lakini moyo wake ulikuwa ukichekelea kwa kuona kwamba amekwisha mfikisha viki alipotaka amfikishe. Ah. Niache vipi Onesmo? Nao ulikuwa ukisema sasa hivi hapa kwamba wapenda nao huwa wanashirikia na raha na tabu. Kwa hiyo si hofu, tabu yako ndio ya kwangu. Niambie. Niambie tu nitakusikiliza. Uso wake ulionyesha huzuni. Alinyanyua viganja vyote viwili vya viki na kuvikumbatia kwa viganja vyake vya mikono yake. Aliangalia macho msina huyo kisha akamwambia Sikiliza viki. Nisingependa kukuingiza katika mambo yasiyo kwa ya umuhimu. Pamoja na kuwa jambo lenyewe lila ni kera kwa sababu ya jeuri nilofanywa. Lakini si lioni kuwa ni la maana. Hasa kwako. Sauti ya kubembeleza ya Onesmo ilimfanya viki ajibu. Maadamu hilo jambo linakukera basi ni la umuhimu na sio kwako wewe tu bali ni kwa sisi sote wawili. Lisema hilo jambo siogope. Onesmo alifikishwa alipopataka haswa. Alisita sita kidogo kisha kaanza kumwambia. <sighs> Viki mpenzi wangu. Usilewe vibaya. Haja yangu mimi kubwa kutokana na jeuri nilofanywa ambayo sitakueleza sasa hivi ni kuona urafiki wa Lulu na Edo unavunjika. Nataka unielewe. Sina ubaya nao, bali nataka wasiwe pamoja kimapenzi. Na iwapo litafanikiwa jambo hilo, basi siku hiyo au siku inayofuata itakuwa ndio siku ya ndoa yetu mimi na wewe. Yaani wakiachana Edo na Lulu, basi tutafunga ndoa mimi na wewe siku hiyo hiyo. Viki alitoa viganja vyake kutoka kwenye viganja vya Onesmo taratibu huko kaina machini. vipi viki mbona kama umebadilika ghafla Hapana sina hoja wala sina swali katika utashi wako wa kutaka kuona uhusiano wa Edo na Lulu unavunjika lakini lakini wasiwasi wangu ni kuwa kwa nini ndoa yetu itegemea kuvunjika kwa mapenzi yao Ah na, Ngoja nikueleweshe Ngoja nikueleweshe Ikiwa wasiwasi wako ndo huo Ni hivi Ikiwa nitafunga ndoa na wewe kabla hilo halijakuwa nitakuwa sina raha kwa upande wangu na sababu nitakueleza baada ya hilo la kutengana kwa Edo na Lulu kutimia kabla ndoa yetu Nam Vicky aliona kiuliza mengi anaweza mfanye Onesmo abadilishe mawazo juu yake wakati pendo lake ndio kwanza linachemka kiwango cha juu aliamua liwalo na liwe bora tu kwa sababu ataolewa tu na Onesmo ambaye anampenda. <sighs> Hakuna cha rahisi kila kitu sharti ukipigania siku hizi. Aliwaza hivyo Viki. Kwa hiyo alimwa kumunga mkono mpenzi wake Onesmo kwa kumtaka. Sawa. Sasa umepanga kufanya nini? Very good. Vizuri sana Viki. Onesmo alijibu kwa furaha na tabasamu. Alisimama na kutazama kando yake huko amengata kidole cha shada cha mkono wake wa kulia na mkono wa kushoto amejishika kiuno alifanya kama anafikiria kitu hivi cha kufanya kisha kakaa tena juu ya kochi na kumshika mabega viki sasa ninakuomba unisaidie kwa hili tu mpenzi wangu sema ninakusikiliza viki wewe ni mwanamke na siku zote mwanamke anazo mbinu za kumfanya mwanamke mwenzake au ni wivu. Kazi kwako viki. Jifanye tu ni mpenzi wa Edo. Sawa. Kwa Edo mwenyewe na vile vile hakikisha Lulu ajue 
au ahisi ya kwamba lipo jambo linaloendelea kati yako na hilo na mimi nitakusaidia katika hilo kwa upande wangu mimi niache lulu lazima nitambana nisha msikilizaji Onesmo alimwangalia Viki ambaye alikuwa ametulia na kumwangalia kama vile kuruta anayesikiliza amri kutoka kwa mkuu wa kikosi cha jeshini. Aliendelea kusema, <sighs> "Nisikilize Viki. Usiwe na hofu. Usiwe na hofu wakati wote huu. Tutakuwa tunakutana na kupanga mambo yetu kwa wakati wetu sisi wenyewe. Kwa kwanza nitaandaa onesho la mavazi mbalimbali." na nitakutaka wewe uwe mwanamitindo katika onesho hilo. Kwa nini? Kwa jinsi namna gani yote hayo? Niachie mimi. Ni lazima tutashinda kusudio letu ambalo tumelipanga. Alizungumza bwana Onesmo, mipango yake hiyo na mpenzi wake Viki. Edo baada ya kuachana na Onesmo. Alikwenda moja kwa moja kumtafuta Lulu. Alimkuta Lulu kwenye chumba cha wasichana. Alimuomba waonane mara moja. Walitafuta sehemu faraga, wakaketi na kuzungumza. Edo akiwa katika hali ya kugadhibika bado kutokana na mazungumzo kati yake na Onesmo. Alimuuliza Lulu. Hivi. Lulu Umeo kukutana na Onesmo leo. Lulu alimwangalia Edo, alitabasamu kidogo. Hakutaka kumweleza aliyomkuta yeye kwanza, kwa hiyo aliuliza kwanza. <laughs> Kwani kumetokea nini Edo? Ah? Hapana bwana. Unajua kusema kweli yule jamaa kanivuruga sana akili yangu ni vuruga vibaya sana leo. Mm. Sasa mekufanya nini? Ah. Uh, Eta minute of sleep kwake. Na ameniuliza ni kitu gani kinaendelea kati yetu sisi wawili na mimi na wewe. Mimi kadhani anauliza kuhusu kazi, si nikamweleza. Lakini kumbe anataka ajue uhusiano wetu binafsi. Tumekuruzana sana. Mwisho nikaona tu heri niweze kuondoka. <laughs> ah, ah. <laughs> Lulu alicheka kidogo kwa jinsi alivyomuona Edo alivyohamaki. Kisha naye kamueleza kila kitu kilichotokea kati yake na Onesmo asubuhi ya siku hiyo. <sighs> Sasa Lulu. Huyu bwana anatafuta nini hasa? Anasema eti naye ananipenda. Na mimi pia mimi nabeba hivyo kwa anakupenda pia Edo alisema huko mejinamia mwishowe alisuge karibu sana na alipokuwa mekaa Lulu alinyenywa viganja vya Lulu mikononi mwake kisha akapeleka vidole hivyo midomoni na kuvibosu alafu akamwangalia tena Lulu machoni mwake na kumwambia <sighs> Lulu Je yeah. Upo tayari kuona mimi? Msikilizaji, Lulu anampenda sana Edo, lakini katika akili zake bado na wasiwasi na chaguo lake. Ilibidi afikiri, je, Edo ni mwanaume? Aliye sawa kabisa kuwa mume wake? Je, ataonekanaje mbele wazazi wake? Je, sifa za Edo zinashinda za yule mchumba aliyechaguliwa kule nyumbani na wazazi wake? Alijiuliza sana maswali hayo Lulu. Ili mradi maswali mengi yaliyojaa ndani ya kichwa chake yalimfanya Lulu asiwe na jibu la haraka. Kwa swali lilikuwa miulizo na Edo. Ingawa alifahamu fika ya kwamba kwa sasa yuma mapenzini na Edo. Lulu aliamua muombe muda kwanza wa kufikiria hivyo. Akamwambia Edo, "Tafadhali, naomba unipe muda kidogo kwa swali lako hilo. Ninaomba usinielewe vibaya. Kwa nini kweli ninakupenda?" Basi swala ndoa naomba muda kidogo wa kulifikiria. <sighs> Lulu. Hata mimi pia. Nisingependa ku, ku, ku unipatie jibu la haraka haraka. 
jibu lisilokuwa na uhakika Ninachotaka ufahamu ni kwamba nimekwisha kukuuliza swali hilo Sasa nami na kuomba uchukue muda kuweza kunipa jawabu litakalokuwa moyoni mwako Msikilizaji Ingawa Lulu na Edo wamezoeana wanafanya kazi pamoja mpaka hatua ya kupendana hata kutaka waoane lakini hakuna hata siku moja ambayo Lulu alimpeleka Edo nyumbani anakoishi kwa dada yake Flora na shemeji yake Abraham Hata hivyo Lulu alikuwa mara moja moja sana anazizungumzia habari za Edo kwa muktasari tu Alitaka afanye jambo hilo kamili Alionelea wakati ukifika wa kumpeleka mvulana yeyote na kumjulisha kwa dada yake na shemeji yake basi mvulana huyo awe tayari kufunga na ndoa na kwa vile mara zote wanaume ndio wanaoanza kutongoza na kusema swala la kuingia kwenye motoa. Basi Lulu alisubiri nafasi hiyo itokee ndipo ampeleke nyumbani anakoishi. Kwa hiyo Lulu alipoulizwa swali la kutaka yeye na Edo akubali waoane pamoja na fikra zote, aliazimia kuwa afikapo nyumbani siku hiyo amueleze habari hiyo dada yake Flora. Hata hivyo swali hilo la Edo ingawa hakulijibu lakini lilimrudishia furaha moyoni mwake ambayo ilikuwa imetoweka baada ya mkutano wake wa yeye na Onesmo uliofanyika asubuhi ya siku hiyo. Lulu alimaliza shughuli alizokuwa kizefanya hapo kazini. Kwa furaha baada ya kuachana na Edo, Lulu alikuwa kila dakika anaangalia saa yake mkononi na kuomba kimoyo moyo muda uende haraka haraka ila aweze kurudi nyumbani na kuona dada yake Flora. Hatimaye muda wa saa za kazi ulikwisha na kila mmoja ilitayarisha kuweza kuondoka. Lulu alikwenda kuagana na Edo. Waliaidiana kuona na siku inayofuata na ikiwezekana Lulu alishauri watoke kwa matembezi ya jioni siku hiyo. Kisha wakaachana. Wakati Lulu yupo karibu na mlango wa mbele wa jengo la ofisi, alisikia sauti ya msichana ikimuita. Alipogoka kutazama ni nani anayemuita alikuwa ni Vicky. Lulu alitabasamu akamuuliza, "Vipi Vicky, unasemaje?" Vicky alitazama huku na huko, kama vile aliyemtafuta mtu vile. Akamuuliza Lulu, "Samahani, samahani Lulu. Hivi huku muona Edo hapa?" Edo. Edo. Nilikuwa na dakika chache zilizopita, sasa sina hakika kuwa nimekwisha toka ubado. Kwa nini shida naye? Vikel kunja uso huku akiangalia saa yake mkononi na kurudia tena kuitazama pande zote kwa wasiwasi. Akasema, "Ah. Tumeagana tukutane hapa baada ya saa za kazi. Kuna kiji safari kidogo tunataka twende pamoja. Sasa siju yuko wapi? Edo bwana, siku zote ukiediana naye bwana Charity umtafute yeye. Lakini haini dhuru. Basi, Lulu samahani. Nitamfuata nyumbani kwake kama amekushatoka." Lulu alibaki amedua. Alijiko kota taratibu na kuanza kuondoka kuelekea nyumbani kwao. Hali ya kuwa na furaha yake ilishaanza kupungua. Hilo lilikuwa ni pigo la kwanza. Wakati Lulu anaingia nyumbani anakoishi, alisikia sauti za vichekesho za watu zaidi ya wawili zikiwa zinatokea sebleni. Yaani watu walikuwa wanacheka vicheko. Alisita kidogo na kuwaza kuna mgeni gani aliyekuja. Maana nyumbani humu Unaishi watu watatu tu kwa sasa. Yeye Lulu, dada yake Flora, pamoja na shemeji yake Abraham. Sasa huyo mwingine ni nani? Tena ni mwanamme. Alinyanyua hatua ndogo ndogo kuelekea huko vicheko vilikokuwa vinatokea. Lulu alipofika sebleni alidua kimya akiwa macho ameyatoa pasipo kuamini. Mgeni na mtu watatu aliyekuwa akiongea na kucheka na Flora na Abraham alikuwa si mwingine bali ni Onesmo. Wote watatu waliangalia upande aliposimama Lulu na wakasitisha vicheko vyao kidogo. Karibu. Karibu Lulu. Tuko hapa na bwana Onesmo ambaye ni mgeni kwako wewe. Kwa alivyotufahamisha, yeye ndiye bosi wenu. Abraham alisema kwa furaha bila wasiwasi. Lulu alimwangalia Onesmo kwa jicho la kuua ambaye naye alitabasamu kisha Onesmo akasema Naitaka kuku surprise. <sighs> Ulitaka au tayari umeshani surprise? Lulu alimuliza Onesmo. Onesmo naye akajibu. Ah. 
us jali lolo surprise or no surprise kwa jinsi mimi na yetu livyo it's okay lolo alionekana kukasirishwa mno na ugeni huo wa Onesmo alimjibu kwa kadhabu akamwambia sikia mimi na wetu koje kwani eh niambie mimi na yetu livyo tukoje zaidi ya kuwa mwajiriwa na mwajiri Flora alikwisha hisi kwamba mdogo wake Lulu amekasirika na kupani kwa tendo la Onesmo kuja kwao pasipo kualikwa. Alimgeukia mdogo wake Flora akamwambia sikiliza Lulu. Kama kuna jambo lolote kati yako na Onesmo, liwe zuri au baya, sisi hatulitaji. Tunachojali sasa hivi ni kwa Onesmo yupo ndani ya nyumba yetu na kwa hiyo ni mgeni wetu. Siku zote kwa mila zetu, Kiafrika mgeni anapewa heshima yake ya ugeni. Au ametu taarifu au hajatutaarifu kuja. Sawa? tafadhali na kuomba usimfedhurikie Onesmo. Flora aliongea hivyo. Sasa wakati anaongea hivyo Flora, Onesmo alimtazama kwa jicho la shukrani na upole. Kisha akageuka kumtazama Lulu ambaye bado alikuwa amesimama kwa tabasamu la ushindi. Ah. Uh, Sawa, dada. Samaha nini? Mimi niko ndani chumani kwangu. Lulu, hebu tafadhali. Sahau angalau kwa saa hizi ambazo huyu bwana ni mgeni wetu. Na kumba urudi ujunge na sisi hapa tulipo. Alizungumza shemeji yake ambaye ni Abraham. Lulu kusikia hivyo, alirudi taratibu na akaenda akakaa karibu na shemeji yake huyo Abraham, kama vile anahitaji hifadhi yake. Onesmo alitabasamu, huko akawa anamwangalia Flora na kugeuza shingo na kumwangalia Abraham kisha akasema kwa sauti ya kukata tamaa Ah basi ni kama mnavyoona hali halisi ilivyo Bwana Abraham na Bi Flora Mimi na huyu bibie picha hazi ndani kabisa Sijui nimemtenda kiasi gani Natamani ningejua angalau nikamwomba msamaha aweze kunielewa Lulu Alijisikia kama aliyemeza jiwe hivi. Alisi kipo kitu kikubwa mno kimemkwama kwenye koromeo la kila ndani ya shingo. Kiasi cha kumfanya shindwe hata kusema neno lolote lile. Flora alimwambia Onesmo ya kwamba maadam Lulu ni mwajiri wa wake katika hiyo kampuni yake, basi anao ule wasiwasi na heshima kwa kufahamu ya kwamba Onesmo ni bosi wake, lakini asimfikirie vibaya. Basi bwana Wangejua laiti lulu ambavyo hata hajali mwezi hata kufukuzwa kazi. Basi waliendelea kuzungumza hili na lile huko kinywa soda. Onesmo alijaribu kutumia uchangamfu wake wote na kufanikiwa kujenga imani ndani ya vicho vya Flora na Abraham. Wakati wote huo msikilizaji, Lulu alikuwa amekaa kimya kabisa kama vile kuwepo. Mwisho kabisa Onesmo alitamka kwamba A uh, Na juta Kwa nini uh, sikuifahamu au niseme hatukujuana na hii familia yenu mapema kabla ya leo? Kwani ni dhahiri kwamba ninyi ni watu wa cheshi na wazungumzaji wazuri sana. Alimtulizia macho lulu kisha akaendelea kuongea. Ah Una bahati sana lulu. Uh, una bahati sana Lulu kuwa na familia kama hii ulionayo Lulu hata bila kumwangalia Osoni alimjibu kwa mkato asante Onesmo alitoa shukrani nyingi kwa Flora na Abraham na kuomba wawe wanakutana mara kwa mara na kupanga ni lini na wao watembelee kwake Wao nao Abraham na Flora walimshukuru mno Onesmo kwa kuwatembelea hapo nyumbani na wakamkaribisha tena siku nyingine anapopata nafasi. Waliagana na Onesmo akaondoka. Lulu usiku huo kusema kweli hakuweza kupata usingizi mzuri. Furaha yote aliyokuwa nayo kwa kipindi kifupi cha alasiri ile hakuwa nayo tena. Kwanza suala la viki kumfuata Edo. Ehe, <laughs> limsatanisha kile yake mno. Kila alipojaribu kuliweka sawa hakuweza kupata ufumbuzi wake pili ilikuwaje Onesmo kuja nyumbani kwao alifuata nini alizungumza nini na shemeji yake na dada yake kabla ya yeye hawajawasili pale nyumbani 
Maswali mengi ambayo hakuweza kuyapatia majawabu yalimchanganya akili yake lulu. Aliomba usiku ule uishe upese mno. Siku iliyofuata baada ya kazi Lulu alimfuata Edo na kumomba watoke pamoja kama walivyoidiana. Walitafuta hoteli iliyokuwa nzuri na kimya kweli. Muziki wa sauti ya chini chini wa Allah ulikuwa ukitumbuiza wateja. Walichagua meza iliyokuwepo pembeni mwa chumba cha kulia wa kaka. Wakati wamekwisha geza chakula walichochagua kila mmoja wao, waliendelea na kunywa na vinywaji baridi taratibu kabisa na ndipo Lulu alipomuuliza Edo Vipi Edo? Safari yenu wewe na Vicky jana ilikuwa nzuri eh? Edo no sura apaliwe na juisi aliyokuwa akinywa aliposikia swali hilo. Kwanza kakoa kidogo, alafu akakunja uso katika kumwangalia Lulu usoni na kujibu kwa kuuliza. Safari? Mimi na Vicky? Bona sikuelewi Lulu. <laughs> mm. Lulu alitabasamu kidogo kisha kaendelea kunywa kinywaji chake ili ampe muda Edo aweze kukumbuka. Lakini badala yake alionekana ni kweli hali elewi ile swali la Lulu. Ina maana Edo hukwenda hiyo safari. Eh? Awe haumjui Viki. Viki? Viki na mfahamu vizuri tu. Si ule katibu mtasi wa Unesmo. Ya huyo huyo. Ah, basi amini usiamini Lulu. Mimi sina safari. Niliokwenda na mimi na Viki hamna hiyo safari na haitoi kuja kutokea. Mm, lakini ulikuwa una ahadi naye ya kumpeleka pahali fulani, si ndio? Ah, come on, Lulu, hapana. Ninakata kabisa, sikuwa na ahadi na yeye wala na mtu yote yule. Lakini Lulu, wazo hili la kuwa na mimi na Viki. Tulikuwa tuna safari, wale ilipata wapi? Ah. Sibiri kwanza ninyo maji. Nisikilize Edo. Viki kaniambia yeye mwenyewe. Tena alisema ya kwamba kila mnapoidiana kukutana, huo unampa tabu sana. Kwa sababu lazima yeye akutafute wewe. Ni Viki huyo uliyosema au? Ni huyu Viki ambaye namjua mimi ndo amekuja kukuambia maneno. Ya, ni yeye mwenyewe. Lulu. Nina hapa kwa jina la Mungu. Sikuwa na ahadi na Viki na wala sijai kwenda naye popote hata siku moja. Zaidi ya kuonana na kusalimiana naye tu pale pale tena ofisini. Sijui naelewa. Nipo tayari mimi na wewe. Twende tukamuulize jambo hili kwa pamoja. Mhm, okay. Bas aina haja ya kwenda kumsota Viki. Sawa? Maana itakuwa ni kusutana. Kama jambo lipo basi halitajificha litaonekana tu. Na kama alipo limepikwa tu basi pia tutaona maada mume hapa basi na tuliachilie mbali na ninakuomba Edo tafadhali usimuulize Viki kitu chochote tuone itakuwaje baada ya hapa Sawa so, Lulu shida kama ndio hivyo upendavyo hakuna neno Msikilizaji baada ya hapa chakula walichokuwa mikiegeza kukuletewa wakala na kuzungumza habari nyingine kabisa. Hatimaye Edo alimsindikiza Lulu nyumbani kwao, bali hakuingia ndani ya nyumba hiyo. Siku mbili baadaye, Onesmo alitisha mkutano wa wafanyakazi wote wa kampuni yake. Aliweleza mipango yake ya kuandaa onesho la mavazi ya mitindo mbalimbali ya kike na ya kiume iliyobuniwa na ubunifu mahiri nchini. Aliwaambia, anataka onesho hilo liwe kubwa na aliweka historia kwa hiyo maandalizi yake ambayo yatawahusisha wafanyakazi wote wa kampuni hiyo anataka yaanze mara moja baada ya mkutano huo watu wote wawe wawajibikaji katika swala hili alitulia kidogo bwana Onesimo na kumwangalia Viki aliyekuwa karibu na yeye na kisha kamwambia hata wewe Viki Ninataka wacha hizo kazi zako za ukatibu na kuwa mwana mitindo kwa kipindi hiki. Lipo vazi ambalo tumejadili na wabunifu na mitindo wameona kuwa wewe litakupendeza zaidi. Umeendelea? 
Alisema kwa sauti ya kuamrisha kidogo na Vika akajidai kama vile jambo hilo ndio kwanza analisikia kigugumizi akasema Ndio nimekolewa boss. Huku sura kiko ni kutokuridhika na shauku kuingiza tu mbele ya watu. Lakini ni jambo ambalo analijua Viki na limepangwa na Onesma pamoja na yeye. Watu wote waliokuepo hapo walibadilishana mawazo mbali kujenda hiyo mwisho mkutano ulivunjwa. Wakati watu wanatawanyika kutoka katika hiko chumba cha mkutano Onesmo alimuita Edo. Ah, bwana Edo. <sighs> Tafadhali, tunani ofisini kwangu. Vema Onesmo, nitakuja. Ah, baada muda mfupi Onesmo alikutana na Edo ofisini kwake. Ah. Bwana Edo. Ninachotaka kukwambia ni kwamba samahani sana kwa mazungumzo yetu kati yetu kati yangu mimi na wewe yaliyotokea hapo ofisini. Tangu juzi. Let us forget chile mbali. Sasa, ni vipi ninachotaka? Ni hii kazi. Tulotaka kuizungumzia. Tulotaka kuizungumzia. Kuizungumzia mkutano ninataka ifanikiwe. Tufanye kama mengine tu yetu pili mbali. Onesmo alizungumza hayo kwa utaratibu na upole na Edo akasema Ah uh, Bwana Onesmo kazi ndio ile nijie hapo ofisini pako kwa hiyo nitaifanya kama utakaje mimi nitakusikiliza chochote utakachosema Yes so good You are a gentleman Wewe ni muungwana bwana Edo napenda hali kama hii Gafla Alionekana na mchangamkia Edo kwa maneno ya sifa na kumwamini. <sighs> Unajua Edo? Kuna hili vazi ambalo nimelijadili na mbunifu wake na kumtaka Viki achiliki kwenye hilo vazi. Kwa hiyo ninaomba tafadhali umsaidie sana huyu Viki. Kwa nini somo na mitindo kama wengine? Kwa hiyo hana uzoefu kwa hiyo anahitaji ujuzi wako. Edo alikumbuka mara ile ile maneno ya Lulu kuhusu Viki na yeye. Alisi upo uwezekano ikawa kuna mkono wa Onesmo katika kusingiziwa kwenda safari yake yeye na Viki. Lakini alimwa kukubali ili aweze kugundua ukweli ulipo. Uh, ujuzi wangu ni kama upi bwana Onesmo ambao unataka mimi nimpatie Viki? Wewe nimpige picha mzoefu na mwenye ujuzi na umekwisha fanya kazi hiyo na wana mitindo wengi wenye uzoefu kwa hiyo utamuonesha Viki style ambazo anatakiwa kae kwa ajili ya kuweza kufanya hilo onesho la mavazi picha zake ni tunazihitaji kwa ajili ya matangazo ya kibiashara na vile vile jambo hili ni la umuhimu kwa faida ya kampuni yetu bwana Edo Una uhakika kwamba sio kwa faida yako binafsi boss Edo Aliuliza kwa dhiaka huko kimoyo moyo akiwa ni kweli alilokuwa nauliza. Na kisa kichwa kukataa. Hapana <laughs> bwana, hapana Edo. Oh no 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 no. Sio kwa fedha yangu binafsi ile jambo. You must believe me, Mr. Edo Oloi. Believe me. Edo, hiyo ambayo ataiva viki na nilini italetwa na mara ifikapo zoezi lianze. msikilizaji Wafanya kazi kwa ujumla wake kwa ume kwa wakike walikuwa wameshughulika na mazuri ndani ya nyumba mbalimbali ya jengo hilo la ofisi za kampuni za ADFC wana mitindo wavulana na wasichana wa ubunifu wa mavazi wapiga picha za kawaida na za video waongozaji filamu za matangazo ya biashara yani ili mradi tu kila mmoja alionekana kuwa ndani ya shughuli nzito kweli kweli kila mmoja akiwa beze Onesmo Alikuwa akipitia sehemu zote za kukagua. Alipofika chumba alichokuwamo Viki na Edo, aliongozana na mpiga picha. Alisimama kama plani ambayo hakuna aliyesikia. Kisha akaendelea kukagua nyumba nyingine kimoja wapo kikiwa alichokuwamo Lulu na wafanyakazi wengine. Viki baada ya kuvaa gauni moja kali yavaa siku ya maonesho. Alijitokeza mbele ya Edo na kusema, "Edo, gauni hili naona ni jemba mba mno. Sitakuwa na raha wakati wa kulivaa kwenye maonesho." Unagali na ni bana sana. 
Edo alipomwangalia aliona kuwa gauni hilo halina dalili zozote lakini amelivaa akiwa za nyuma mgongoni hakuzifunga. <sighs> lakini Vicky utasemaje gauni hilo linakubana? Wakati hata hujalipa kisawa sawa. Ebu funga hiyo zipo kwanza tuone kama ni kweli linakubana. Viki alijipeleka mkono mgongoni bila kufanikiwa kuigusa ile zipo. Ndipo alipomwendea Edo kuacha wote walikuwa hapo na kumwambia kwamba tafadhali Edo, hebu nisaidie kuivuta hii zipo huku mgongoni kwangu. Edo bila kutafakari mara mbili hili wala lile, alimwendea akasimama nyuma yake na kuifunga zipo ya gaoni alilokuwa amelipa Viki. Zoezi lilipoanza la kuoneshana na kuelekezana kila kitu, Viki alitaka apate uhakika kutoka kwa Edo. Mara kwa mara alimwendea na kumuuliza. Edo, unaonaje nikiwa nina pozi na hivi au pozi la hivi? Wakati akisema hivyo, huwa anamkaribia karibia kabisa Edo kiasi cha kugusana naye. Jambo malo Edo hakulipendelea, lakini hakuna la kufanya sababu walikuwa wamo ndani ya kazi tena mbele ya watu wengi tu. Kwa hakuwa na na na, na, na ubishi Edo. Hakuwa na ubishi kabisa Edo. Onesmo baada ya mizunguko yake katika vyumba mbalimbali kukagua zoezi la onesho la mavazi linalokwenda kufanyika hivi karibuni. Mwisho alitia nanga katika chumba alichokuwa mlulu na wenzake. Walikuwa wengi tu wakifanya mazoezi. Alivuta kiti pembeni mwa chumba hicho na akaketi juu yake. Alikaa kimya kwa kuweka mguu wake wa kushoto juu ya mguu wa kulia na kufanya mguu huo uniginie. Kisha akaingesha uso wake juu ya kiganja chake cha kulia. Alishika tama. Macho yake alielekeza kwa lulu tu. Kila alilokuwa akilifanya na kila alipokuwa anazunguka ndani kile chumba, alikuwa macho yake amemtazama lulu tu. Hapo awali lulu aliona Onesmo yupo katika ukaguzi wake wa kawaida, lakini baadaye alihisi kwamba sio bure. Onesmo ana lake jambo. Basi muda huo huo lulu alianza kukosa raha. Alianza kukosekosea na kurudia rudia kila anachoagizwa na kuelezwa kufanya na mwongozaji wake ambaye mwisho ilibidi amuulize lulu vipi wewe umechoka au vipi unaumwa kwani nakuona mara mara tunabadilika badilika na sio huko makini tena kama kawaida yako lulu alimwangalia onesmo huku uso kaukunja na kusema hapana sina kineno si umu inaomba tuendelee baada ya muda somo mrefu yule mpige picha alizungumza na onesmo bila kujulikana walilo lizungumza alimjia tena pale alipokaa walizungumza tena kisha mpige picha yule naye akavuta kiti akakaa karibu na Onesmo wote walikuwa wameshamkazia macho zaidi wote walikuwa wamemkazia macho zaidi lulu kuliko watu wote wengine waliokuepo pale ilipotokea tena lulu kubabaika katika zoezi lake Onesmo alizuka kutoka pale kitini alipokuwa ameketi na kumwendea lulu alipomfikia karibu alimkumbatia kwa nyuma kwa kushika mikono yake yote miwili na kuigandamiza tumboni kwa lulu kwa kutumia mikono yake yeye Onesmo huku akiwa uso wake ameugusisha kabisa na uso wa lulu. Kitendo hiki kilimfanya lulu atulie kwa kudua maana hakukitegemea kabisa kama kingeweza kutokea. Alibaki amedua kama sanamu bila kuchukua hatua yoyote ile kwanza. Onesmo akatamka. <sighs> lulu Bona hivyo. Wewe ni mwanamiti, wewe ni mwanamiti ndio mzoefu. Na ulie kuisha tengeneza na kuigiza filamu nyingi za matangazo kuliko wote hapa. Hmm? Tena umeigiza na wanaume mbalimbali. Sasa wasiwasi wako wasi nini? Wasiwasi wasi wa nini? Lulu kama aliyevurumbuka kutoka usingizini ghafla alijitoa kutoka kwenye mikono ya Onesimo kwa kutumia nguvu kidogo. Aligeuka na kutamani amnase kibao Onesimo lakini akatanabahi kuwa wapo watu wengi mahali hapo wanaomwangalia. Alipata sababu hapo hapo ili kujitoa katika hali ya wasiwasi iliyokuwa imetawala anga hizo na kusema ya kwamba Samahani uongwana. Kusema kweli leo siko katika hali nzuri ipasavyo. Onesimo pale pale alimwendea tena Lulu. Akamshika bega lake la kulia kwa mkono wake wa kulia kupitia mgongoni kwa Lulu na la kushoto kwa mkono wa kushoto kama vile mtu anaisaidia mgonjwa kutembea na akasema Ah. Uh, uh, Taklif ni ya nini lolo? 
usijikasirishe it is all right so kama ujisikie vizuri twende na kusindikiza nyumbani utendele na zoezi kesho when god wishes we still have a time there tunao muda mwingi sana kufanya mazoezi wakati akisema hivyo bado alikuwa amemzuilia na anamwangalia usoni kwa jicho la huruma sana na kumjali Lulu alitamani ardhi pasuke na ingie ndani lakini hakuna la kufanya mbele ya macho ya watu wengi isipokuwa kumwacha Onesmo amuongoze kutoka pale chumbani walipofika kwenye ukumbi tu pasipokuwa na mtu Lulu alimsukuma Onesmo na kujitoa mikononi mwake alisimama mbele yake na kusema kwa sauti ya chuki hivi ni kwa nini unanidhalilisha namna hiyo Onesmo Hmm kwa sababu nakupenda. Ninakupenda Lulu. I love you. I really do. Dear, I love you. Lulu aligeuka na kutaka kuondoka, bali Onesmo alimshika mkono na kumgeuza amwangalie yeye. Unataka nini? Sema wewe unataka nini kutoka kwangu nikufanyie? Hata kama nikukupigia magoti mbele za watu mimi niko tayari. Hata ukitaka ni kuhonge nchi nzima nitakuhonga nitakupa wewe. Ona ujinsi ulivyokuwa muongo. Huna haya? Lulu alikuwa karibu chozi limtoke. Alisema kwa taratibu sauti ya kumbembeleza akamwambia tafadhali Onesmo mwanombo uniacho si ni bugudhi. Ndilo ninalo litaka. So umesema ni, niombe kitu chochote kile. Naomba si ni bugudhi. Please please leave me alone. Hebu niache niwe huru. Wewe vipi? Kuna kupendo lazima. Onesmo naye akajifanya mnyonge ajabu na kumuliza Lulu pasipo kumwangalia usoni kwa sauti ya masikitiko ina ina maana Lulu wewe ni mtumwa kwangu. Lahasha. Mimi si mtumwa kwako bali vitendo vyako kwangu vinanifanya nikose uhuru ninaostahili. Oh, vitendo. Vitendo gani hivyo Lulu? Unaweza kuniambia? Lulu akasimama. Hapo aliposimama huko kihema hema kwa chuki kweli kweli. Kichwani mwake alifikiria aondoke au amwambie. Mwishowe aliona dawa ni kumwambia. Alitamka kwa haraka haraka kumwambia. Nisikilize. Vitendo vyako kama ulivyovifanya muda mchache uliopita vya kunikumbatia mbele za watu. Ulikuwa na maana gani? Mimi ni nani wako? Ni mwanamke wako? Unafikiri watu watanielewa vipi? Usifikiri kwamba mimi ni msichana rais rais tu wa kukumbatiwa na kila mwanaume anayejihisi kufanya hivyo. Sawa. So, mwisho kabisa tendo la kuja nyumbani kwetu bila ya kualikwa. Kwa nini ufanye hivyo? Muda wote huu Onesmo alimtulizia macho Lulu kwa kumwangalia na kumsikiliza kwa makini na huzuni usoni aliiweka Onesmo baada ya kajibu kwa sauti ya upole. kwa sababu ya upendo lolo. Nakupenda. Naomba nisame kwa kila nilokukosea. Sio dhamira yangu kukudhalilisha love. Love is blind you know. Mapenzi ni upofu. Apendaye huwa anafanya mambo bila kuyaona kwa ni mabaya. sina upofu ni wewe radhi lolo na ukubali kwa yote niloyatenda ni kwa sababu nakupenda mno lolo alitulia na kumwangalia Onesmo kisha akatamka kwa sauti ya chini chini na kumuliza mvulana huyo lakini Onesmo si nilikwambia kwamba sikupendi pia uliniashiria kwamba unampenda Edward Kumbe unajua sasa Ninatambue kwamba kukutaka kwangu hapo awali hakukuwa na mfuato mwema lolo Sawa so, sikukufuata vizuri Nilikutongoza katika nchi ambayo sio sahihi Nilijitapa sana lakini baadaye nilikuja kujua kwamba ninakupenda kweli na kukuhurumia kuhusu huyo Edo wako
kuhurumia kuhusu huyo edo wako. Mbona sikuelewa hiyo nisma? Edo ni ndumi la kuili haieleweki yule. Eh? Unasemaje? Ndio. Edo kakuluboni tu. Wewe pamoja na Viki. Viki? Ya. Viki kapate. Katibu mtasu wangu ni girlfriend wa Edo Oloi. Na kila mfanyakazi hapa kwenye kampuni analijua jambo hilo. Isipokuwa wewe tu. Edo anatoka na Viki. Kwa kuwa sasa hivi Viki naye ni mwanamitindo. Basi subiri. Utajionea mwingi kwa ile mimi nalokuambia. Wale ni wapenzi. Mimi nakwambia hili tu kwa sababu nakupenda. Mimi nakupenda wewe ndio maana nakwambia. Ninasikitika sana. Ninapokuona huna pa kuegemea wakati Edu na Viki watakapoamua kuwa wazi juu ya pendo lao jambo ambalo litakuwa hivi karibuni hali ya kuwa mimi nipo na ninakupenda kweli lazima nikupambanie lakini huyo mpenzi wako Edo ana mwanamke mwingine ambaye ni Viki Lulu maskini Mungu hakujua sema nini alibaki amesimama huku damu ikimwenda mbio ndani ya mwili wake Nisikilize. Ninakuomba Lulu. Uniruhusu nikusindikize nyumbani. Japokuwa mpaka nje nyumba yenu tu. Sawa. Lulu bila kujijua alijikuta kitikisa kichwa kukubali na kutoa sauti ndogo chini chini. Sawa Onesmo. Basi nisubiri hapo nje ya ofisi na kuja. Onesmo alimwendea yule mpige picha aliyekuwa amekaa naye kama kawaida yao wakaongea kidogo bila kusikika walichokiongea kisha katoka Onesmo na kumfuata Lulu aliyekuwa nje ofisi amesimama alikuwa na msubiri alikata mitaa ya jiji la Dar es Salaam Onesmo akiwa kimya nyuma ya usukani na Lulu naye kionekana na mawazo kibao alikuwa na mawazo mengi Lulu aliketi kwenye kiti cha kushoto mbele ya gari walipofika mbele ya nyumba aishio Lulu Onesmo aliliengesha gari mbele ya nyumba. Akateremka haraka haraka. Akazunguka na akaenda kumfungulia Lulu mlango wa gari. Baada ya Lulu kushuka, alimsimamisha mbele ya mlango huo wa gari. Akamshika mabega yote mawili kwa mikono yake na kusema taratibu. <sighs> Sikiliza Lulu. Na kuomba usiamini maneno ya kumoja kwa moja tumia macho yako vizuri utaona tumia masikio yako vizuri utasikia tumia akili yako vizuri katika kuuliza utagundua na zaidi ya yote tumia akili yako katika kufikiri lakini utambue kwamba hakuna mwizi anayeiba kisha akasema hata mahakamani licha ya kuulizwa na mtu uraiani kwa heli roro nenda kapumzike tutaongea kesho Onesmo alimwacha Lulu akivuta hatua kidogo kuelekea mlango wa mbele wa nyumba. Alipofikia karibu, naye aliingia ndani ya gari lake na akaondoka zake. Kadiri mazoezi yalivyoendelea kupamba moto. Ndivyo wakati kukutana kwa Lulu na Edo ulivyokuwa ni mdogo sana. Na naweza nikasema muda haukuepo kabisa. Kuonana kwa Lulu na Edo kwao ilikuwa ni kwa kusalimiana tu na kila mmoja kuelekea katika chumba chake cha kufanya mazoezi Edo yeye alikuwa anajipa matumaini Edo alikuwa anajipa matumaini maskini ya Mungu ya kwamba baada ya onesho tu atamuuliza Lulu iwapo tayari amekushafikiria swala la ndoa na ikiwezekana wapange mipango yao Edo alikuwa anampenda sana Lulu 
Alikuwa anampenda sana Lulu kwa wakati huo. Alijihisi hivyo kumpenda. Lulu naye pamoja na hisia za pendo kubwa juu ya Edo. Lakini tayari alianza kutia shaka ya kugubikwa na wasiwasi juu ya uhusiano wa Vicky na Edo. Lulu alianza kufarijika kwa maneno ya Onesmo juu ya kwamba hakumwamini kikamilifu Edo aliingia kichwa kichwa kwani wakati mwingi wa Onesmo alikuwa ameupoteza kwenye mazoezi alipokuwa Lulu. Siku moja Edo alipata na udhuru ya kufiwa na jirani yao mtaa na poishi. Habari hii alimweleza Vicky wakati wapo katika mazoezi. Samahani Vicky. Leo itabidi niondoke mapema. Ili nikawahi maziko ya jirani yetu. Naam, alizungumza hivyo Edo. Hapo hapo, Vicky aliwaza mbinu za kuitumia nafasi hiyo kufanikisha zimio lao. Alijidai kumshauri Edo kwa kumwambia. Edo Una, Unaonaje ukaenda kumfahamisha Onesmo habari hii? Sababu kwa nikuta mimi hapa nimekabure, itakuwa ni kero. Edo alifikiri kisha kaona ni ushauri si mbaya, ni ushauri mzuri. Sasa sijui nitampata wapi sasa hizi. <laughs> Vicky. Mbona unanicheka? <laughs> Hapana Edo, unajua sikucheki wewe. Namcheka huyo Onesmo. Ana nini? Ah. Kwa siku hizi anabanduka chumba cha mazoezi cha Lulu. <laughs> Nina uhakika utamkuta huko huko. Yaani hatokagi kule. Edo baada shughuli zake alienda chumba alichokuwa mo Lulu. Ni kweli kabisa alimkuta Onesmo amekaa. Na baada ya yeye Onesmo kuweza kumona Edo, alijifanya hakumona na akawa anamuita Lulu. 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 Be. Jo mara moja. Wakati Lulu anamwendea Onesmo na Edo naye akamwendea huyo huyo. Kwa pamoja walifika mbele ya Onesmo. Ah, <laughs> samani Onesmo. Bila samani bwana Edo. Leo nitakuwa na udhuru kidogo. Huko ninakoishi. Kwa hiyo napenda kukutaarifia kwamba nitaondoka mapema. <laughs> Hapana wasiwasi bwana Edo. Unaweza kwenda tu lakini mazoezi yanaendeleaje pamoja na viki? Ah. Uh, mazoezi yanaendelea vizuri tu. Viki, yuko okay. Alizungumza Edo kisha kamgeukia Lulu na kumweleza kwamba siku hiyo atakuwa msibani. Lulu alimwitikia vizuri tu Edo. Edo akatoka na kwenda zake. Baada ya muda so mrefu Vicky aliingia chumbani alipokuwa na Onesmo na Lulu. Alimuonesha ishara Onesmo. Ishara ambayo ilimfanya asiondoke alipokuwa Lulu. Naye Vicky alimwendea pale pale na alipohakikisha kwamba atakalulisema Lulu anaweza kalisikia. Vicky alinyanyua kinywa chake kwa sauti ya kubembeleza mno. Akamwambia, "Bosi Onesmo, ninaomba ruksa ya kuondoka mapema leo." Nina udhuru kidogo. Ninatoka na Edo. Kuna sehemu nataka nipeleke. Nadhani na yeye amekusha kukujulisha pia. Viki alizungumza uongo huo makusudi ili Lulu ahumie kwa maneno yake. Na kweli Lulu alisikia kila neno alilotamka Viki pasipo shida. Alizungusha shingo yake kuhakikisha kama ni kweli Viki ndiye anayetamka maneno hayo. Viki naye Alijifanya kama vile ndio kwanza anamuona Lulu. Naye akagutuka kidogo na kumwambia. 
vipi lulu mambo safi tu sijue viki mimi ni mzima tu ninaendelea na mazoezi <laughs> na hilo zoezi nalo linaendeleaje lulu aliuliza swali hili lakini akiwa na maana ya zaidi ya moja ah Ninashukuru kutokana na juhudi za Edo. Ah, nimekusha zoea. Nadhani sita upata tabu siku ya onesho ikifika. Mm. Nakutakia mafanikio katika shughuli yako Viki. Viki alipoambiwa hivi, kidogo alishtuka kimoyo moyo na kosa VIP lolo amekushaelewa nini lengo langu nini. Onesmo alimfariji, aliposema ifuatayo. Ah. Viki. Usiwe na hofu. Ruksa. Unaweza kwenda unapotaka wewe na Edo. Kwani hata Edo mwenyewe amekusha kuja kunijulisha juu ya udhuri. Nendeni tu. Mtapotaka ili mradi shughuli za kampuni nataka ziende vizuri. Lulu wakati huo alijisikia miguu ikimtetemeka. Aliwaza kichwani kwake na kuona kuwa ni kweli upo uhusiano wa karibu zaidi kati ya Edo na Viki. Edo. Edo anaempenda kwa moyo wake wote. Kwa nini amdanganya? Anajinadi kuwa msiba kumbe vile ana hadi na Viki. Hapo hapo Lulu alisi chozi linamtoka machoni mwake. Aliomba radhi ya kutaka kwenda kujisaidia kidogo. Alipoingia chooni la kwanza kulifanya aliangua kilio cha kimya kimya. Lulu alitumia zaidi ya dakika tano chooni humo. Mwishowe aliosha uso wake kwa maji safi, akajipaka vipodozi usoni mwake. Alipojiangalia kwenye kioo na kujiona yuko sawa. Alitoka chooni kuja kukabili ukweli aliofikiria yeye kwamba eti ni sawa. Wakati Lulu anaingia katika chumba chake cha mazoezi kutoka kujisaidia. Onesmo na Viki walikuwa bado wamesimama pamoja. Walipomuona Lulu anaelekea walipokuwa wamesimama, Viki alipaza sauti na kusema kumwambia Onesmo. Ah, na mimi ni mwanamke vile vile kama wanawake wengine, na Edo ni msela. Edo sio mume wa mtu. Kwa hiyo sioni ubaya wote ule niloufanya. Alizungumza hivi Viki makusudi kisha kaanza kuondoka na kuzidi kusema kwa nguvu kumpasha Onesmo. Babu we, ulivyoshindwa kuvila, usivitie ila. Ha? Alizungumza Viki huku akigusana mabega na Lulu wakiwa na peshana. Lulu aligeuza shingo kumwangalia Viki, Viki ambaye alikuwa amekwisha fika mlangoni. Onesmo alikuwa anatikisa kichwa wakati Lulu amegeuka tena kumwangalia kwa sura ya mshangao. Lulu ilibidi amuulize Onesmo kwa sauti ya kuchanganyikiwa mno. Akaambia kwani vipi mbona mimi sielewi mazungumzo yenu? Onesmo alijinamia kidogo kwa sauti ya chini na bila kumwangalia Lulu usoni akasema, "Ni hayo hayo, nilikusha kueleza ya mwanzo." <laughs> Ia pia hayo Onesmo hayo ya Viki na Edo. Wewe si unamwamini Edo? <laughs> Kwani wana nini? Onesmo alinyanyua uso wake sasa kumwangalia Lulu. Kisha kamweleza. <laughs> Lulu. Hapa nilikuwa najaribu kumwambia Viki kwamba anavyofanya sio vizuri. Sio vizuri kabisa kutembea na Edo wakati anafahamu ya kwamba Edo ni boyfriend wako. Basi hayo majibu walionipa wacha. Sikutegemea. Nadhani mengine umeyasikia ulipokuwa unaingia. Anasema yeye hajali. Maadamu Edo si mume wa mtu, bado ni msera. Atakwenda na yetu. Na ananishutumu mimi kuwa labla na muonea wivu. Eti labla nimeshindwa kumtongoza kwa ni mwache tu kwa kile ambacho yeye anakifanya na Edo. Kwa maana simtirie hila. 
kwenye hilo pensi lake na dedo alizungumza onesmo lulu alijiona mizili kuchoka kutokana na maneno hayo alijikaza kidogo na kusema sio peke yake mwenye makosa siku zote mwanamke huwa anaanza kutakiwa ikiwa yeye ndo anajua kwamba ana girlfriend kwa nini atafute mwingine usilaumu sana viki Nam, Onesmo kusikia hivyo maneno ya Lulu. Moyo wake ulifurahi mno. Moyo wake ulifurahi sana na akajipongeza kimoyo moyo. Aliona sasa amekwisha kumpata Lulu. Alijaribu kuangusha turufu yake nyingine. <sighs> Lulu. Babe. Hakuna ambalo haliwezi kutokea kwa sisi binadamu ulimwenguni humu na wala hakuna la ajabu na kuomba lolo ujaribu kusahau yaliopo na kutabidiza hivi katika kazi yako sahau habari za viki na edo kwa 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 kukusaidia zaidi unaonaje kesho nikakupeleka mahali ambapo ungepoteza mawazo kidogo lolo alitulia tuli akiangalia chini wakati huu walikuwa mikaa juu ya viti chumbani humo. Alinyanyua uso wake na kisha akasema. <sighs> Ninaweza kusahau habari za Viki. Lakini siwezi kusahau habari za Edo. Onesmo, siwezi. Kwa sababu ninampenda mno Edo. Kiasi cha kuto kuamini kwamba huyo Edo ninaemjua mimi. Ndiye huyu tunayemzungumzia hapa sasa hivi. Unajua Onesmo kwa Edo amekwisha nitaka toane. Hapana sijui hilo. Basi ni ukweli ndio huo nakwambia. Alinitaka toane. Na hivi sasa nasubiri tujibu langu. Sasa nashangaa kuona mambo yako hivi, kumbe ananisaliti. Da. Lulu alishika tama. Alikodoa macho na kuangalia pasipo kuona anachokiangalia. Onesmo mara moja alitambua kwamba asipo ucheza mchezo huo kwa uangalifu, hatuambulia kitu kama anavyotarajia. Sababu aligundua kwamba ni kweli Lulu anampenda sana Edo. Lulu. Si nilikwambia kwamba Edo kwa swala la wanawake. Si nilikwambia. Sivyo kama anavyoonekana. Mtu akimuona Edo, anamuona ni mkimia. Anamuona ni mwaminifu. Lakini bwana yule. Yule wasichana maweka mbele sana. Wasichana waweka mbele sana. Mimi mimi sikombi kitu. Na sisi wanaume tunajua na jinsi tulivyo. Tunajua na jinsi tulivyo. So umejionea mwenyewe hapa. Edo na Vicky wanatoka. Wao wamebaki hapa hapa. Wale ni wapenzi. Kwa hiyo swala la wewe kuelewa na Edo mimi nakushauri cancel. Achana nalo na nalo kabisa. Nam, Lulu alimwambia Onesmo ya kwamba ni lazima muone Edo, ni lazima. Kwa kuwa kwa siku hiyo haiwezekani. Sababu amekwisha kuwa na udhuru. Basi atamsubiri siku ya pili. Amuombe akutane jioni yake. Onesmo kusikia hivyo ya kwamba bidada Lulu anataka muda wa kuonana na Edo akajua hapa atakwenda kumbuka. Onesmo aliendelea kusisitiza kwamba haina maana kwa wakati ule haina haja ya kwenda kuonana na Edo. Angesubiri kidogo tu kwanza. Angalau mpaka mpaka onesho litakapofanyika fanyika na kuweza kumalizika. Lakini Lulu kwa kiasi alichokisikia na kukiona 
basi itakuwa ni bora zaidi wa kutane yeye, Lulu na Edo. Hilo alizungumza swali la uhusiano wao. Hapo ndipo Nesmo akaangusha turufu tena na kusema. <sighs> Nisikilize Lulu. Sawa. Kama ni swala la kuona. Basi Lulu bado hujaona. Unaonaje ukinikubalia? Tukutane mahali kesho ili nikuoneshe cha kuzungumza zaidi na Edo. Si kwamba ninajaribu kuwa mfitini na kufitinisha na mpenzi wako, lakasha, mimi sitaki kugombane na mpenzi wako. Bali najaribu kukusaidia wewe kwa una yani kwa msaada wako wewe mwenyewe. Na mimi nafanya hivi kwa sababu nakupenda. Nakupenda lulu. Mimi nataka nikusaidie. Nakusaidia tu. Onesmo alizungumza hivyo huko akimwangalia Lulu. Amone Lulu atasemaje kwa hayo aliyokuwa amemwambia. Lulu aliwaza ni kitu gani hicho ambacho ataoneshwa yeye kiwe ni kigezo cha mazungumzo yake na Edo? Hakuficha shauku yake, ilibidi aulize Lulu. Ni kitu gani unachotaka kunionyesha Onesmo? Ah, ah. Lulu. Ni mpaka hapo kesho tutakapokutana. Tusiandikie mate wakati wino upo. Hmm? Kwa nini tuandikie mate? wakati wino huu Lulu hakuwa na jinsi wala hila ya kukataa bali ni kukubali tu kukutana na Onesmo siku inayofuata Si kwa sababu alitakiwa iwe hivyo bali alikuwa na hamu kubwa sana kuona hicho ambacho anataka kuoneshwa na Onesmo Msikilizaji Siku iliyofuata Asubuhi katika ofisi za kampuni ya ADFC, shughuli ziliendelea kama kawaida. Lakini kabla zijaanza, Edo, kama kweda yake, alimfata Lulu amsalimu kwanza. Walipokutana, Lulu hakuwa mwenye furaha kabisa. Baada ya kusalimiana, Lulu alimuuliza Edo, "Vipi Edo?" Habari za masi mazikoni. Ah. Salama tu. Na uzuri ni kwamba tulizika salama. Lakini maiti ilikwenda kuzikwa kijijini kwao kupitia kupita Mbagala. Sijui kuna itwaje, sijui Kongo, Kongoe, sijui mbali kulikuwa ile. Kwa hiyo nilirudi usiku nikiwa hoi sana. Vipi lulu mbona unaniangalia jicho lisiloeleweka? Mbona niangalie sana? <laughs> Hapana. Hapana Edo sina neno. Ah, sio kweli. Huenda kuna jambo na lazima liwepo. Kwa nini umebadilika mno lulu? Mbona naona unaonekana una shauku sana kuwa na jambo linalo nikera? Eh? Edo alipomwona tayari Lulu ameshakasirika sana alihisi lipo tatizo. Kwa hiyo hakutaka waliongelee hapo walipokuwa kwa wakati huo, alimwomba kwa sauti utaratibu sana. <sighs> Tafadhali Lulu. Ninakumbwa tukutane leo baada ya saa za kazi. Tafadhali sana. Inaonekana kuna ulazima wa mazungumzo kati yetu mimi na wewe. Lulu alikumbuka kuwa siku hiyo alikuwa na ahadi na Onesmo ili akaoneshwe kitu ambacho hakijui ni nini. Kwa hiyo hapo hapo alisema kwa kumwambia Edo ya kwamba leo haitowezekana. Lulu akiwa bado amenuna kweli kweli alifikiria sijui amwambie ukweli. Mwisho akaona kwamba kuna dhara gani ya kusema ukweli. Na kweli hana uhusiano wowote ule wa kimapenzi na Onesmo. Alimo tu amwambia ukweli tu Edo akamwambia kwa sababu nina ahadi ya kukutana na Onesmo leo kwa siwezi kukutana wewe. What? Ati nini? Edo aliuliza kwa sauti ya juu na ya mchango mkubwa sana. Eh, yeah, nakutana na Onesmo leo. Kwa shughuli ipi? 
na ni wapi mtakuta nini? Una dhani kwa shughuli gani? Hmm? Edo. Mbona unapokutana na Vicky sikuulizi kwa shughuli gani? Edo aliposikia Vicky, aliona haina maana kubishana. Alijikaza sihamaki na kumuliza tena kwa sauti ya chini chini na taratibu sana. Sawa. Sawa lulu. Sasa panga wewe ni lini tukutane nje ofisi hizi. Lulu haraka haraka aliwaza na kuona baada ya siku hiyo atakuwa tayari ameshaoneshwa alichooneshwa na atakuwa tayari kumkabili Edo. Alimjibu na kumwambia tukutane kesho baada ya kazi Edo. <sighs> Basi ni vema, ni mpaka hapo kesho Mungu akipenda. Msikilizaji. Zilionekana taa zenye mwangaza mdogo zilikuwa zinawaka ndani ya ukumbi wa kulia chakula cha hoteli kubwa yenye meza nyingi zilizotandikwa kwa unadhifu wa vitambaa safi na vizuri vya meza. Baadhi ya meza zilikuwa na viti sita, baadhi ya viti vinne, baadhi viti vinane, na vingine zilikuwepo zenye viti viwili viwili tu. Kati ya hizi, moja wapo waliketi lulu na Onesmo juu ya viti na kuiweka kati meza hiyo. Onesmo alimuliza lulu. Ungependelea chakula gani? Kabla Lulu hajajibu, alimsogezea menyu na kuendelea na kusema, "Hebu angalia vile vyopo." Lulu hakuwa na hamu kabisa ya kula chochote kilichomleta hapo so kula. Ilikuwa ni hicho alichokuwa amekusudiwa kuoneshwa. <sighs> Samani Onesmo, sijisikii hamu ya kula kabisa. Nitakunywa tu maji baridi. Una uhakika uhitaji chakula? Kabisa, nina hakika kabisa. Asante. Basi na mimi pia sitakula. Nitakunywa tu. Waliegeza vinywaji walivyovihitaji pamoja na vitafunwa kidogo kisha wakaanza kuzungumza. Onesmo alimwambia Lulu. <laughs> Kwanza kabisa. Nataka unielewe Lulu kwamba nitakachokuonesha hapa utakiona tu lakini huondo kinacho. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili narudia tena. Sifanye hivi kwa kufitinisha wewe na Edo, bali ni kwa upendo wangu juu yako. Sawa, Onesmo nimekuitikia. Nimekuelewa pia. Naomba unionyeshe. Onesmo alinyanyua briefcase aliyokuwa amekuja nayo akaiweka juu ya meza na kuifungua. Alitoa bahasha kubwa ya kaki, akaiweka mezani kisha akaifungua ile briefcase na kuirudisha chini karibu na miguu yake. Lulu Narudia tena Narudia tena kukwambia utakachokiona hapa huondo kinacho kwa sababu mimi nimekichukua kutoka ndani ya dawati la meza ya Viki Pasipo mwenye Viki kujua sasa ningependa nikurudishe ni, ningependa nirudishe pale pale Wakati anasema hivyo Onesmo alifunua ile bahasha akatia mkono wake ndani yake akatoa picha nne zenye ukubwa wa nchi nne kwa sita na kuzitandika juu ya meza huko akiendelea kusema Funua macho yako uweze kuona vizuri ninachokuonesha Angalia hizi picha hapa Edo akiona viki Mbona umeona hapa akiona viki Huku moyo kimwenda mbio Lulu alinyosha mkono wake na kuinyonyua moja ya picha zile nne Ilikuwa ni kweli Edo alimfunga zipi mgongoni viki Lulu hakuamini macho yake. Alikodolia macho akaiangalia kwa sekunde chache bila kutamka chochote. Kisha akaiweka na kuchukua nyingine ya pili. Hii ilikuwa inaonekana kama vile Viki yupo juu ya kifua cha Edo wamesimama. Lakini kichwa chake amekigemeza kifua ni mwa Edo. Nayo aliangalia kwa makini mno. Kisha akaitua na kuchukua nyingine ya tatu. Hii Edo alikuwa amemshika Viki shavuni kwa kiganja chake cha kulia huku akimwangalia machoni nayo pia aliangalia akaiweka na kaichukua picha ya nne ya mwisho. Hii Edo alikuwa amekaa juu ya kiti Viki na amekaa juu ya mapaja ya Edo. Akiwa mikono yake ameizungusha kwenye shingo ya Edo, huku yeye Viki akitoa tabasamu kubwa sana. I say, Lulu alitulia na picha hiyo mkononi mwake kwa muda usiopungua dakika tatu. Wakati huo wote, Onesmo alitulia kimya akinywa kinywaji chake taratibu huku akimwangalia Lulu usoni. Lulu kabla hajaweka juu ya meza picha hiyo ya nne 
bila kujijua alisikia chozi likimtirizika juu ya mashavu yake. Kuna vile Onesmo alitoa tishu kutoka mfuko ni mwake, mwakoti, na kunyosha mkono wake kumpa lulu. Naye pia alipokea na kupangusa machozi. Onesmo akasema pole sana lulu I'm sorry. Asante sana Onesmo. Je? Yeah. Umeonaje picha hizo? Wewe acha tu. Je, yeah, unamfikiria ya jedo? Nampenda sana. Onesmo ambaye wakati akiuliza maswali haya yote alikuwa amegemea kiti aliposikia hivi eh, alikaa wima kwa ghafla akasema eh unasema unampenda sana edo <laughs> Lakini <laughs> sijui ni sema nini Onesmo alikuwa hakuelewa lakini sasa akaanza kumuelewa lulu Usiseme kitu lulu. Fikiria kwanza. So ulisema ulitaka kukutana Edo. Ndio, nilipenda nikutane naye. Na yeye pia ameniambia leo kwamba anataka kukutana mimi. Mm. Lakini lulu. Pamoja na yote haya. Ukumbuke tuna kazi kubwa sana inayotusubiri siku tatu tu mbele yetu. Onesho la mavazi tafadhali naomba utakapokutana na Edo msije mkakasarishana kiasi cha kukuku kushindwa kufanya haya majukumu yenu ya kazi sawa maana kimpaka hapa tulipofikia tumeshafikia hapa kubwa sana msikilizaji onesmo wakati anaongea lulu hakuwa makini kwa chochote kile aliwaza kukutana na Edo tu ili apate ufumbuzi wa zile picha alimhakikishia onesmo kwamba sio na wasiwasi na swala la onesho litafanikiwa na litafana sana tu Kwa sasa Onesmo na kuomba unisindikize nyumbani. Kwa sababu nahitaji muda mrefu sana wa kufikiri kabla ya kesho. Na asante kwa kunionyesha hizi picha. Jioni ile wakati Lulu ametoka na Onesmo, Vicky naye kabla ya kuondoka ofisini mwao, alitafuta kila njia kuzungumza na Edo. Ambaye kwa siku hiyo nzima, hakuonekana kuwa ni mwenye furaha kutokana na kauli ya Lulu ya kwamba anakwenda kukutana na Onesmo. Kukua Viki alilijua jambo hilo, basi alianza kumkera Edo kwa kumuuliza maswali madogo madogo. Edo naye alijibu kwa mkato pasipo kuendeleza. Ndipo Viki alipomsumbua zaidi Edo kwa kumuuliza. Hivi wewe leo na nini Edo? Hapana sina neno, kwa nini unaniona Viki? Na kuna huna furaha, yani kama umekasirika kasirika. Ambapo soka wida yako? Bona mimi nipo kama nilivyo tu siku zote. Nam, Vicky alitoa tabasamu kubwa lililoambatana na mguno huku akimtazama Edo sawa ni kisha akamwambia. <laughs> kama ungekuwa kama ulivyo siku zote, nisingekuuliza. Ninajua umekasirika. Au tuseme ndo umegundua baada ya muda mrefu kupita. Edo kusikia hivyo Alitulia kidogo kisha alimkazia macho viki na kumuuliza. <laughs> Nimegundua. Nimegundua kitu gani? Eh, lakini usinitangaze Edo. Nisije nikamwaga unga, sawa? Sema viki. Vitu gani mbona sikuelewi? Mm, nilifikiri labda umekwisha kujua kwamba Onesmo anatembea na Lulu siku hizi. Lakini tafadhali usije kumwambia mtu kwamba mimi ndiye nimekwambia hizi taarifa sababu Onesmo mwenyewe anafanya mambo yake kwa siri kubwa sana hata leo hii wanatoka nje pamoja Edo alifikiri kidogo kwa kuinamisha kichwa chake chini kisha akanyanyua uso wake na kumwangalia Viki na kumwambia <sighs> Hilo jambo kutoka nje pamoja leo ninalielewa Ameniambia Lulu ye mwenyewe. Na hilo la Lulu kutembea na Onesmo si liamini. Na haiwezi kuwa kweli. Una maana huniamini Edo, si ndio? Siku zote tunaishi humu tunafanya kazi pamoja kwa maana hiyo mimi huniamini kile ambacho ninakwambia. Na kwa mimi lakini siamini unachoniambia leo. Aha, sasa unaweza kunisubiri kiasi cha dakika chache. Nikuchukulie kitu nje, nikuoneshe 
ambacho kimenifanya ni kwambie hivyo. Licha ya kwamba ni mengi yanayosemwa kuhusu Onesimo na Lulu, nisubiri kidogo na kuja. Vicky alitoka haraka haraka baada ya kuyasema hayo. Bila kusubiri jibu la Edo, alikwenda moja kwa moja mpaka ndani ya ofisi ya Onesimo. Wakati huu wafanyakazi wengi tayari walikuwa wamekwisha kuondoka msikilizaji. Baada muda mfupi, alikuja Vicky chumbani alipokuwa mo Edo, akiwa ameshika bahasha kubwa nyeupe mkononi mwake. Alimsogelea Edo na kumwambia, Mhm. Njoo ni mwenyewe. Njoo kwa macho yako. Nadhani baada ya hapa sasa utaamini kwa yale ambayo mimi nakwambia. Edo alimsogelea Vicky pale aliposimama. Vicky alitia kiganja ndani ya bahasha hiyo na kutoa picha zenye ukubwa wa nchi sita kwa nchi nne, kama zile alizokuwa ameoneshwa Lulu na Onesmo. Zilikuwa ni picha nne, lakini hizi zilikuwa zinamuonesha Lulu na Onesmo. Vicky akasema <laughs> Tazama Tazama wewe simbishi angalia Edo huku akizikunjua kunjua picha hizo zilizokuwamo viganjani mwake kama vile karata Edo alizipokea picha hizo zote kwa kiganja chake cha kulia na kuanza kuziangalia kwa kutumia viganja viwili kama vile ameshika karata na yeye picha ya kwanza ilionesha Onesmo amemkumbatia Lulu kwa nyuma Picha ya pili, ilonesha Onesmo amemshika mabega lulu kwa kupitisha mkono mgongoni wakiwa wanatoka chumbani. Picha ya tatu, ilimonesha lulu na Onesmo wamesimama mbele ya mlango wa gari Onesmo. Wakiwa pamoja, ye Onesmo, ameweka viganja vyake vyote viwili vya mabega ya lulu. Na picha ya nne ya mwisho, ilamonesha lulu yupo nje nyumba yao, akipungia na mkono na Onesmo, ambaye yupo karibu na gari yake. Edo, Alizitulizia macho hizo picha kisha kamuliza Viki samani Viki picha hizi umezipata wapi? Ah. Nimezipata ofisini kwa Onesmo juu ya meza. Je, unaweza kuniacha picha hizi? Angalau kwa leo tu. Kesho ndio kurudishia. <coughs> Hata kwa hii siwezi Edo. Unataka nifukuzwe kazi eh? Yaani mimi ni kuache picha za watu. Aka, mwenzangu nipatie tu hizo picha. Tena, ninakwambia usimwambie mtu yeyote tafadhali. Hata wewe ululu mwenyewe usimwambie kwa usalama wangu. Wakati Edo ameshangaa kumsikiliza Vicky akiwa amezishika zile picha hizo, Vicky alizipora ghafla na kuziweka sawa. Kisha kazirudisha ndani ya bahasha aliyokuwa ameishika. Edo alimtazama Vicky bila kusema neno lolote kisha kaondoka. Usiku ule Edo hakupata usingizi sawa sawa. Mawazo yake yote yalitawaliwa na Lulu. Aliwaza hivi kweli Lulu anaweza kukubali kuchotwa na giliba za Onesmo? Hivi kweli Lulu anaweza kuchotwa na uongo wa Onesmo? Kwani alifahamu wazi ya kwamba Onesmo bado anapigana vita ya kumpata Lulu. Lakini jinsi gani anapigana vita hiyo ndo hakulitambua. Kilicho msikitisha Edo ni kuwa Lulu amekwisha naswa na mtego wa Onesmo. Picha zile aliwaza sana Edo ni za Lulu akiwa na Onesmo mpaka nyumbani kwa kina Lulu. Hivyo ni dhahiri ya kwamba upo uhusiano mkubwa mno. Ukiongezea na kukumbatia na kumbatiana, aise usiku ulionekana ni mrefu sana kwa Edo. Aliomba kukucha haraka wakati huo huo Lulu naye hali ilikuwa hivyo hivyo kama anayopitia Edo. Baada kuziona picha zile za Edo na Viki, Lulu alipofika nyumbani alishindwa hata kula chakula. Aliamini kwamba ni kweli Edo ni mvulana wa Viki na kwamba yeye Lulu anadanganywa tu. Alifahamu ya kwamba hakuna neno lolote lile ambalo anaweza kuambiwa na Edo akaamini tena. Picha zimekwishamaliza kila kitu. Wakati Edo na Lulu kila mmoja yupo kwake juu ya kitanda anawaza hili anawaza lile na kuomba usiku umalizike. Hali haikuwa hivyo kwa upande wa Onesmo na Viki. Wao waliomba usiku usimalizike. Viki na Onesmo walikutana siku hiyo. Usiku mwingi sana baada ya Onesmo kumpeleka lulu kwao. Waliagana hivyo kwamba wakutane ilo badilishane habari. Mara baada ya Viki kuachana na Edo, alirudi nyumbani kwao, akala chakula, kisha akajitayarisha kwa kutoka. Baada ya muda kupita Onesmo alifika kwa kina Viki na akamchukua Viki kuondoka naye. Walitafuta sehemu nzuri ya kaketi na kuongea. Onesmo ndiye alianza kuuliza. Uh -huh. 
vipi viki? Hebu nipe habari za zile picha. Edo alipoziona alisema nini? <laughs> Hakuna kitu alichokisema bali alitaka kuzichukua na kuzirudisha kesho. Nami sikumkubalia. Very good. Angezichukua. Kwa ninavyomjua Edo, angezichunguza. Na si ajabu, angepata ufafanuzi wa jinsi zilivyochukuliwa na mpiga picha. Onesmo alimpongeza Viki kwa furaha, na Viki alitaka kujua na Lulu naye. Alipoziona picha zile, akiwa na Edo alisema nini? Ah. Unadhani atasema nini? Kuna la kusema bali chozi tu lilimtoka. Sasa ujanja wake wote kweshinei. Tumekwisha gonga gogo. Tusikilizie mlio sasa. Viki na Onesmo waliongea huku wanapata chakula cha jioni. Walipanga mipanga yao inayofuata na jinsi ya kuitekeleza. Viki akiwa moyo wake umefurahi mno, hakuhisi wala kufahamu ya kwamba analulitenda kwa Edo na Lulu ni baya. Lengo lake ni kumridhisha Onesmo ambaye anampenda sana bas jingine lolote kwake wala sio la umuhimu Siku iliyofuata Edo alifika mapema zaidi ofisini kwao kuliko ilivyokuwa kawaida yake Kabla ya kwenda kwenye chumba cha mazoezi ya onesho alikaa kimya hapo juu ya kiti akiwa amekunja mikono yake juu ya meza iliyokuwa hapo mbele yake Ofisi hiyo wakati huo ilikuwa tupo kwa maana ya kwamba hapa kuna mtu mwingine zaidi ya yeye tu Edo. Wakati akiwa katika hali hiyo ya utulivu na ukimya, alisikia sauti ngumu kweli kweli za viatu vya kike vikitembea sakafuni. Ikizidi kusikika kwa kelele ndani ya hiko chumba cha ofisi alichokuwamo. Alibaki kama alivyokuwa akisubiri mwenye hatua hizo, aidha apite nje ya chumba hicho au aingie ndani ya chumba hicho. Mlango ulikuwa kwa wazi tu. Mara uswa lulu ukiwa hauna furaha kabisa ulijitokeza na kubisha hodi. Edo alitikia na baada kusalimiana na Lulu, alimkaribisha Lulu waketi juu ya kiti kingine kilichokuwamo karibu na meza hiyo. Baada kukaa, Lulu alimwambia Edo ya kwamba nashukuru kumkuta ye Edo iko peke yake, kwani alipende we hivyo. Edo naye akamwambia Lulu naye pia anamshukuru, kwani alikuwa anamuaza yeye na jinsi ya kumpata akiwa peke yake hapo kazini. Baada ya salamu fupi na shukrani hizo alizokuwa amepeana Edo alianza kumuuliza Lulu Vipi mkutano wanu wewe na Onesmo ulikwendaje? Wewe mbona unatanguliza kuniuliza habari za Onesmo haraka haraka hivyo? Kwa sababu mara ya mwisho tulipokutana jana uliniambia kwamba unakwenda kumuona na kukutana na Onesmo. Ndio maana swali langu la kwanza limeuliza mkutano wenu mliendelea vipi? Lulu aliguna na kutota basamu la chini chini lisiloeleweka. Aligeuza uso wake kando kisha kwa ghafla akamwangalia Edu na kumjibu. Fadhali ya mimi nilipokwenda kukutana na Onesmo. Angalau nilikutaarifu na kukwambia ukweli kuliko wewe ulipokwenda kukutana Viki ukaniambia uongo ya kwamba nakwenda mazikoni. Kudanganyana ni kwa nini eti? Edo kidogo alidua kwa kusikia habari hizo na akamjibu Lulu. Wewe Lulu. Mimi sije kukutana na Viki nje ofisi hii kama nilivyokuambia awali. Na ni kweli kabisa juzi tulifiwa na jirani yetu na nilikwenda kongoe kuzika. Sasa lipi ambalo mimi nimekudanganya? Sikiliza Edo. Nimesikia mengi sana kuhusu wewe na Viki. Na nimeona vya kutosha kabisa kuthibitisha kwamba wewe ni girlfriend wako na Viki. Kwa hiyo usinibadui. Yaani usinibabaishi. Sijui umesikia? Edo na alitaka kupandisha jazba lakini akajikaza na akasema kwa sauti ya chini. Lulu Unaonekana umekusha na sandani ya mtego wa Onesmo. Na kwa hiyo unatengeneza viji sababu ya kuvia kunisingizia mimi. Mimi na Viki hatuna uhusiano kimapenzi kabisa. Isipokuwa nikuulize wewe, ni kitu gani kilichopo kati yako wewe na Onesmo? Msikilizaji, Lulu naye hasira zilimpanda, hasira za kike. Mwanamke ni rais mno kumuonea wivu mwanamke mwenzie kuliko ilivyokuwa kwa wanaume. Ni wanaume wachache wanaopandisha wivu kwa wanaume wenzao haraka haraka. Lulu akasema, "Huku kwa sira kidogo kama Edo. Msikilize Edo. Mimi na Onesmo hakuna jambo lolote lile kimapenzi. 
isipokuwa we na viki lipo. Nasema tena lipo. Sasa wewe unanitafutia mimi sababu ili uweze kuendelea uhusiano wako we na viki, ndio? Unafikiri ningekuwa na uhusiano kama huo unaodhani? Ningekwambia kwamba ninakwenda kukutana na Onesmo? Edo alifikiri na kuona Lulu amekwisha shawishika. Alikumbuka zile picha. Alijisikia na akamwambia Lulu. Nisikilize Lulu. Inawezekana uliniambia hivyo Lulu. Ili nikate tamaa juu yako. Lakini ni nalo kuambia mimi bado ninakupenda sana. Na kukuthibitisha hili nijibu swali langu. Iwapo umekubali kuelewana mimi. Na ukisema ndiyo, basi natuondoke sasa hivi tukatafute padre tu atuozeshe. <laughs> Ni kweli ninayoambiwa sikujua kama Edo kumbe wewe ni ndume la kweli eh? Hivi kweli unataka toani? Eh? Siwezi kuelewa na mwanaume. Ni lina wasiwasi naye. Ni kweli nami pia ninakupenda, lakini pendo langu linazibwa na shaka nilionayo juu yako. Upo. Kosa la ndoa beba sahau. Edo alichanganyikiwa alipojibiwa hivyo. Hakujua ni kitu gani kilichomsibu Lulu. Lakini kwa vyovyote vile alikuwa na uhakika ya kwamba mkono Onesmo lazima uwepo. Kama alivyoona katika picha, akamwambia Lulu kwa sauti ya masikitiko sana. <sighs> Lulu. Hivi kwa nini unitilia shaka mimi? Unajua sikuelewi kabisa? Sielewi sababu za shaka yako juu yangu. Sina uovu wowote ule niliofanya ndani ya uhusiano wetu. Sasa sijajua na wasi wasi gani na mimi. Lulu alimwangalia Edo kwa jicho kali huku akimwazia Edo vinginevyo. Aliwaza ni kweli Edo ni lagai mno. Sumu ya Onesmo ilikwishaanza kufanya kazi. Akamwambia kwa sauti ndogo tu. Nisikilize Edo. Unakifahamu vizuri sana ulichokifanya. Na ndio maana Nina kutilia mashaka. Edo alikuwa hajui amwambie nini Lulu. Wakati nafahamu ni yeye aliyekosewa kwa sababu ya Lulu kumkubali Onesmo kwa kiasi alichokiona kwenye picha. Aliamua asiwe na haja ya kuendelea kubishana. Jambo moja ambalo halikuwekwa wazi kati yao ni lile kwamba kila mmoja wao aliona picha za mwenzie. Hilo waliliacha katikati ya mazungumzo yao lakini hawakulitaja kabisa. Mwisho Edo akasema, "Ninaona hapa tutabishana mpaka kesho. Kila mmoja kati yetu anajiona yeye si muhalifu kama anavyoonekana na mwenzie. Lakini kuthibitisha pendo langu kwako, nimekwambia tufunge ndoa leo hii." Hilo pia umekataa kwa shako lionayo. Hii itakuwa ni kazi ya Onesmo. Ipo siku utakuja kujua ukweli kwa wapi. Mm, msikilize Edo. Mpaka hivi sasa nimekwisha kujua ukweli kwa wapi. Kwa kujifariji nitamkubalia Onesmo kwa nalo litaka la kuwa na mimi. Mimi ni girlfriend wake, sawa? Huenda kanisaidia kukosao wewe. Fanya hivyo tafadhali. Huenda kikusaidia kujua ukweli. Nami nitakusaidia kwa njia niijuayo. Msikilizaji. Akili za wanawake bwana, basi tu ila baadhi yao sio wote. Siku ya tatu baada ya Lulu kukabiliana na Edo na kuambiana kila mmoja alilotaka kumwambia mwenzie. Ilikuwa ni siku ya onesho la mavazi. Lulu alifanya kila aina ya vishindo vya kumuonesha Edo kwamba yuko karibu zaidi na Onesmo. Edo alifanya kazi zake kama kawaida bila kujali kitu chochote kile pamoja na kuwa kero la viki la kumfuatafuta huku na kule kila alipokwenda au aliposimama. Ilizidi hasa kila viki alipoona ya kwamba Lulu anawaangalia. Viki alikuwa anafanya makusudi kabisa kumfuatafuta Edo. Onesmo alizidi kujishaua kwa kumfuatafuta Lulu, mara kwa kumuliza hiki, mara kwa kumrekebisha kile katika kila vaza analolipa. Onesho lilifana sana kwa kuhudhuriwa na watu wengi ambao hawafahamu kabisa ni kitu gani kinaendelea kati ya Lulu, Onesmo, Viki pamoja na Edo. Baada ya onesho hilo kumalizika 
watu walitawanyika na kila mmoja akashika njia kurudi kwake. Onesmo alikikisha kwamba namsindikiza Lulu kwa kumchukua ndani ya gari yake wakati Edo yupo anaangalia. Siku ile Edo alipokuwa nyumbani kwake alitafakari na kuona kwamba ameshindwa na Onesmo. Japokuwa pendo lake lilikuwa limezidi juu ya Lulu. Lakini hakuwa na njia zaidi ya kufanya kushinda ile aliyomwambia Lulu akubali mara moja wa wane. Pia aliwaza, "Hivi ni kweli Onesmo anampenda Lulu?" Kwani alimfahamu wazi ya kwamba anachofanya Onesmo ni kushindana na yeye Edo. Ingawa Lulu hakutaka kulielewa hilo. Vile vile alikuwa na mashaka na wasiwasi kubwa mno juu ya zile picha alizoziona. Edo hakuziamini sawasawa zile picha. Maada Lulu hakutaka kumwelewa. Anazidi kudumisha uhusiano wake na Onesmo. Edo alimwa siku atakayokwenda kazini aende akamkabili bosi wake huyo Onesmo. Amueleze ukweli na kisha aache kazi. Alifikia uamuzi kufanya hivyo na kisha arudi nyumbani kwa Arusha akamwomba msamaha baba yake kisha awe mke aliyechaguliwa na wazazi wake kabla hajaingia mapenzini na msichana mwingine. Hakuna maana kumtafuta msichana mwingine wakati moyo wake ukiwa upo kwa Lulu. Alipoteza imani juu ya ndoa za mapenzi. Aliona ni heri ndoa za kupangiwa. Siku iliyofuata ilikuwa ni Jumapili. Siku ya mapumziko kwa wote baada ya kazi ngumu. Onesmo aliitumia siku hiyo kwa kukamilisha lengo lake. Alienda nyumbani kwa kina Lulu saa za mchana. Alipokelewa kwa furaha sana na Flora pamoja na mumewe Abraham kwa ucheshi na uchangamfu mno. Onesmo alipoombwa ajiunge na familia hiyo hapo nyumbani kwa chakula cha mchana, haraka alikubali. Lulu pamoja na kuwa alimwambia Edo atamkubali Onesmo ombi lake la kutaka awe msichana wake. Moyo wake Lulu ulikuwa ni mzito mno kwa analotaka kwa huyo Onesmo. Alionyesha vituko vya kumsogelea na kuonea karibu Onesmo. Pale tu ambapo alijua Edo yupo karibu na anaona. Vinginevyo Lulu hakuwa na hamu ya kuwa eti awe msichana wa Onesmo. Kwa hiyo bwana huyo alipokuja nyumbani kwao hapo, nafsi ni mwake hakufurahia kabisa Lulu. Alijikaza tu wakati wote wa nne, yani Flora, Abraham, Lulu na Onesmo, wapo mezani wanakula. Onesmo alianza kusema. Ah. Pole sana Lulu kwa uchovu wa shughuli za jana. Asante sana Onesmo, nimekwisha poa. Waliendelea kula huku na zungumza hili na lile katika mazungumzo yao. Mara Onesmo alimtaka na kumuomba Samahani Lulu. Nimekuja kwa makusudi ya kukuomba na kuwafahamisha Flora na Abraham ya kwamba ninataka kukutoa nje leo kwa ajili ya chakula cha jioni. Huu ni mwaliko maalum wa mimi na wewe kwa ajili ya kujipongeza kwa mafanikio ya onesho. Flora na Abraham walitoa tabasamu la kukubaliana na Onesmo. Lulu yeye alijiinamia na kuanza kidogo kisha akaona iwapo atakatamu aliko huo. Hatueleweka na yeye kati ya hao watatu aliokuwa nao. Lulu ilibidi akubali. Sawa Onesmo. Njoo jioni unichukue. Onesmo alitabasamu kichini chini huku akiwaza sasa. Robo tatu ya kazi yake imeshakamilika. Siku ya Jumatatu, majira ya saa moja za asubuhi, Edo alikwishajitayarisha kwa kila kitu, yani kisafari ya kurudi kwa Arusha. Hata nyumba anayoishi alikwisha kabidhi funguo kwa mwenye nyumba, na alikwisha kata tiketi ya basi la saa tano. Akiamini kwa saa chache za katikati ya hapo zitamtosha kumaliza alivyokuwa amekusudia kufanya. Lakini jambo la safari siku hiyo lilikuwa ni la uhakika na hakuna pingamizi kinachoweza kumzuia isipokuwa rehema za Mungu tu. Na Lulu ambaye alikwisha kata tamaa kumpata saa mbili na nusu Edo alikuwa uso kwa uso na Onesmo ndani ya ofisi ya bosi huyo. Onesmo akiwa amekaa juu ya kiti kikubwa cha kuzunguka nyuma ya meza kubwa ya ofisi na Edo naye akiwa ameketi juu ya kiti cha ofisi cha kawaida tu kilichokuwa mbele meza hiyo ya bosi wake. Akiwa na kalamu kiganjani alicheza chezea kwa kukipeleka kiganja cha kushoto na kuirudisha kiganja cha kulia. Onesmo ilibidi amuulize Edo kwa tabasamu la dharau. Mhm. Mm bwana Edo, 
unasemaje na kusikiliza Edonai alimwangalia Onesmo kwa nukta chache kabla hajamjibu huku naye kitabasamu Ongera sana Onesmo. Kwa lipi Edo? Unafahamu vizuri ni kwa lipi? Ndio maana nimekupa ongera. Ah, ni mengi niloko shida na kufanikiwa. Ingekuwa bora kufahamu fafanua ni lipi ambalo unanipa ongera. Nikosu lolo. Onesmo alirudi nyuma kidogo. Akagemea kiti alichokuwa mikikalia na kuongoa kicheko kikubwa. <laughs> Kumbe umekwisha fahamu hilo eh? Asante kwa kunipongeza. Thank you very much Edo. Ni jana tu nilikuwa pamoja na Lulu jioni. Mambo yetu sio mabaya. Alitulia kidogo Onesmo baada ya kusema hayo kisha kendele kusema kwa kumkodolea macho Edo. Lakini Edo. Si nilikwambia, nilikwambia mimi. Wakati wote mimi ni mshindi. Na hakuna vita inayoitaka. Alafu nishindwe. Kila vita inayoitaka lazima nishinde. Never ever haiweze katokea mimi nikashindwa. Umeamini sasa kwamba mimi ni mpiganaji Edo? Edo alitoa tabasamu kubwa na kumtazama usoni Onesmo ambaye alionekana kuwa na shauku ya kutaka kusikia Edo atasema nini. Edo akamwambia Onesmo. <sighs> Bado ninaamini kwamba vipo vita ambavyo huwezi kuvishinda. Sikiliza bwana Onesmo. Nakupa ongera kwa kufanikiwa kuvunja uhusiano wangu mimi na Lulu. Nakupa ongera kwa kufanikiwa kutoka nje pamoja na Lulu. Lakini hebu tuwe kweli. Bado hujafanikiwa kulivunja pendo langu juu ya Lulu. Bado hujafanikiwa kulivunja pendo la Lulu juu yangu. Lulu ananipenda, na mimi nampenda. Lulu hakupendi. Anakwenda na wewe ili kujaribu kunikomoa mimi kwa ajili ya sumu na mbinu ulizoweza kuzitumia. Na hizo ndizo ninazokupatia wewe ongera. Japokuwa sizijui ni zipi lakini umeshinda. Vita vingine uviweze Onesmo. Pendo letu mimi na Lulu bado hujaweza kulivunja bado sana. Onesmo hakuonesha kuyajali hayo aliyokuwa anaambiwa na Edo. Alitikisa kichwa chake na kutamka. <laughs> Wewe Edo, we hodari sana wa maneno. Mimi Onesmo ni hodari sana wa maneno na vitendo. Ikiwa unakubali kwamba nimevunja uhusiano wenu, sasa ni pendo gani unalizungumzia? Maadamu uhusiano haupo na pendo vile vile litapotea. Kuvunjika kwa uhusiano ndio mwanzo kuvunjika kwa pendo lenu. Niambie jingine mheshimiwa. Kwa hilo nimekushinda. Lulu nimempata mimi. <laughs> Uh, kama upo ukweli kwa unayoyasema Onesmo basi labda nasema labda kwa upande wangu kuvunja pendo lake juu yangu kwa kuwa hatupo pamoja lakini kwa upande wangu mimi nitampenda Lulu daima hata kama sina ya hivyo basi iwapo utafanikiwa kumpata na kuomba umtunze umpende na umfanye kama yale ambayo unapenda kujifanyia wewe mwenyewe nitakalolifanya <laughs> kwa Lulu Ninajua mimi mwenyewe sipendi kufundishwa na watoto wadogo kama wewe. Kwa kuwa nimekwisha mpata, we bwana hebu niache bwana. Bado hujampata. Kumbuka ulivyoniambia, wasiwasi wangu ni kuwa ulilidhamiria juu yake sio zuri. Ndio maana leo hii ninaacha kazi na kurudi kwetu Arusha. Ili nisilishuhudie utakalo mfanyia juu yake na pia kumpa nafasi atambue lengo lako na kama anaweza kukupenda. Kwa heri Onesmo Iko siku tutakutana ili nije kukupa ongera ya ukamilifu kama kweli umezaliwa mshindi. Goodbye. Edo alinyanyuka akaweka barua ya kuacha kazi juu ya meza ya Onesmo na kuanza kuondoka. Ah, ah. Ebu subiri kidogo Edo, subiri. Onesmo alimsimamisha Edo 
Edo alisimama na kugeuza shingo yake kumwangalia Onesimo ambaye aliendelea kusema. <sighs> Yapo masuala ya kazi Edo. Bado hatujaezungumza mfano mafao yako, mshahara wako. Mbona huku vitaja? Onesimo, mimi nilishakwambia kwamba sifanyi kazi kwa ajili ya shida ya fedha. Kwa hizo pesa zangu chukua wewe zitakusaidia kutili ya petroli garini mwako. Wakati ukiendelea kumtembeza Lulu katika ile jiji la Dar es Salaam. Kwa heri. Edo alitoka kaenda zake akamwacha Onesimo ametulia mezani kwake. Lulu alipofika ofisini siku hiyo, habari zilikwisha eneo kwamba Edo ameacha kazi. Habari hizo zilimfanya waze kwa nini Edo asimsubiri angalau amwage tendo la kuacha kazi ghafla limesababishwa na nini hakupata majawabu lulu isipokuwa aliamini kwamba ni kweli Edo ni lagai wiki nzima hiyo ilipita lulu akiwa hana furaha Onesimo alichukua nafasi hiyo kwa kumpeleka sehemu mbalimbali za starehe kila jioni ilipofika Jumamosi kuliandaliwa karamu ya kujipongeza kwa wafanyakazi wote kwa ajili ya mafanikio ya onesho la mavazi ni juni hiyo lulu ambayo asingeweza kuisahau maisha ni mwake. Flora na Abraham nao walialikwa kwenye tafrije hiyo. Walipofika kumbini, ukumbi ulikuwa ukifanyika shughuli hiyo wakiwa pamoja na lulu, watu walikuwa wamejaa tele. Watu walikuwa wamejaa tele wake kwa waume, wanameremeta kweli kweli. Alionekana kumeremeta zaidi, alikuwa ni viki. Alivaa gauni la gharama lililompendeza mno. Lulu aliweza kuligundua hilo na kujiuliza moyoni mwake kuliko ni na Edo hayupo. Onesimo naye katika wanaume alionekana kama vile mwana wa mfalme. Lulu na dada yake na shemeji yake walitafuta sehemu wakaka. Vinywaji na ghasia zote zilikuwamo. Mziki nyororo ulikuwa unatumbuiza moja ya bendi maarufu sana katika jiji hili la Dar es Salaam. Onesimo alimuona Lulu, dada yake na shemeji yake. Aliwaendea kawasalimu kisha kawaambia Burudikeni bwana. Leo imetokea kuwa siku yangu ya kuzaliwa na siku muhimu mno kwangu. Mniwe radhi sitaweza kukapa moja na nyinyi. Lakini enjoy. Chochote mnachohitaji wahudumu hapo mtahudumiwa. Alizungumza hivyo Onesmo kisha kaondoka na kujumuika na watu wengine. Baada ya kama saa mbili kupita MC alinyamazisha muziki na akasema, "Mabibi na mabwana tafrija hii ya leo ni ya aina yake. Ninasema ni ya aina yake sababu inakusudia kusherehekea mambo muhimu matatu. La kwanza ni kujipongeza wafanyakazi wote wa ADFC Limited kwa kufanikisha onesho la mavazi lililofanyika wiki iliyopita. Pili kusherehekea siku ya kuzaliwa kwa mkurugenzi mtendaji bwana Onesmo Pato akiwa leo hii anatimiza miaka 28. Na la tatu sitalisema mpaka hapo litakapofikia wakati wake mtaliona wenyewe. Basi bwana, baada ya msiku kusema hivi keki kubwa iletwa ikiwa juu ya meza yenye keki hiyo. Onesmo alinamisha uso wake, kuzima mishumaa midogo midogo iliyokuwa inapepea keki hiyo, kisha akakabidhiwa kisu cha kuweza kukatia ile keki ili kuweza kuanza kula. Huku wote walihudhuria wanaimbishwa na MC wimbo Happy Birthday Happy Birthday to you, Happy Birthday Happy Birthday to you, Happy Birthday Happy Birthday to Onesmo. Jambo la kwanza liloliona Lulu na kumpa kuwaza ni mara baada ya Onesmo kukata keki hiyo alichukua kipande kidogo na kumlisha viki. Muziki ukaendelea na baada ya kama dakika 45 hivi MC alinyamazisha mziki na kusema, "Mabibi na mabwana, na sasa tunaingia katika lile dhumuni letu la tatu la umuhimu zaidi. Hili sijui nilihitaje. Labda nitakuwa sikosei nikisema ni dhumuni la wapende nao. Hebu wale wapende nao waje wasimame mbele ya watu waonekane. Kisha tuendelee na shughuli." kila mtu aligeuza uso wake huku na huku kwa shauku ya kuwaona hao wapenda nao akiwa molulu ambaye hakuweza kuamini macho yake wala akili yake alipoona Onesmo na Viki wakijitokeza kwa madaha na mpwembo mbele ya umati wa watu ilibidi lulu ajikaze apate kugundua na kuhakikisha zaidi MC baada ya hapo aliwaita watoto wadogo wawili waliovaa nguo nadhifu na za kupendeza mno mmoja alikuwa mvulana wa miaka kumi hivi na pili alikuwa ni msichana mwenye umri wa miaka kama saba. wote wawili kila mmoja wao alinyanyua simia ndogo ambayo juu yake 
palikuwamo kijaluba kidogo chenye peti ya mfumo wa dhahabu. MC alendele kusema. Wazazi wa bwana Onesimo Pato, ninamuomba Onesimo achukue pete iliyoshikwa na msichana mdogo amvike viki kidole ni mwake. Onesimo alichukua pete kweli, akanyonya kiganja cha viki cha kushoto na kukivika kidole kimoja cha kiganja hicho pete ile ya dhahabu. Viki naye alichukua pete kutoka kwa yule mvulana mdogo, akanyonya kiganja cha Onesimo na kufanya vile vile. MC aliendelea kusema, "Sasa Nina watangaza rasmi Onesmo na Viki kama mtu na mchumba wake. Official kabisa. Kwa wao pamoja na yote hili ilikuwa ni tafriji ya kufungua uchumba wao. Engagement party. Na kwa kuwatakia heri. Naomba kila mmoja achukue kinywaji chake chochote kile ambacho nakunywa na kunyanyua juu kinywaji hicho kwa ajili ya maisha marefu na ya furaha kwa Onesmo na Viki mpaka wafikie harusi yao. Do Watu wote wale kuwepo hapo naambiwa kila mmoja wao alinyanyua bila uri, alinyanyua, alinyanyua chupa, alinyanyua zabia za soda, juisi ili mradi tu kila mmoja afanye hivyo. Isipokuwa lulu. Wote kwa pamoja wakasema, "Cheers." Nye, lulu alihisi mwili wote umekufa ganzi. Sio kwa ajili ya Onesmo Lahasha bali ni kwa ajili ya Viki. Hivi sio kweli kuwa Viki alikuwa ni msichana wa Edo eh? Mwili ulimtetemeka lulu. Flora alimuona mdogo wake kwamba amebadilika. Alimuita, "Vipi? Una nini wewe Lulu?" Lulu akamwambia dada yake ninajisikia homa makali ghafla dada, naomba tuondoke turudi nyumbani. Siku iliyofuata ilikuwa ni siku ya Jumapili. Lulu aliamka akiwa katika hali ya unyonge sana. Kichwa chake alikisi ni kizito, kilichochanganyikiwa. Moyo wake nao Aluhisi ni mwepesi unaoelea juu ya maji. Alifikiri, iwapo hajapata mtu angalau wa kumweleza aliyokuwa nayo ili ayechewe kidogo basi anaweza kuugua. Hakuwa na mtu wa kumwamini na aliyekuwa naye karibu zaidi ya dada yake Flora. Baada ya kupata mlo wa asubuhi, alimomba Flora waonge kidogo. Hapo ndipo alipomweleza dada yake kila kitu kuhusu yeye, Edo, Onesmo na Viki. Alimweleza kwa kirefu na kwa undani kabisa. Bila kuacha kumwambia hisia zake juu ya Edo, kuwa ndiye anayempenda. Flora alimsikiliza mno mdogo wake kwa umakini. Mwisho akamuuliza, "Lulu, kweli unampenda Edo?" "Eh, ni kweli dada." "Sasa ni kwa nini pale alipokuambia muone siku ile ile?" mlipo zozana kwa nini haukukubali dada ni kweli ninampenda edo lakini nilikuwa na uhakika gani na pendo lake juu yangu hmm? zile picha zile zile, zile picha alizozipiga ikiwa pamoja na viki mpaka sasa nikitina wili kwangu nilikuwa ninashaka naye nilipomkatelea ombi lake Nilifanya hivyo kwa kuwa nilikuwa nina hakika nalo kwa kawati ule. Sasa tunafanya nini lolo mdogo wangu? Tunafanya nini? Dada. Kikweli sijui la kufanya. Bali nimekusudia kuonana na Onesmo na ikiwezekana na Viki vile vile ili niweze kupata japo maelezo kidogo kutoka vinywani mwao. Kama ni kumpoteza nimekusha kumpoteza Edo ambaye ninampenda daima nampenda hata kama nitaolewa na mwanaume mwingine Sasa kazi yako je itakuwa vipi utaendelea na kazi ofisini kwa UNESCO Eti lolo Flora alonesha hofu ya kuwepo kwa mdogo wake ofisini kwa UNESCO baada ya visa vyote hivyo kuweza kupita <laughs> Tazama dada Flora Onesmo hakuwa moyoni mwangu. Hayupo na wala hatokuepo. Sio fi kumkabili viki wala yeye. Wao si chochote kwangu. Mshtuko wa moyo wangu ulitokea pale nilipomwaza Edo. Baada ya kugundua kumbe viki mwenzake ni Onesmo. Kwa hiyo sikimbi ofisi kwa ajili yao. Kesho nitakwenda kumweleza hisia zangu juu yake. Asubuhi Jumatatu 
Ludo alikuwa ni mmoja wapo katika waliofika ofisi hiyo mapema mno. Baada kuingia ofisini kwake Lulu, alitoka kaelekea ofisi ya Onesmo. Alipofika mlangoni aligonga kwa kiganja chake cha kulia huko akibisha hodi. Hakukua na jibu. Alishika shikio la kitasa cha mlango. Akakizungusha taratibu huko akiusukuma huo mlango. Lulu alipenyeza kichwa chake na kuangalia mezani kwa Onesmo. Hakumuona mtu yeyote. Alirudisha kichwa chake nje na kusindikiza huo mlango. Alirudi ofisini kwa katibu Mutasi ambaye ni viki. Wakati amekaa tuli kwenye kiti hicho. Jicho lake ghafla lililenga bahasha kubwa yenye rangi ya kaki iliyokuwa juu ya meza ya katibu kando kidogo ya kompyuta. Alitulia kidogo na kuikazia macho. Alikazia macho lulu ile bahasha aliyoiona pale mezani kwa viki. Aliwaza kichwani mwake. Mbona inaonekana kama vile bahasha hii niliona mahala kabla ya hapa? Alizidi kuitolea macho. Akasema, "Ah. Hasa ndoi hii. Hii ni ile bahasha iliyokuwa na picha za za Edu na Vicky alionyonesha Onesmo." Baada kukumbuka hivyo, alinyosha mkono wake wa kulia taratibu na kuichukua ile bahasha pale mezani. Aliisimamisha juu ya mapaja yake. Akatia mkono ndani yake. Humo alitoa bahasha nyingine nyeupe. Taratibu alifungua bahasha hiyo nayo, ambayo haikuwa imefungwa kwa kugandishwa na gundi. Pia akatia kiganja chake kwenye hiyo bahasha nyeupe kwa kutumia vidole vyake akatoka na picha nane. Alizishikilia picha zile na kuziangalia. Nne kati ya hizo alikwishawahi kuziona. Silikuwa ni zile zile zikemuonesha Edo na Vicky. Nyingine nne zilizobaki zilimwacha hoi bidada huyu. Zilikuwa ni za yeye na Onesmo. Moyo ulianza kumwenda mbio. Alitafakari baada kuziangalia vizuri picha zile. Zilikuwa katika makao ambayo anaukumbuka vyema kabisa. Alivuta mawazo ili akumbuke ni mpige picha gani aliyokuepo ndani ya chumba cha mazoezi siku ile Onesmo alipomvamia kwa nyuma na kumkumbatia. Aliweza kumkumbuka mpige picha aliyekuwa amekaa pamoja na Onesmo kabla ya tukio lile. Alikuwa ni kijana Halfan Matai ni mmoja wa piga picha hodari sana na mashuhuri wa kampuni yao. Pale pale, Lulu alizirudisha picha zile ndani ya basha ile zilizokuwamo. Akaichukua basha hiyo, akaondoka nayo katika ofisi hapo kwa katibu, yani katika ofisi ya, ya Viki. Lulu akiwa meja hasira, alikwenda kumsaka Halfani Matai. Moja kwa moja, alikwenda kwenye chumba cha upiga picha za mnato na video ambacho hicho kilikuwa ni ofisi ya Edo pia. Bahati nzuri alimkuta Halfani amekwisha fika. Anazungumza na wenzake wengine. Lulu akawasali mkesha kamomba Halfani waonane faraga. Walitafuta chumba cha ofisi ambacho hakikuwa na mtu wa kaketi. Lulu alikuwa ameukunja uso. Alizitoa picha zote zile nane. Akazitapakanya pale juu ya meza ilipokuwa karibu yao. Kisha akamuliza Halfani kwa sauti ya chini chini mno ile ya uzuni. Akamwambia samahani bwana Halfani. Unaweza kuzitambua picha hizi? Alfani alikwisha hisi ya kwamba Lulu amekasirika sana. Aliziangalia moja moja picha zile na kuziangalia. Kisha akajikoza kidogo na kusema kwa utaratibu sana. Samani Lulu. Picha hizi ni kweli na zitambua. Na ndiye mimi nilezi piga. Alizungumza Alfani. Lulu alimtazama Halfani na jicho la kuwa. Akauliza tena. Zote nani? <laughs> Ndio Lulu zote nani? Nilipiga mimi. Mm. Kwa nini? Kwa vipi? Kwa sababu zipi? Na imekuwaje ukapiga picha pasipo idhini ya usika? Kwa nini? Niambie Alfani ni kwa nini? Chozi lilikuwa linamlenga lenga Lulu wakati anauliza maswali haya. Alfani alihuzunika sana. Alafu alianza kumweleza Lulu. <sighs> Na kwamba uniwe radhi Lulu. Naomba unisikilize. Ninayokwambia. Ni wiki iliyopita tu. Baada ya Edo kuacha kazi ndipo nilipogundua kwamba nimefanya kosa kubwa katika maisha yangu. 
sababu Edo kabla hajaondoka alimdokeza mmoja wa piga picha wenzetu kuwa kumwambia kwamba anaamini yupo mmoja wetu aliyesababisha kufarakana kwake yeye na wewe na pia kusababisha kuacha kazi kwake Alfani alipozungumza hivyo alitulia kidogo wakati Lulu anaangalia chini. Aliendelea kusema bila kumwangalia usoni Lulu. Edo alisema kwamba ameona picha ambazo ni zako wewe ukiwa pamoja na Onesu. Ameoneshwa na Vicky. Picha hizo alisema ana uhakika kabisa ni kazi ya mmoja wetu ingawa hakumjua ni nani. Wakati Halfani analeza hayo, Lulu wakati huu machozi alikuwa yanamdondoka, akauliza swali tupu bila kujijua. Na kumbe ulikuwa wewe? Halfani alikubali kwa kutingisha kichwa na kuendelea kusema. Lulu. Ni mimi. Nilikuwa mimi kama nilivyokubali mwanzo, kwa sababu zilizonifanya nifanye hivyo ni kwamba nimehadaiwa na Onesmo. Mimi nilijua uhusiano wako wewe na Edo. Na napa kwa dini zote. Nisingependa uhusiano wenu uvunjike hata siku moja. Lakini maskini wewe, nimeingia ndani ya mtego wa Onesmo bila kujua. Yeye bosi Onesmo. Ninavyomjua mimi, msichana wake ni Viki. Pamoja na wasichana wengi alionao. Nilijua kwamba Viki anampenda sana Onesmo. Na kwa vile wazazi wao ni marafiki wa miaka mingi, nilifahamu kwamba uhusiano wao unayo nafasi kubwa ya kuelekea kwenye ndoa. Lulu alijipangusa kwanza machozi na kukaa vizuri kumwangalia Halfani usoni kwa mtazamo wa endelea na kusikiliza. Naye Halfani akaendelea kusema. Vile vile jambo ambalo nililielewa vibaya. Nilidhani wewe na Edo na Viki na Onesmo ni marafiki wakubwa sababu ya kusema hivi nilikwishawahi kuja na Onesmo nyumbani kwenu siku moja. Mimi nilibaki ndani ya gari, yeye aliingia ndani ya nyumba yenu. Alikaa sana humo. Alipotoka alinieleza kwamba yeye na nyinyi, yani wewe na Edo, dada yako na shemeji yako, ni marafiki wakubwa. Hapo hapo bosi Onesimo aliniambia kwamba anataka kuwapa utani halisi, yani practical joke. Ndipo aliponiambia tufanye nini? Picha hizi zako pamoja na yeye. Nilizichukua siku ile pamoja chumba cha mazoezi. Aliniambia nizipige kitaalamu bila flash. Siku ile ile baada ya wewe kumkubalia akusindikiza alirudi ofisini akaniambia niwafuate na gari nyingine kesha nitakapofika kwenu kwa mbali nipige picha mbili za mkao mbali mbali aliteremka kwenye gari na kukushika mabega mimi nilizumu nikawalenga kwa karibu nikawapiga picha pamoja na hii ya kupongea na mikono alofani alieleza hivyo lulu alionekana kupunguza hasira kidogo akamuuliza alofani na hizi za Edo na Viki? <sighs> Hizo za Edo na Viki zilikuwa ni rahisi kabisa sababu Viki alikuwa anajua kuwa atapigwa picha ambazo anatakiwa aonekane yeye na Edo katika mkao wa kimapenzi. Hii ya zipo ni Viki alimuomba Edo amsaidie kufunga zipo. Hii Edo alimshika usoni. Alikuwa anamuongoza kijana wa kiume katika mkao anaotakiwa aonekane kwenye onesho. Pamoja na hii Viki aliokaa juu ya mapaja ya Edo. Tena ni yeye Viki ndiye aliyekwenda haraka haraka kumkalia Edo na kumwambia kijana anayepaswa kuigiza naye. Angalie mkao unavyotakiwa kukaa. Na hii ya mwisho ni Viki tu alipita mbele Edo na akatulia kwa kiasi alijua kwamba mimi nitampiga picha. Picha za Edo na Viki <sighs> tumezipiga mbele watu wengi tu kwenye chumba cha mazoezi. Na kama utaziangalia vizuri utaona kwamba Viki katika picha zote yumo na mavazi ya onesho ni wakati wa zoezi ilikuwa ni wakati wa kazi Lulu alirudisha pumzi kwa nguvu na akasema <sighs> Alfani Niziangalie vizuri au niziangalie vibaya Ili ifaye nini sasa Maji yamekusha mwangika Alfani Nakupa ongera bwana Alfani wewe pamoja na Onesimo na Vicky ongereni sana Alfani alizidi kuonekana na jutia tendo alilolifanya. Alimshauri Lulu kwa kumwambia.
Lulu. Mimi najuta kwa nini nimekuwa mjinga wa kuingizwa katika mtego kama huu. Wakati ninajua kabisa picha ni kigezo kikubwa cha mtu kwa mini jambo. Lakini kwa vile niliambiwa ni practical joke. Naomba unisamehe. Vile vile na kwamba mimi na wewe twende pamoja nyumbani kwa Edo. Kisha umkubalie moane. <laughs> Halfani. Kwa sasa hivi sio swala la mimi kumkubalia yeye, ni swala la yeye kunikubalia mimi. Yeye alikwisha hisi uovu wa Onesimo na akaniambia hivyo. Ni mimi ndiye nilikuwa mjinga. Na 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 Lulu hakuweza kumaliza, alilokuwa kitaka kulisema. Aliangua kilio na kuanza kulia. Halfani alijaribu kumnyamazisha Lulu kwa kumpa matumaini ya kwamba mambo yatakuwa mazuri kati yake na Edo. Alimwaidi kumsaidia mpaka hakikishe kwamba Edo amekubali kurejea na Lulu. Lulu alijipangusa machozi na kumwambia Halfani. <sighs> Kabla ya yote haya, ambayo sina matumaini makubwa juu yake. Acha nikaonane na Onesimo kwanza. Ipo haja ya kumpongeza. Wakati Lulu anaingi ofisini, Onesimo alikuwa nyuma ya meza yake, anawaka kwa kupendeza kweli kweli na kazidisha kupendeza kwake kwa kutoa tabasamu kubwa la dhati na furaha ilionekana wazi juu ya uso wake. Alipomona Lulu, anaisogelea meza yake, Onesimo alitamka, "Welcome, welcome beauty queen. Karibu. Karibu sana Malki wa Urembo, Lulu Frank." Thank you. Thank you King of Fools. Asante sana mfalme wa majuha, Onesimo Pato. Nimeshakaribia. Lulu Alikiti juu ya kiti mbele ya meza Onesmo kwa kishindo kweli kweli. Onesmo alihisi vita, lakini kama kawaida yake hakujali, alitulia na kumuliza Lulu vipi Lulu umekuja kunipongeza au kunitukana. <laughs> Nikupongeze kwa lipi mpumbavu kama wewe? Kwa hakika nimekuja kukutukana. Kwa kuwa nimekuacha solemba eh? <laughs> Mimi ndiye Onesmo pato. Mimi siacho bali ninaacha. Hakuna msichana anayethubutu kusema hapana. Kwangu mimi hakuna msichana huyu. Yuko hapi edo wako sasa. Inamhurumia sana. <laughs> Kwa mshangao wa Onesmo, Lulu aliangua kicheko kikubwa kushinda hata cha kwake yeye Onesmo alicheka kwa nukta. Kesha akatulia, akamtazama bosi wake huyo Sony, akamwambia kama yuko wako hurumiwa basi ni viki. <laughs> Maskini viki msichana mrembo kama yule kutaka kuolewa na jenaume pumbavu kama wewe Onesmo. Wewe unamhurumia Edo kwa lipi? Edo haitaji huruma zako. Edo anacho kila kitu ambacho wewe unacho. Kila kitu ambacho wewe huna jumlisha na pendo langu. Sawa? Lulu alitulia kidogo kisha kwa kujiamini na kuringa aliendelea kusema. Hmm. Eti nimekuacha solemba. Lulu alitamka maneno hayo kwa kumuigizia sauti ya Onesmo na mara karudia sauti yake na kuendelea. Nisikilize Onesmo. Unajua maana ya kuacha mtu solemba? Eto. Si ndio maana nikakwambia wewe juha. Licha ya wewe kuwa hujawahi kuema moyoni mwangu, pia sijawahi kufanya mapenzi na wewe. Hujawahi hata kubusiki ganja changu. Na wala sije kubusiki ganja chako. Sasa, solemba hiyo uloniacha ni ipi? Eh? Hivyo kunipeleka hoteli na kuninunulia chakula. Hivyo kunitembeza kuona mji. Jambo ambalo hata watoto mitaani wanalifanya kila siku kwa watalii. Hebu fikiri Onesmo, wewe ni mjinga kiasi gani? Kama yupo mwanaume aliyewahi kuniacha solemba, kwa maana hasa kuniacha solemba, basi ni Edo. I love him. I love him so much. And I will always do. Wewe, wewe kitu gani kwangu? Eh? Linalo unisikitisha ni kukosa nafasi kumweleza Edo upumbavu wako. Na kuwa amekushinda. Hukuweza kulipata pendo langu kila nililolifanya pamoja na wewe. Na maanisha huko kutoka nje ni kwa sababu ya kumuudhi Edo kwa kuwa nilimempenda na sio kwa sababu ya kukufurahisha wewe ambaye si chochote kwangu. Hata baada ya Edo kuacha kazi. Umenielewa? 
nilitoka na wewe kwa kujaribu kumsahau Edo jambo ambalo nimeshindwa Onesimo kwa mara ya kwanza katika maisha yake alitulia turi kumsikiliza Lulu na kutafa, na kuona upo ukweli katika na yasema msichana huyo Lulu alinyanyuka taratibu na kusimama kutaka kutoka nje ofisi hiyo lakini kabla hajatoka alimwangalia Onesimo kwa dharau na huruma kisha akamwambia Kwa ushauri wa Bora Onesimo Mwambie aliye barabara na mjanja siku zote hashindani na wanawake. Huwa anashindana na wanaume wenzake. Kwa hiyo vita yako dhidi yangu umedhihirisha upumbavu wako. Na vita yako dhidi ya Edo amekushinda. Hata niolewe na mume mwingine, Edo atakuwa na sehemu ndani moyo wangu. Mwisho kabisa, Viki anakupenda sana. Na wewe jaribu kumwenzi na kum... kumpenda. Una bahati kupata msichana kama Viki, lakini kwa upande wako. Sijui Sijui mfanye awe na bahati naye kwa heri. Upo. Upo nyonyo. Lulu alitoka ofisini kwa Onesimo na kuingia ofisi ya katibu mtasi ambaye ni Viki. Viki ambaye alikupa meza ni pake. Lulu kabla hajamsalimu, alimtulizia macho na kumwangalia. Alimtulizia macho na kumwangalia kiasi cha dakika tatu bila mmoja kusema neno chochote kile kwa mwenzie. Mwishoe Viki alishindwa kumtazama Lulu usoni. Alinamisha uso wake kwa uzoni na kuangalia chini. Ndipo Lulu alipotamka kwa kusema pole sana viki. Ha? Pole ya nini? Eh? Pole ya nini unayonipa Lulu? Lulu alitabasamu kidogo na kumtulizia macho viki. Pole kwa yote uliyofanya. Yapi? Hai, ya kuvunja uhusiano wangu mimi na Edo. Viki alinamisha uso wake chini kidogo na kufikiri la kumjibu Lulu. Na Lulu Hali ndile kusema. <laughs> Ilicha hayo yote. Nakupa pole viki. Kwa mwana. Mwana mume kama onesmo. Kuwa mume wa mtarajiwa. Nakupa pole sana. Kwani ya na nini? Anazo kasoro nyingi sana ambazo itakubidi ufanye kazi ziada ili uzipunguze. Nitajia kasoro moja tunayoyo na wewe lulu kama si wivu wako. Viki alimuuliza Lulu kwa sauti ya chini. Lulu aliangua kicheko kusikia hivyo, kisha akatulia kucheka na akamwambia kwa kumuuliza na mshangao juu. Wivu? Wivu? Ni mone wivu. Nani? Kwa lipi? Kwa kuwa we ni mchumba onesmo? <laughs> Usijidanganye Viki. Usijidanganye. Hata unajua sina haja na onesmo. Hata siku moja. Onesmo ni mwanaume mwenye kasoro chungu nzima, mmoja wapo ikiwa ni msaliti. Au hulijwilo. Wewe si ndio uliyemsaidia katika kusaliti pendo langu, mimi na Edo. Viki alishanga kidogo kutokana na shutuma hizo na kuonesha kutahayari, lakini alijikaza na akajibu. Lulu, kila nilichofanya nilikifanya kwa ajili ya pendo langu kwa Onesmo. Kama kulikuwa kuna madhara katika hayo niloyatenda, basi mimi sikuyaona. Love is blind. Mapenzi ni upofu. Viki alisema hayo bila kumwangalia Lulu usoni kisha akaendelea. Na wewe Lulu, ungekuwa unampenda Edo kweli kweli, usingeona kasoro zake, ungeendelea kuwa naye labda pendo lake juu yako. Ila wasiwasi na ndio maana ukamtilia shaka. Lulu kidogo alihamaki kwa usemi huu wa Viki. Alitamani amtandike kofi moja zito mno lakini akajizuia. Akamwambia Viki, pendo langu juu ya Edo halina shaka, lakini si pendo pofu. Upofu wa pendo siku zote unakuja kwa watu dhaifu. Na bahati nzuri, mimi si mtu dhaifu kama wewe. Mimi si mtu kuambiwa ukitaka nikupende fanye hivyo au vile palipo na wasiwasi au shaka, hata kwa mtu nimpendaye, ninatia shaka tu. Viki hakuonekana kuwa mwenye hisia zozote juu ya sura yake nzuri. Alimwambia mrembo mwenzie Lulu kwamba sikuwa na shaka na ahadi ya Onesmo ya kuwa naye pamoja. Na nashukuru umeitimiza. Leo hii mimi ni mchumba wake na siku za karibuni nitakuwa ni mke wake wa ndoa. Lulu alidakia na kumjibu Viki kwa sauti ya mkazo. Eskeleza Viki. Lakini kwa gharama ya nani? Ndio 
utakuwa ni mke wa ndoa utakuwa mke wa ndoa kwa Onesimo lakini huone kwamba ndoa yako itakuwa inakosa amani kila utakapokumbuka kwamba umeolewa kwa sababu ya kuwatenganisha watu wawili wanaopendana ndio maana ninakwambia pole sana viki na ni dakika chache zilizopita tu nilikuwa ninamwambia mchumba wako ya kwamba ana bahati sana kupata msichana kama wewe kuwa mke wake sababu nilitambua upofu wa pendo lako juu yake vile vile nilimuomba ajirekebishe na akupenda ipasavyo nitajitahidi katika sala zangu Mombe Mungu amfanye Onesimo awe mume bora kwako. Si kwa sababu yoyote ile, bali ni kwa ajili yako wewe viki. Kama mwanamke mwenzangu, nisingependa kuona Onesimo amuumize mwanamke mwingine yoyote yule zaidi alivyokuisha kuniumiza mimi kwa heri viki. Lulu alivuta hatua kutaka kuondoka. Alisikia jina lake likiitwa na viki. Lulu akaitikia be. Viki akasema samani lolo ni same kwa yote yaliyotokea. Lulo kamambia wa kumomba msamaha ni Edo, sio mimi. Kwa nini nimekwisha kusamea? Kwa sasa hivi unafikiri ninaweza kukusaidia nini Lulo? <sighs> Viki. Ulikuwa wapi nilipokuwa ninahitaji msaada wako Viki? Umekwisha chelewa? Maji yalishamwagika. Maji yamekwisha mwagika Viki. Alizungumza hivyo Lulo kwa wakati huu lulu alijikaza chozi lisijilika mdondoka na viki na ilionekana mwenye sura ya kujuta na huzuni kweli kweli waliagana hivyo msikilizaji lulu alimkuta halufan matai mpige picha na msubiri naye halufani kumwona lulu tu akamuliza vipi lulu uko tayari tuondoke kuelekea kwa edo <sighs> ndio Nipo tayari transit. Umonana na Onesimo? Wote pamoja na Viki pia nimeonana naye. Wamesemaje? <sighs> Mengi ya kusema nilikuwa nayo mimi. Wao waseme nini? Lulu na Halfana walitoka nje ofisi yao na kuingia ndani ya gari ndogo iliyokuwa imeengeshwa hapo nje. Ilikuwa ni gari aina ya Toyota Carina ya Halfan. Halfan alikaa nyuma ya usukani na kuanza kuendesha. Baada ya kupita mita kadhaa senza Mwishowe walisimama mbele ya nyumba aliyokuwa kishi Edo. Kwa shauku kubwa wote wawili waliteremka kutoka kwenye hiyo gari. Waliuendea mlango mkubwa wa mbele ya nyumba aliyokuwa kishi Edo kabla ya kuvuka geti na kuanza kugonga kubisha hodi. Mara alitokea mama mmoja makamo. Alijitokeza nusu ya kiwili chake sehemu ya juu. Walisalimiana naye vizuri tu kisha Halufani akamuuliza mama huyo samani shangazi. Tumekuja kumona Edo, sijui yupo wametoka. Mama yule aliwaangalia vizuri kabla hajawajibu kisha naye akauliza, "Kwani nyie wanangu mnatoka wapi?" Na na, na samahani, nyie ni nani zake na Edo? Halfani ndiye aliyekuwa msimaji mkubwa siku hiyo, akamjibu yule shangazi, akamwambia, "Shangazi, si tunatokea ofisi aliyokuwa anafanya kazi Edo. Sisi ni wafanyikazi wenzake. Mimi naitwa Halfani na huyu mwenzangu anaitwa Lulu." Lulu? Yule shangazi alirudia jina la Lulu na kulitamka kwa mshangao. Ndio mama, huyu mwanzangu anaitwa Lulu. Kwani vipi? Mbona umeshangaa hivyo? Hapana mwanangu. Sikushangaa. Lakini ukweli ni kwamba Edo amekwisha hama hapa. Amesema ameacha kazi na amerudi kwa Arusha. Pia ameacha barua hapa amesema iwapo msichana aitwaye Lulu Frank kutoka ofisi aliyokuwa akifanya kazi wapo atakuja kumulizia, basi apewe hiyo barua au apelekee ofisini. Sasa je, wewe mama, ndiye Lulu Frank? Unafanya kazi pamoja na Edo? Lulu alipolizwa hivyo na ulishangaza alijibu haraka haraka hakungoja kujibiwa na Alfani akasema ndio ndio mimi Lulu Frank mama basi ngoja nikakuletea ubarua tulikuwa tunataka kuileta ofisini mama yule aliingia ndani aliwaacha Lulu na Alfani wamesimama hapo barazani nje baada ya muda mfupi tu yule mama alitoka nje huku amemshikilia barua kiganjani mwake akasema Samahani wanangu siko karibisha hata ndani karibuni mpite ndani kwa shauku huko aliyokuwa na Lulu ya kutaka kujua hiyo barua kutoka kwa Edo imeandikwa nini. Aliomba radhi kwa mama huyo na kujidaya na haraka sana. Yule mama alimkabidhi hiyo barua yake. Halfan na Lulu wakarudi ndani ya gari na kungoa gari hiyo kuelekea ofisini kwao. Walipofika kabla ya kuingia, Lulu alimwa isome kwanza ile barua. Ilikuwa ina maneno haya. <laughs> Mpenzi wangu wa moyo Lulu Franki Ninaandika barua hii fupi nikiwa sina matumaini ya kuonana tena na wewe. 
Nina matumaini kuwa utakapopata barua hii. Utakuwa tayari umekwishafahamu Onesmo ni mtu aina gani. Na kutokea maisha mema kama mtamua kuishi pamoja. Jambo lingine ninapenda kukwambia. Wakati unasoma hii barua, nadhani nitakuwa tayari nimekwisha oa yule mchumba nilielewekewa na baba yangu. Au nitakuwa kwenye matayarisho ya kufanya hivyo. Pamoja na kuwa bado ninakupenda lulu. Nimeona ni bora kuafikiana na wazee wangu kwa walilo nitaka nilifanye. Ndoa ya mapenzi kwa mimi na wewe ni kupendae imeshindikana. Heri nifikie mwafaka na wazazi wangu katika ndoa ya kupangiwa. Ni mimi ya kupendae daima Edward Oloi. Edo Lulu aliangua kilio bila kujizuia mbele halfani mpige picha huyo. Alijaribu kumbembeleza Lulu kwa maneno ya kumfariji na kumpa matumaini. Mwisho Alfan akamwambia Lulu tafadhali Lulu nyamaza. Kilio chako nyamaza kabisa naomba unisikilize. Lulu alilia, alilia huku akifuta machozi kwenye macho yake mazuri yaliyokuwa yamegeuka rangi kidogo kwa sababu ya kilio. Alimwangalia Alfani. Nisikilize Lulu. Mimi binafsi ninajihisi kwamba nina hatia zaidi kuliko mwingine yeyote katika swala hili. Ninaona ndiye mimi nilievunja uhusiano wako wewe na Edo. Kwani isingekuwa hivyo kama ningekataa kupiga zile picha. Lulu kwa sauti ya chini na ya huzuni naye alijaribu kumwambia Halfani. Hapana Halfani. Una haja kujisi kwamba unaatia. Hii yote ni kazi ya Onesmo. Hata kama ungekataa kupiga zile picha kwa kuwa yeye amekwisha dhamilia ubaya. Angemtafuta mpige picha mwingine. Ni bahati mbaya tu kwamba wewe ndiye uliyeingia mtegoni kama nilivyoingia mimi. Edward alikwisha hisi jambo toka muda mrefu sana. Alikwisha hisi hili pamoja na kuwa kuelewa linalo li, linaendeshwa jindeshwaje ni mimi tu niliyekuwa mpumbavu <laughs> Lulu aliuziba uso wake kwa viganja vyake vyote viwili na kuinamisha chini kichwa chake baada ya kusema hayo <sighs> Mimi ninakwenda ofisini Kuulizia anwani za Edo za huko Arusha ambazo nina hakika zitakuepo ndani ya faili lake. Kesha nifanye safari nimpate huko kwao. Sitapumzika mpaka nikutane na Edo. Wacha nikurudishe nyumbani Lulu. Ili mimi nianze safari. Au utapenda kubaki ofisini. Alfani alisema habari hizi. Kumfahamisha Lulu akiwa amedhamilia kabisa. Lulu hakutaka kurudi nyumbani kwao kwa wakati ule. Alimomba Alfani amwache hapo japo ofisini. msikilizaji Kuna gari zaidi ya mbili za kifahari zimeingesha nje ya nyumba nzuri aliyokuwa anaiendea halfani. Ni siku mbili baada ya yeye kuagana na Lulu. Nyumba hiyo ilikuwa kando ya mji wa Arusha. Ilikuwa ni nyumba ya baba yake na Edo mzee Oloi. Wakati huo ilikuwa ni majira ya saa kumi ya lasiri. Halfani alipoikaribia zaidi nyumba hiyo, alitupia macho huku na huku kwa matumaini ya kuona mtu kabla hata hajagonga mlango kweli alimuona kijana mmoja aliyekuwa amevaa kaptula na fulana iliyokuwa haina mikono nguo zilikuwa zimechafuka kwa udongo mvulana huyo mkononi mwake alikuwa amenyanyua rek na jembe alionekana wazi kwamba alikuwa ndani ya shughuli za bustani bustani inayozunguka katika hiyo nyumba kijana huyo alimsogelea alfani na baada ya kusalimiana naye akamuuliza msaidie nini na alfani akamjibu kwa kumuuliza samahani kijana hapa ndipo nyumbani kwa kina Edward yani Edward Oloi Eh ndo hapa kaka Sijui Edward mwenye yupo Ndio yuko ndani Asante kijana naomba ukanitie huyo Edward Nimwambia anaitwa na nani Mwambie anaitwa na bwana Alfani mtai kutoka Dar es Salaam Kijana yule aliondoka na kuelekea ndani ya nyumba hiyo lakini sio kwa kupitia mlango mbele bali alizunguka nyuma ya nyumba baada dakika chache kijana yule alirudi akiwa ameongozana na Edo 
Halfan alipomona Edo alitoa tabasamu kubwa la shukrani. Edo alikuja moja kwa moja mpaka alipokuwa amesimama Halfan, alikunja mikono yake na kumkumbatia huku na yake tabasamu na kumwambia, "Siamini macho yangu. Karibu sana bwana Halfan. Karibu ndugu yangu. Hapa ndipo kwetu bwana." Alizungumza hivyo Edo alimpokea begi dogo alilokuwa amelishika Halfan mkononi. Akampa kijule kijana kumwachilia kwamba alipeleke ndani. Kisha Edo alimchukua yule mgeni wake na kumuingiza ndani ya nyumba kwa kupitia njia ile ile aliyokuwa ametokea Edo nyuma ya nyumba. Edo akaendelea kusema. Do? Is it real? <laughs> It's a surprise. Lakini kwema, karibu sana nimefurahi sana kukuona. Samani sana rafiki yangu. Unajua nitakupitisha kuingia uh, nimekupitisha kuingia ndani kupitia mlango wa nyuma sababu uko mbele. Sebleni ni kuna wazee wana kikao cha ucho muhimu sana. Edo aliyesema hayo yote wakati wanaingia ndani ya hiyo nyumba, baada ule mgeni kukaribishwa kwa tahadhima zote, alipofika jikoni ilibidi akae pamoja na Edo azungumze. Edo akaanza. Eh? Leta habari bwana Alfani. Kulikoni. Alfani alionesha huzuni kidogo. Alisema kwa sauti ya chini chini bila kumwangalia Edo Osoni. Bwana Edo, nimekuja kwako rasmi kwa madhumuni mawili. La kwanza ni kuhusu mimi mwenyewe na la pili ni kuhusu lulu. Alifanya litulie kidogo kumpa nafasi Edo amuelewe anayomweleza. Kisha akasema Kuhusu mimi bwana Edo nimekuja kukomba msamao. Na kuomba ndugu yangu uniwie radhi. Kwa nini nimekukosea? Na mimi ndiye nilipiga picha zako wewe ukiwa na viki. Na nimefanya hivyo hivyo kwa miongozo mibaya toka kwa Onesmo. Kwamba <laughs> alikuwa anataka kuwafanyia utani. Practical joke. Sikuelewa kamwe kama alikuwa na madhumuni ya kuwatenganisha wewe na Lulu. Nimekuja kufahamu hilo baadaye sana. Hivyo naomba kwanza unisamee Edo. Edo alitulia tuli kumsikiliza Halfani wakati anaongea yote hayo. Baadaye akamuuliza bwana Halfani, "Kuja kwako kutoka Dar es Salaam mpaka Arusha kunifuata nilipo?" Kumithibitisha wazi kwamba wewe si mwalifu. Mwalifu siku zote hafanyi hivyo. Na kwa kweli nilikuwa ninajua madhumuni ya Onesmo tangu awali. Kwa hiyo simpi la wama mtu mwingine. Amini kauli yangu Halfani, nimekusamea kwa dhati kabisa. Sasa niambie dhumuni lako la pili lililokuleta kwangu. Dhumuni langu la pili ni kuhusu Lulu. Edo. Lulu bado anakupenda. Na amekwisha umbuliwa vya kutosha na Onesmo. Na kuomba umsamee kama ulivyoweza kunisamea mimi. Na mrudiane ikiwezekana muone kama ulivyokuwa umekusudia. Edo alikutanisha viganja vyake vya mikono. Akiwa na sura iliyobadilika ghafla. Alikuwa kama mtu alizama mawazoni. Akamwambia Halfani kwa namna ya kuwa kama anasema peke yake hivi. Na mimi pia bado ninampenda Lulu. Wala kuna alilonikosea ambalo linahitaji. Nimsamee. Hana atia kini la kuoana hilo mbona aliwezekani Alfani alimuomba sana Edo kwa kumsina kumbembeleza Edo hakuna lisilowezekana Lulu yupo na kusubiri wewe nawe unasema unampenda na yeye nina hakika anakupenda Sasa nini kinachokuzuia msiohane Edo alionekana kama anayetaka kulia lakini akajikaza kiume na kumweleza Alfani akamwambia <sighs> Rafiki yangu Alfani Mimi na Lulu tangu siku ya kwanza tulipokutana tunaonekana tuna mambo yanayofanana kuanzia begi zetu za nguo ajira yetu eh kila kitu yani hata maadui yetu pia ni hao hao. Pia lipo jambo malo tangu mwanzo lipo kwa upande wangu na wake vile vile. 
na halo ni kuwa tunawachumba tuloekewa na wazazi wetu. Mini na mchumba wangu, na ya na mchumba wake. Hata hivyo wazazi wetu, yani, yani wazazi wake ye, na wazazi wangu mimi kila mmoja kwa upande wake. Yani lulu alipeo, alipeo magizo yake na mini alipeo magizo yangu. Kila mmoja kwa upande wake. Kwa mba, tutoke tukatafute mchumba ambaye sisi tunamtaka na tutakapo shindwa basi turudi kwa wazazi ili mimi ni muoe nilichaguliwa na wazazi na yeye kaolewe na aliyechaguliwa na wazazi wake Edo alipofikia hapo alitulia kidogo na kumwangalia Halfani Usoni alafu akageuza uso wake kando na kuendelea kusema <sighs> Kwa hali halisi ilivyo Ni dhahiri kwamba mwisho wetu mimi na Lulu utakuwa huu wakoana na wachumba tulochaguliwa na wazazi wetu. Ninasema hivyo kwa sababu nadhani ulipo ulipokuja ulikuta gari hapo nje. Zimeengeshwa, si ndio? Ndio nimesikuta. Aha. Na pia nilikwambia kwamba sebleni kuna wazee wamekaa kikao. Ndio, umeniambia. Basi kikao hicho kilikuwa ni cha kukamilisha masuala ya harusi yangu yani ya mahali nini kila kitu wao wenyewe wazee wanajua. Sio unajua tena ndo waza kupangiwa, ni kupangiwa kweli kweli. Kwa hiyo, kwa hiyo nini? Mimi nimekwisha kukubali wazazi wangu na wao wamo ndani mipango ya harusi yangu. Hivyo sitoweza wala kuthubutu hata mara moja kurudi tena. Sawa, eti kuambia wazazi wangu ndio eti simtaki huyo mchumba walonchagulia. Hata hili haliwezekani. Wamekwisha nipa nafasi imeshindikana kuitumia. Wacha ni we mchumba wao walio mchagua wao. Ingawa bado nampenda Lulu, na atabaki kuwa moyoni mwangu na nitaendelea kujifunza kumpenda mke wangu nitakayemwoa. Halfani akarudisha pumzi kwa nguvu kama vile aliyekuwa na mzigo mzito asiyoweza kubeba. <sighs> Koyo Edo. Nikamwambia nini Lulu? Ah, kamwambia kila kitu nilichokueleza. Na pia kamwambie nimefurahi mno kwa vile hakuelewa na Onesmo. Hivyo basi arije tu nyumbani kwao. Akubaliane na baba yake aozeshwe na huyo mchumba wake aliyewekewa. Mwambie afikiane na wazazi wake kama mimi nilivyoafikiana na wazazi wangu. Sawa. Wachumba kupangiwa kwetu sisi ndio mwafaka. Ndoa hupo, ndoa hupo, hupangwa mbinguni tu. Ilikuwa ni siku ya Jumatatu. Alfani alipofika ofisini kwao asubuhi na mapema siku mbili baada ya kurudi kutoka Arusha mtu wa kwanza kukutana naye ndani ya ofisi hiyo alikuwa ni Viki. Baada ya kusalimiana Alfani aliona ni heri amwambie msichana huyo japo maneno machache kuhusu aonavyo yeye juu ya uhusiano wa Viki na Onesmo. Alfani alianza kumuliza Viki, "Wewe Viki harusi yenu wewe na Onesmo itakuwa lini?" Hivi unajua Kujapata kadi yako alufani eh? Harusi yetu itakuwa ni Jumamosi hii. Hapana hmm. kadi bado sijapata. Labda nilihitajika katika kutenganisha tu, lakini sio katika kuunganisha. Viki alitulia kidogo kama anayefikiria na kuyatafakari aliyosema halufani kisha kamuliza. Mbona sikuelewi halufani Ulihitajika kumtenganisha nani? na huhitajiki kumunganisha nani? Aha. Wakati Edo na Lulu walipotakiwa tengane, nilionekana mimi halafani nafasi, ndio? Na bila mimi mwenyewe kujua, nilitumiwa kutimiza malengo yenu, si ndio? Lakini sasa hivi, wewe Viki na Onesmo mnataka kuungana katika ndoa. Mimi naonekana kwamba sina mtu sio mtu wa maana kushuhudia hiyo ndoa yenu. Na ndio maana sikukumbuka hata kwenye kadi. Ah. Sio hivyo halafani, leo ni Jumatatu mpaka tuifike Jumamosi tunazo karibu ya siku nne katika katikati katikati kati hapo ungepata tu. Labla kadi yako ipo njiani inaletwa. Labla. 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 Katika shauri hili la harusi yenu nadhani kwa hali ilivyokuwa nilikuwa mimi ni wa kwanza kuafiri kufikiriwa. Aliendelea kusema halafani kumwambia Viki kisha kaendelea. Viki. Lakini sasa hivi ninazidi kutana kutanabahi na kuona kumbe 
mimi alofani ni chombo tu katika kutimiza lengo lenu wewe na Onesmo kunu nyinyi si ndio mimi sio lolote si chochote Viki alimkatiza Halfani asiendelee na mipasho yake akamwambia basi Halfani basi na kuomba tafadhali usiendelee ungejua ni kiasi gani mimi hivi sasa ninavyojuta kwa swala la Edu na Lulu usingesema hivyo lakini sasa nifanye nini na yamekwishatendeka ni mkate Onesmo asinioe haiwezekani nitakuwa najidanganya nilifanya niloyafanya kwa sababu ya kutaka jambo hili la kuolewa na Onesmo litimie Nimeshavulia maji nguo sina budi kuyaoga. Light ingelikuwa na uwezo wa kuwafanya Edo na Lulu wawe kama walivyokuwa mwanzo na ikiwezekana waone ningefanya hivyo kwani kile ninapokumbuka ninakosa amani nafsi ni mwangu. Viki alipomaliza kuyasema hayo alibaki kudua kama sanamu na kuzama katika mawazo. Alishtushwa na swali lililoulizwa na Halfani. Je yeah. Onesmo anasema nini kuhusu Edo na Lulu? Ah, Ninashindwa kumjibia. Tafadhali bwana Halfani, nenda kamuulize mwenyewe swali hilo. Yuko wapi Onesmo? Nimemwacha ndani ya ofisi yake. Msikilizaji, baada ya mlango ofisi ya Onesmo kufunguka, sauti yake ilisikika ikisema, "Karibu bwana Halfani." Halfani alienda taratibu mpaka kwenye meza ya Onesmo. Have a seat please. Tafadhali, Carl Fan. Aha, leta habari. Habari safi tu bwana Onesmo. Ninasikia ndoa yenu wewe na Vicky itafungwa Jumamosi hii inayokuja. Ah, yes of course. Sawa kabisa, ni Jumamosi. Una kipingamizi au ushauri lolote, Hello Fan? Ah, sina kipingamizi na sina shauri wala kitu chochote kile bwana Onesmo. Nilidhani labda ningealikwa. Onesmo alikunjua kiganja chake cha kulia na kukigunganisha na paji lake la uso kwa nguvu mno na kusema, "Oh, no 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 no. Wajua nimesahau kabisa. Na kadi zote zimekwisha. Nimekusahau kabisa rafiki yangu Alfani. Lakini uh, usijali, unaweza kudhuria kama mmoja wa wapiga picha wa harusi yetu kwa vile uliomba likizo siku tano. Ndio maana ukwepo wakati wa kadi za mwaliko zilipokuwa zinatolewa." Alfani alimwangalia mno Onesmo Osoni na akaona ndio hapa hapa pa kumwambia lilotaka kumwambia. Ah. Uh, bueno Onesmo. Kumbuka vizuri kwamba sikuwepo wakati unapanga mpango wenu wewe na Viki wa kuvunja uhusiano wa Edo na Lulu. Lakini ulikumbuka kunitumia kama kifaa kwenye kutimiza lengo lako hilo na kunitia mimi hatiani bila kujijua lakini kwenye ndoa yenu umenisahau ati unaniambia niwe mmoja wa wapiga picha wa harusi yako asante sana bwana Onesmo siwezi kuchukua agizo la kupiga picha kutoka kwako wewe kwanza leo umenitia katikati ya oh come on what's wrong with you man una tatizo gani alfani eh edo na lulu is none of your business haikuhusu achana nao Onesmo alimwambia Halfani kwa sauti ya juu na ya ukali kidogo akionyesha kuto kumwili wa Halfani na malalamiko yake. Mm. Ya Edu na Lulu, ni kweli ya Edu. Lakini wewe ulinihusisha naye. Au ule unanikataa? Lakini amekwisha hayo. It's a closed chapter finished, eh? Why should you worry about it? Kwa nini ujipe wasiwasi kijana? Alfani, come on. Ah. Lazima niwe na wasiwasi sababu nimesababisha watu wawili wanaopendana wasio na hatia kutengana. Na ninajihisi kwamba nina hatia pia. Onesmo alionesha kudharau kabisa malalamiko ya Halfani na kusisitiza kwamba hakuna cha kukitilia wasiwasi bwana. Come on, come on, come on Alfani, come on. Don't feel quickly. Iwapo mimi sijihisi kwamba nina hatia. Simbuse wewe. Unajumiza kichwa bwana. Ina maana ulomfanyia Edo na Lulu unaliona ni jambo zuri kabisa Onesmo, si ndio? Well, ninasikitika. Yaani ninawasikitikia, lakini sijuti. I don't regret, okay? Nilitaka kumthibitisha Edo kwamba ninaweza kupigana vita ya aina yoyote ile. 
na nimeishinda basi ni hilo tu Alufani alimwangalia sana Onesmo alafu kwa sauti ya chini akamwambia Lakini unafahamu kwamba ushindi wako una athari kubwa katika ndoa yako unayotaka kuifunga ah, Kwa vipi bwana Alufani kwa vipi Kwa vile umeshiri umemshirikisha viki mke unataka kumoa katika vita hivyo Sumu ya baadhi ya silaha ulizozitumia katika vita hiyo itabaki kuwepo ndani ya ndoa yenu. Why? Kwa sababu nyonyo za binadamu zimeumbwa na udhaifu ndani yake, hasa hasa za wanawake. Anapomtendea mtu kosa, basi huwa hawezi kulisahau kosa lile. Hata kama atajidai hana dosari mbele ya watu wengine wote, lakini nafsi ni mwake ataikosa amani. Vile vile, kumbuka kwamba kuna Mungu shahidi wa vitendo vyetu vyote tunavyovifanya hata siku moja hata kwa upande wa msaliti anayesaliti binadamu wenzake waonekane hawafai kwa manufaa yake hivyo basi amani haitakuepo ndani amani haitakuepo ndani ya ndoa yenu ingawa utajifanya kichwa ngumu hujali wala ujuti lakini muongo siku zote utawakumbuka Edo na Lulu na huyo mkeo mtarajiwa hivi sasa tayari amekwisha anza kujuta na kukosa amani Onesmo baada ya kuisikia hayo kutoka kwa Alfani akarudisha pumzi kwa nguvu na akasema <laughs> Look here Alfan, look here. Tazama bwana. Ni kweli uliyosema yote. Lakini ikiwa nitajiingiza katika hali ya kujuta na kumwaza Edo na Lulu, sasa nitakuwa nafanya nini? Kwa sasa hivi wacha niendelee na mipango yangu na huyo Viki. Ni kwa muda tu hai yote majuto yake baadaye atayaacha na atasahau. Anfani alitikisa kichwa chake kwa masikitiko na huzuni kwa kuona ni jinsi gani Onesmo ni mtu wa kujipenda na kujipendelea. Akamwambia, "Amani katika ndoa yako itakuja pale tu utakapokubali kumuona Edo na Lulu. Na kuomba radhi kwa vile umekwishafanikiwa kutenganisha. Vinginevyo vyovyote vile utajidanganya. Kiburi siungwana, utakuwa mungwana zaidi ukiweza kufanya hivi ninavyokuambia." na amani itakuwa ndani ya ndoa yako kwa heri. Alfani alisimama kutaka kuondoka lakini Onesmo alimzuia kwa kusema. <coughs> Ebu subiri kwanza Alfani. Alfani aliketi tena juu ya kiti na kumwangalia Onesmo kwa jicho la unasemaje. <sighs> kwa hiyo utakuja kupiga picha harusi ni kwetu au Uh, nadhani ilisha kuipa jawabu la swali lako ambalo ni kwamba sitapiga picha yoyote kuanzia sasa ambayo naagizwa na wewe. Hii ni pamoja na kuacha kazi katika kampuni yako. Ah, Alfani, kwa nini unafanya hivyo Alfani? Kwa nini? Kwa sababu ndio njia pekee ya kuonesha kwamba sikuwa pamoja na wewe katika nia yako ya usaliti nilipopiga zile picha za Edo na Lulu. Onesmo alibaki kushangaa na kudoa wakati Alfani anatoka ofisini kwake. Naam. Hafani alikuwa bado hajaonana na Lulu tangu areje kutoka Arusha. Alihairisha kuonana naye kwanza kwa kutaka aonane na Onesmo pamoja na Viki kwanza. Pili, ni kuwa alikuwa anajishauri namna ya kumkabili Lulu na jinsi ya kumpa ujumbe utokao kwa Edo. Kukua hilo la kwanza amekwisha lifanya. Kwa hiyo jioni ya siku hiyo aliamwaende nyumbani kwa kina Lulu. Halafani alipofika nyumbani kwa kina Lulu, alikaribishwa vizuri na dada yake Lulu. Ambaye ni Flora. Baada ya kusalimiana na kujitambulisha, aliombwa akae sebuleni asubiri akaitwe Lulu. Baada dakika chache, Lulu Alitokea kiwa anaonekana ni mpole na aliyependeza, asiye na hatia kama malaika. Alitoa tabasamu kubwa alipomuona Halfani na kusema, <sighs> "Karibu sana Halfani. Jisikie upo nyumbani." Asante sana Lulu. Tayari na jinsi niko nyumbani. Kabla hatujaulizana habari Halfani. Sijungi apendelee kinywaji gani? Ah, soda tu inanitosha. 
Soda gani napendele? Ah, yoyote ile bwana. Nataka nikate kio. Wote ulicheka alafu Lulu alitoweka kidogo na baada ya muda baada ya kupita dakika chache alikuja tena kiwa amenyo kisinia kilichokuwa kinachupa ya soda juu yake. Aliweka juu ya meza ya kahawa iliyokuwa mbele ya Hafani na akamfungulia ile soda. Wakati Hafani anakunywa soda taratibu walianza mazungumzo yao. Hafani alimweleza habari zote Lulu. Alimweleza habari za makutano yake na Edo na akatoa ujumbe aliopewa mpe Lulu kuhusu mwafaka wa Edo na wazazi wake. Lulu alimsikiliza Halfani kwa utulivu na umakini wa hali ya juu. Alipokuisha kumaliza, Lulu alimuuliza tena ile fahamu zaidi kuhusu swala hilo. <laughs> kwa hiyo Edo anaoa mchumba aliyewekewa na wazazi wake. Ya, yeah, ndio hivyo. Ndio hivyo Lulu. Na sikitika nimejitahidi kadri ya uwezo wangu. Na ni kweli niliwakuta hao wazee wakijadili swala lake la harusi. Lulu alikaa kimya kwa muda pasipo kusema wala kumwangalia Halfani. Alionekana amepotea katika msitu wa mawazo. Ilibidi Halfani amtoe katika mawazo hayo kwa kumuuliza. Vipi Lulu? Unafikiria nini? Mbona kimya mno? Unajua Halfani? Siamini kama haya yote yalotokea kuwa ni kweli. Ninaona kama vile nilikuwa ndani ya usingizi. Edo ni ndoto ambayo nimeipenda na kuithamini. Onesmo naye ni njozi iliyokuwa inanitishia. Viki ni ndoto isiyoeleweka. Sasa hivi najiona nimetoka usingizini. Na we Halfani uli hapa mbele ya macho yangu ndio ule halisi na unajaribu kuitafsiri ndoto na njozi yangu. Ninakushukuru sana bwana Halfani. Utabaki kuwa kaka yangu. Sasa hivi mimi niko macho. Nimekwisha toka ndani ya ndoto yangu. La kufanya ni lile jambo ambalo ninahisi sio ndoto. Nalo ni la mimi kurudi kwetu nikaolewa na yule mchumba wangu nilewekewa na baba wangu. Kwani ndio mwafaka? Ni kweli ndoa huendi kwa mbinguni. Halfani alimwangalia Lulu kwa macho ya huruma. Lakini Lulu alionekana kuamini alilokuwa kilisema. Mara alimtazama tena Halfani na kumwambia. Kaka Halfani. Ninaombe moja tu kwako tafadhali. Ya. Sema tu Lulu hata kumi na moja sio moja tu hata ukitaka kumi we sema. Tena bila tafadhali. Narudi nyumbani babangu atafurahi mno. Nitakapomwambia nimekubali unione na yule mchumba niliyopangiwa. Na nina hakika harusi itaanza kuandaliwa mara moja. Sasa ninalo liomba kwako. Siku ya harusi yangu, uje unipige picha nikiwa na mume wangu, alafu picha hizo umpeleke Edo. Unasemaje kuhusu hilo? Ah. Kwa hilo halina shaka lolo. Sasa niambie nitajuaje shughuli hiyo itakuwa ni lini? Uwe unawasiliana na dada Flora hapa nyumbani mara kwa mara. Mwachi namba yako ya simu na uchukue ya kwake. Halfani alifurahia sana wazo hilo na aliongezea kwa kusema Hilo wazo ni zuri mno ambalo litanitoa mimi katika hisia za uhali. Pia kwa kuongezea nitampigia Edo simu kama ruseki itakuwa bado basi siku hiyo ikifika niende ambayo nina hakika itakuwa ni hivi karibuni sasa nataka naye nikampige naye picha akiwa na mke wake wakati nikija kwenye ruhusa yako nikule tena wewe uzione pita nifanya nijikomboe na niwe huru au hilo unalionaje sawa so, sawa kabisa kaka alfani fanya hivyo ili niweze kuona picha ya ndoto yangu
baada ya harusi yao kubwa na ya kufana, Onesmo na Vicky walionekana kuwa tulivu na uliochoka. Wakiwa bado wamo ndani ya kitanda kikubwa majira ya saa tatu asubuhi siku ya Jumapili. Vicky alikilaza kichwa chake juu ya kifua cha Onesmo kilichokuwa kiko wazi. Sehemu ya tumbo mpaka miguuni ilifunikwa na shuka kubwa ambayo pia shuka hiyo ilifunikwa mwili wa Vicky kuanzia miguuni hadi kwenye matiti. Mkono wa kushoto Onesmo uliengeshwa juu ya bega la kushoto la Vicky. Walikuwa katika hali hiyo kwa dakika kadhaa. Huku macho ya Onesmo yaliyokuwa wazi kabisa yakikodolea dari ya chumba hicho walichokuwamo. Kimya hicho cha muda kilivunjwa na sauti ya Onesmo iliyoita. Vicky. Hmm? You are my wife. Wewe ni mke wangu sasa. Ndio. Na we ni mume wangu sasa. Kabisa, totally. Mimi ni mume wako. Do you really love me, Onesmo? Unanipenda kweli? Nataka kuondoa shaka iliyopo moyoni mwangu. <laughs> shaka gani viki? Eh? Vicky alijenyua kichwa chake na kumwangalia Onesmo. Hisia zako juu ya lulu. Oh, come on, Vicky. Let us not talk about her. Tusizungumzie habari zake. Niliemoa, ndiye niliyempenda kushinda wote kwenye dunia. Leo ni siku yetu ya kupanga twende wapi tufunga teletu. Ha? Lulu wa nini katika hii katika hii hii, hii tafrija yetu baby? Lulu hana nafasi hapa. Ha? Oh, come on. Don't think about Lulu. Think about us. Nimefunga ndoa na wewe. Sasa Lulu wa kazi gani? Vicky alitoa tabasamu kubwa mno kisha kambuso Nest Moshavuni na kusema <sighs> Samahani mpenzi. Wewe unafikiri twende wapi kwa ajili ya fungate yetu? Ah. Unanirudisha swali mimi Vicky? Eh? Aya basi. Twende London, twende Paris, twende New York, Nairobi, Kampala, Harare, Johannesburg. Sema mama, unataka twende wapi? Popote unapopenda, tutakwenda. Na hii ni zawadi ya pendo langu kwako. Hm? kupenda sana. Vicky alijihisi kufanikiwa mno. Aliona sasa kweli Onesmo ni wake yeye kabisa na ndipo alipojibu. <laughs> Tuna haja gani ya kwenda kufunga yetu ugenini? Kama uwezo tunao, kwa nini tusiende kwenye mbuga za wanyama, Serengeti, Ngorongoro? Then kurudi kupumzika Arusha. Yeah. Yes. That is good idea. Ni wazo zuri sana Vicky. Tutapata nafasi ya kuona wanyama na kupumzika vile vile. Sasa. Huh? Nitafanya mpango wiki ijayo twende safari yetu kwenye Fungate ili tusipoteze muda. Vipi? Wiki mbili sina tosha. Hey, yeah, baby. Sina tosha sana. Tena sana. Msikilizaji, tuachane Vicky na huyu mpenzi wake Onesmo. Sasa, turudi kwa Lulu. Unaambiwa furaha kubwa waliokuwa nayo wazazi wake Lulu baada ya kumuona binti yao amewasili nyumbani kwao ilizidi maradufu pale alipoeleza kwamba ameamua kurejea nyumbani na yuko tayari kuolewa na huyo mchumba aliyewekewa na wazazi wake hao. Ah, 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 ah. Mwanangu Lulu. Hebu nikuulize. Je, yeah, vipi hukuweza kupata huyo mchumba wa kumchagua wewe mwenyewe? Hmm? Baba yake Lulu Alimuuliza mwanae kwa utaratibu mno. 
Lulu alitulia kidogo kabla hajajibu swali lililolizwa na baba yake. Kisha akarudisha pumzi polepole pole, na kusema Baba Kusema ukweli mchumba nilimpata. Niliyempenda sana. Na ninayempenda sana kuliko ninavyofikiria. Lakini kumbe ilikuwa ni ndoto baba. Ndoto ambayo sitaweza kuisahau maisha yangu wangu. Sitaweza kuisahau maisha yangu yote yaliyobaki hapa duniani baba. Aliishilizia kusema kwa sauti ndogo na chini chini. Mzee Frank ambaye ni baba yake na Lulu alimwangalia binti yake Lulu kwa masikitiko kidogo. Kisha akajaribu kumfariji kwa maneno. Sikiliza binti yangu Lulu. Ndoa hupangwa na Mungu. Usizani wote walioana walitaka kuoana na hao walioana nao hata sio wote mimi baba yako binafsi nilipokuwa bado mvulana na msela nilipendana na msichana ambaye ni mama yako niliahidi kumoa kabisa kabisa lakini kabla sijafanya hivyo nilipata safari ambayo ilinichukua muda mrefu mno na niporudi nilikuta yule msichana amekwisha kuolewa na mtu mwingine aliyejitokeza kwanza kwa wazazi wake Ojo nilisikitika sana lakini sikuwa na la kufanya. Bali niliwaomba wazazi wangu wanitafutie msichana mwingine wa kumoa. Ndipo nilipotafutiwa huyu mama yako. Tulioana na mapenzi yetu yalianza ndani ya ndoa. Leo hii hata kama nikifa. Alafu nirudishwe tena mwanzo wa maisha yangu na niulizwe ninataka kumoa nani? Nitamchagua mama yako. Nisingetaka kuona kukukukua mwanamke mwingine yeyote zaidi ya mama yako. Hmm? Mume tunaitaka kukuoza binti yangu. Tunaamini ni mwanaume mwema kabisa kwako. Na amezaliwa na watu wema wanaotoka katika familia nzuri yenye adabu, yenye huruma, yenye upendo, familia yenye heshima. Na sisi tunahakika utafurahia maisha yako ya ndoa binti yangu Mwanangu Nina imani utampenda mume wako Utampenda sana Baada ya mahubiri hayo marefu Mzee Frank alimwangalia mwana Ilulu usoni Akaongeza kwa kumuuliza Binti yangu Mwanangu Lulu upo tayari kuolewa na huyu mchumba tuliyokuchagulia Lulu Narudia tena binti yangu Je yeah. upo tayari kuolewa na huyu mchumba tuliyokuchagulia sisi wazazi wako Ndiyo baba. Nipo tayari. Vyema kabisa. Sasa. Wele upumzika. Sawa. Sasa leo wepumzika ili ujiandae kwa kesho kukutana na wakwe zako na mchumba wako ni yupo na bado anakusubiri wewe tu Naam alimaliza hivyo baba yake Lulu kwa kumwambia binti yake Halo Eh hey, halo Nani mwanangu Ah mimi alfani matai ninaizungumza Ah, bwana Alfani. Ni Edo Oloi hapa naongea. Vipi habari za huko Dar es Salaam? Za huko nzuri tu Edo. Sijui za huko Arusha. Ah, huko safi tu. 
Mambo yanaendelea ya harusi yako tayari? Ah hapana, kwani vipi mzee uko? Ah huko salama tu. Onesmo na Vicky wamekwisha funga ndoa. Sasa nilikuwa nataka kujitolea niwe mpige picha katika harusi yako kwa gharama zangu mimi mwenyewe kama itawezekana. Ah. <laughs> Bwana Lofani. Asante sana kwa kujitolea kwako. Asante sana Lofani. Lakini nasikitika kukueleza kwamba kumetokea tatizo kidogo ambalo limenifanya harusi yangu kuchelewa kidogo lakini kama itakuwa tayari nitakujulisha na ninapenda uwe mpige picha katika harusi yangu pia Tatizo gani tena hilo edo? Ah bwana we it is my destiny ni majeruhi yangu ah, Majeruhi yapi tena Mbona wanipa wasiwasi kaka Ah, huyo mchumba niliwekewa naye pia ah. Gafla simu ilikata. Halo? 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 Sauti ya Lufani ilikauka lakini hakupata jawabu. Alipoka gua simu yake ya kiganjani ambayo alikuwa anaitumia kwa mazungumzo, alikuta dakika zimekwisha. Alijuta kwa nini asinge kagua na kuona zimebaki dakika ngapi katika simu yake kabla hajampigia Edo. Alitamani kisimu chake hicho cha kiganjani kitupe lakini akaona sio uamuzi mzuri ni bora kanunue vocha nyingine aongeze. Wakati Halfani anatafuta wapi pa kupata vocha ya simu aongeze kwanza ili aweze kumpigia. Akaona bora tu kwanza pitie kwa kina Lulu kujua habari yake Lulu. Alipofika alimkuta dada yake na Lulu ambaye ni Flora. Flora alikuwa yupo tu nyumbani. Ah. Vipi Flora habari za hapa? Ah, za hapa nzuri tu bwana Lufani karibu. Asante da Flora. Nimeona nipita tu mara moja kukuulizia labda kuna jambo jipya kuhusu Lulu. Flora alitabasamu kidogo na kuzidi kumkaribisha Halufani. Ah, sawa. Lakini basi karibu upite ndani halufani. Habari hizo za Lulu unataka uelezo juu juu umesimama? Hapana <laughs> da Flora, nilikuwa nina haraka kidogo. Hata hivyo, ah uh, hata kama una haraka. Sawa. Lakini hebu pita ukae japo kidogo tu. Ah uh, Asante dada. Halfani alipita sebeleni akaketi juu ya kochi. Mara alilitoa soda akanywa. <sighs> da Flora, umeza kujipa tabu na nini tena, eh? Mimi ni mgeni tu kupita. Kwa hiyo, yani chupa moja tu ya soda ndio usinywe. Hebu tafadhali kunywa bwana wakati na kueleza habari za Lulu. Asante sana dada. Kwa yote pamoja na soda pia. Inaelekea Flora <laughs> kichwa chako kizuri kabisa hakisahau. Umeweza kukumbuka kwamba soda gani ninayoipenda? <laughs> Asante sana bwana Halfani. Habari nilizozipata kuhusu Lulu ni kuwa asingeamua kurejea nyumbani mwenyewe. Sijui ingekuwaaje. Sababu kulikuwa kuna mtafaruku mkubwa huko nyumbani. Baba alichachama mno kwa ajili ya huyo mchumba iliyekewa Lulu. Nimekuwa bahati tu Lulu amekwenda huko nyumbani. Kwa hivyo sasa wameelewana na leo asubuhi nimezungumza na mama. Ameniambia habari zaidi. Ataneleza kishukuto kwa kunipigia simu. Flora alionekana amemaliza alilotaka kumaliza halufani ambaye alikuwa mchache wa kuuliza. Ndio tuseme mipango yote inakwenda vizuri. Ya, bwana halufani mipango inakwenda vizuri kwa upendo wetu ah nikiona maanisha ya kwamba yani wa baba na lulu lakini mama amenidokezea kwamba kulikuwa kuna tatizo kidogo huko upande wa mume nasikia huyo mchumba alichoka kusubiri na alipata habari ya kwamba lulu anamvula anakuda kwa hiyo wazazi wake sijui alichukuliaje swala hilo lakini alivonieleza mama amesema kwa vivyote vile mbivu na mbichi zitajulikana ndani ya siku mbili Halfani alitulia. Akiangalia sehemu ya juu ya kiwambaza cha sebule kilichokuwa kimepewa mgongo na Flora. Bila hata kusema neno, 
alikuwa akiwaza Flora kamuuliza Halfani Halfani mbona unakana uko mbali kidogo kimawazo <sighs> Da Flora Ninafikiria hati ya mambo ya watu wawili Yaani Lulu na Edo kama walivyoeleza wao wenyewe ni kwamba tangu mwanzoni walipokutana mambo yao yanafanana sana sasa hivi wapo mbali mbali lakini bado yanafanana mm. Kivipi bwana Halfani bwana sijakuelewa <sighs> Ni muda mfupi tu uliopita Nilikuwa naongea na Edo kwa njia ya simu Mwisho wa mazungumzo yetu Edo alikuwa ananiambia kwamba mipango yake ina matatizo kidogo. Wakati anasikitika kuwa ndio majali wa yake na anataka kunyeleza nini hasa tatizo na inaonekana linahusu huyo mchumba wake. Simu sime katika bwana. Kwa sikuweza kupata maelezo yake kamili. Hivi unavoniona na ilikuwa ninakwenda kutafuta vocha kwa ajili ya simu yangu ya kiganjani. Kwa hiyo alfani unafikiri na huyo Edo naye atakuwa na matatizo gani yanayomhusu mchumba wake na wazazi wake mm. mm. ndilo hilo ambalo siliujui dadangu Flora lakini picha kamili ni kwamba tatizo lipo kwa Edo na tatizo lipo vile vile kwa Lulu na tusubiri tuone wakati tunawaombea watu hao wili wasiwe katika kila mmoja wao wapate mwisho mwema wasipiti katikati msikilizaji Halfani baada ya kununua kadi kwa dola za kutosha aliamua simpigie simu Edo kwa wakati ule wa mchana bali asubiri jioni ndipo mpigie ili waendelee na mazungumzo yao kwenye majira ya saa 12 na robo hivi Halfani alichukua simu yake kiganjani ikiwa yuko nyumbani kwake ametulia na kuanza kubonyeza bonyeza nambari za Edo aliyopo Arusha Halo Eh hey, alo ni Edo hapa nazungumza. Halo. Ah, hapa ni da <laughs> ni Alfani tena. Ah bwana Alfani. Samani bwana simu ile katika mawasiliano wakati ule na bahati mbaya nikawa sina credit na mimi. Ah, bila samani Edo. Ni kosa langu simu iliishiwa. Sasa hebu nieleze. Unataka kunieleza wakati ule. Halo. Eh hey, alo nakusikia. Ah nilotaka kukueleza kwamba Huyo mchumba nilewekewa kulionekana kuna pingamizi na yeye kutokuafiki mipango ya wazee wake. Pia ile semekana na anayemvula na wake tayari lakini hata hivyo mambo yameshasawazishwa. Hivi ninavyokuambia. Halo? Unanisikia lakini? Halo? Ndio bwana Edu nakusikia waendelea. Ah, sasa hivi sasa ninavyokuambia ninajitayarisha pamoja na wazazi wangu na wazee wachache wengine tunakwenda huko huko ukweni kwa ajili ya huyo mchumba. Halo? 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 Halufani alikigeuzia kisimu kutumia mkono mwingine kukizuilia hapo sikioni. Eh hey, bwana Edo, sasa tuwasiliane ili tena ili unipe habari kamili rafiki yangu. Ah nitakupigia mimi mwenyewe. Msikilizaji. Moyo wa Lulu ulikuwa kimwenda mbio kweli kweli ijapokuwa akili zake zilikuwa shwari kabisa hazikuwa tupu kwa wakati huo ambapo alibaki peke yake chumbani akisubiri kuitwa au kuja kuchukuliwa alirembeshwa ipasavyo lulu ingawa si kwa urembo wa kiasili halisi wa makabila lao la kimasai lakini ni kwa urembo wa vazi la kimasai lakini linaloashiria ni la kabila hilo Alikuwa anasubiri kuja kuchukuliwa na kupelekwa sehemu ambapo kulijawa na chama wa familia mbili ya kwake yeye Lulu na mumeo mtarajiwa na yetaka kumoa. Wakiwe wazazi wa pande zote mbili. Wakati huo familia ya mchumba Lulu na jopo zima la wajumbe lilikuwa limekaribishwa na tayari wamemaliza kula chakula cha jioni. Pamoja na bwana harusi mtarajiwa pia. Wakati ulifikwa kuletwa bi harusi mtarajiwa naye aje aonekane kwa watu wote walikuwepo hapo 
waliondoka wanawake watatu kutoka kundi hilo la watu waliokuepo hapo kwenye sebule ya nyumba ya baba yake Lulu kwa ajili ya kwenda kumleta aje Lulu aonekane na kumuona mchumba wake. Walimkuta Lulu yuko tayari. Mmoja kati ya wanawake watatu hao alikuwa ni mama yake mzazi Lulu ambaye alitamka kumwambia binti yake, "Mwanangu Lulu, sina mengi ya kukueleza kwa yote amekwisha kukueleza baba yako." Isipokuwa na kuomba umkubali mume huyu kwa moyo mmoja kabisa. Naamini utampenda. Maadam sisi wazazi wenu wa pande zote mbili tumekwishafikiana katika swala hili. Basi ndoa yenu ndio mwafaka kwetu. Na itakuwa hivyo kwenu nyinyi pia. Umesikia mwanangu? Lulu alijiamini kabisa mpaka hapa mambo yalipofikia ni kuwa hana wasiwasi wala kipingamizi tena. Alimjibu mama yake sawa kwa sauti ya chini kabisa. <sighs> Sawa mama. Nimesikia. Na msio na wasiwasi na mimi. Mimi nimekubali na nimeridhika kabisa. <laughs> Vizuri mwanangu. Haya sasa nyanyuka twende. Ukakutani na mwenzako pamoja na mchumba wako. Lulu aliingia ndani ya sebule taratibu akiongozwa na kina mama wale watatu. Katika makochi mengi yaliyokuwepo kwenye sebule hiyo pamoja na viti vilikuwa vimekaliwa na watu wake kwa waume ambao wote walielekeza macho yao upande ambapo Lulu alikuwa anaingilia. Mmoja wa hao alikuwa ni bwana harusi mtarajiwa. Yeye alikuwa ameketi juu ya kochi la mtu mmoja peke yake. Kochi hilo lilikuwa limeelekea upande ule ule alilokuwa natokea Lulu kiasi cha kumfanya bwana harusi huyo mtarajiwa asiwe na tabu ya kugeuza shingo kama baadhi ya waliokuepo hapo walivyofanya katika kumwangalia Lulu akiingia alitoa macho yake kumwangalia Lulu alimtulizia macho pasipo kupepesa Lulu naye alipofika karibu na kuelekezwa kuketi juu ya kochi lililokuwa karibu kabisa na la mchumba wake ndipo aliponyonywa mboni za macho yake na kujaribu kuangalia watu waliokuepo hapo hakutaka kuanza kwa kumwangalia mchumba wake la kasha Aliyatembeza macho yake na kujaribu kuangalia watu walikuwa hapo. Na mwisho kabisa ndipo alipoifunua zaidi macho hayo kumwangalia mvulana aliyekuwa naye karibu kwa vizuri kabisa na kwa umakini. Macho ya mvulana ambayo kwa sasa alikuwa ameyakodoa kabisa na kuyatuliza usoni mwa Lulu. Yalikutana usawa kwa usawa na macho ya Lulu. Moyo wa Lulu ulisita kwa nukta chache. Alijihisi yupo kwenye ndoto. Mchumba na mvulana yule alikuwa ni Edo. Walibaki kutoleana macho kwa kuangaliana huku watu wawili vinywa vyao wakiwa wameviacha wazi. Naam, mlio wa simu ulioita humo kwa humo bila kuacha ulimwamsha bwana Alfani aliyekuusingizini. Alikaa kitako juu ya kitanda na, kue, na kupiga miayo kabla haijaipokea ile simu. Alitupa jicho juu ya kio na kuangalia saa. Ilikuwa ni saa saba na nusu za usiku. Akawaza ni nani huyu anayempigia simu saa hizo usiku? Nisije kama amekosea namba. Alinyosha mkono wake na kunyanyua kisimu chake kilichokuwa karibu na kitanda. Kwa sauti ya uchovu alipokea ile simu. Hello. Ah. Bia Rufali, wewe ladi? Hello. Ah. Mimi ni Edward Oloi, yani Edo. Ah, Edo. Alfani alijeka vizuri na kujipekua pekuo shuka lilipo alilokuwa amejifunika na kuliweka kando. Aliketi wima kitandani. <sighs> Nisikilize rafiki yangu Alfani. Sikuweza kusubiri kupambazuke samani kwa kukuamsha. Ah, usijali vipi kwema? Sana tu. Tena siwezi kusubiri kujumuika nawe katika furani niliyonayo Alfani. God is great. Mungu ni mkubwa ndugu yangu. Ah, ah kulikoni edo. Lakini kwanza kabisa niambie simu yako ina chaji ya kutosha. Eh, nimechaji leo mchana. Tunaweza tukazungumza mpaka asubuhi. Wewe endelea tu iwapo na wewe utaishiwa dola mimi nitakupigia. Hapana, mimi siishiwa kesa leo. Nimejizita titi alafani uwezi kuamini kama vile ambavyo sikuamini mimi. Najua hata nikikwambia uwezi kuamini. Halafani alitoa tabasamu la peke yake kwa kuhisi kama naye muona Edo. Eh? Eleza basi ndo kuna nini? Kuna nini? Na mimi ninaoa jumamosi ijayo. Ah, lakini ilo jambo 
silikuwa tangu mwanzo linategemewa kuwepo sasa cha kuamini kutokuamini ni nini sasa sijaelewa yani kuna mpya gani sasa hapo kwenye koo Mimi mke nitakayemoa alifanya uwezi kuamini ah, ni bomba sana hii kuliko lulu Ile mbaya rafiki yangu Oh Mungu asifiwe Ongera hilo ongera sana Ah nipe mpangilio mzima wa harusi yako itakuwaaje bwana ili niweze kuja kupiga piga mapicha Vyo vyote itakavyokuwa harusi yangu mwafaka Alfani alianza kujaribu kutafakari vipi huyo Edo ni furaha tupu 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 fura gani au kuna kitu gani kingine kwenye hiyo ndoa Edo nakusikiliza niambie Mbona uliniulize nitamuona nani Hata ukimtaja mimi nitakuwa simjui bwana Bolo useme ni mzuri sana basi acha nimsubiri mpaka hapo nitakapokuja nimjione mimi mwenyewe <laughs> Halo Umjui Wewe nadhani Nige kuamsha usiku wote huu kama siamini jambo lenyewe ninalokuamshia na wewe litakufurahisha nisingeza kukuamsha ila mpaka nimekuamsha ujue kwamba jambo lenyewe litakufurahisha pia na wewe ah niambie edo uliyoktia wasiwasi sana na shauku ya kutakujua na hivyo ndivyo nilivyokuwa mimi kabla sijamjua mchumba wangu yokoje alfani siku ya jumamosi ijayo mimi edo oloi ninakwenda kumoa lulu frank Naam, halufani kidogo simu ile imponyoke. Ilibidi aulize eti nini? Eh ndio hivyo. Mimi na Lulu tunaoana Jumamosi. Ah. Unajua hilo rafiki yangu. Ah. Utana na mnaini mbaya ujue. Kwangu mimi ni kama vile unanisimanga. Unaelewa dhahiri kwamba ningependa wewe hivyo na nina maana wewe utaoa na Lulu ataolewa. Yalo pita son duele tu ganga yaliyopia jayo ndugu yangu. Kulikuwa kimya upande wa pili wa simu. Na ndipo Alfan alipoita. Halo? Halo? Eh hey, halo Alfan. Nimekusikia tu leo sema let us be serious. Mimi nitamoa Lulu na Lulu ataoleona mimi edo. Sikiliza rafiki yangu, amini Lulu ndiye mchumba nilewekewa na kuchaguliwa na wazazi wangu. Na Lulu naye ni mimi ndiye mchumba wake alichaguliwa na wazazi wake. Tumefikia mwafaka wa kikweli kweli kabisa. Wa wazazi wetu wa pande zote mbili na wa pendo letu pia. <sighs> Edo alimweleza Halfani mambo yote yalivyokwenda kati ya familia yake na familia ya Lulu. Na namna ulivyokuwa siku ulipokutana mbele wa wazee wote. Halo? Eh, hey, I say Edo, sijui hata nisemeni nini ndugu yangu. Sidhani kama utaweza kuisi furaha nilionayo. Mwenyezi Mungu na shukuliwe baraka ziwe kwa wewe na Lulu. Amina. Sasa rafiki yangu niambie, nifungashe sasa hivi nije huko Arusha. Ah, hapana lala kwanza mzee. Ah, nilale nini sasa hivi tayari majogoe na wika? <laughs> Sawa bwana Alfani. Sasa fungasha basi kamera zako za kawaida na za video. Nadhani kila kitu unajua wewe. Fika basi hapa siku tatu kabla ya siku ya harusi. Hilo limeisha dogo. Yaani hilo limeisha kaka na kutoa picha kali. Wewe na mpenzi wako tena bure kabisa hata kimalipo. Na haya bwana hebu acha kuongea bwana hebu fanya uje. Naam. Baada ya wiki nzima na siku kidogo ziliochukua Onesimo na Viki kutembelea mbuga za wanyama Serengeti na Ngorongoro. Waliamua siku chache zilizobaki za fungate yao waje wazimalizie Arusha kabla hawajarejea Dar es Salaam. Walitafuta hoteli kubwa na ya kifahari na kupangisha sehemu kubwa yenye vyumba na sebule. Walikuwa kitembelea sehemu mbalimbali za mji wa Arusha kwa wakati wa jioni na usiku. Kisha wanarudi kupumzika. Jumamosi ya harusi ya Edo na Lulu si kafika bwana Onesimo na Viki walikuwa bado wamo ndani ya fungate yao hapo hapo mjini Arusha Harusi ya Edo na Lulu ilisherekewa kinamna tatu kwanza iliozwa kimila za kimasai pili iliozwa kikanisani na tatu ilikuwa ni tafrija kubwa iliyoandaliwa na mzee Oloi ambayo ilikodisha ukumbi mkubwa wa hoteli waliofikia Onesimo pamoja na Viki Kumbuka babake Edo alikuwa na pesa bwana Mzee Oloi licha kukodi ukumbi pia aliwaalika kwa kadi maalum wageni wote walikuwa wakipanga kwenye hiyo hoteli kuhudhuria tafrija ya harusi hiyo ikiandamana na chakula cha jioni itakayofanyika jioni ya Jumamosi hiyo. 
bahati mbaya au nzuri kadi hizo maalumu hazikuandikwa majina ya maharusi hao yani Edo na Lulu zilitaja tu ya kwamba wageni wote mnaalikwa na kuomba kuhudhuria karamu maalumu ya harusi itakayofanyika ukumbi wa hoteli jioni hiyo ni mwaliko kutoka kwa wazazi wa maharusi hao hali ya uharusi harusi walikuwa bado wanayo Onesmo na Vicky Stoshe walikusha tembelea na kuzurula vya kutosha waliamua mara moja kuhudhuria katika hiyo harusi wasijue ya kwamba harusi hiyo ni wanafunga kina nani jambo la kwanza walipoingia kumbeni hapo ni kutafuta sehemu nzuri ya kukaa na wakaketi waliona mtu kwa mbali ambaye walimfananisha na Lufani ah, Onesmo yule si Lufani yule Viki alimuuliza mumewe Yuko wapi? Yule pale aliyesimama karibu na meza ile yenye wanawake wawili tena ana kamera mkononi. Hebu ni mwana. Ah. Ndio yeye yule. Wala abadiliki. Sikuizi ya miamia harusha. <coughs> Sifahamu. Lakini tusubiri tu itakavyoonekana nimpiga picha wa shughuli hii. Kwa hiyo ni lazima tu atakuja na upande wetu kwetu tutamuliza. Muziki mwanana wa bendi mbalimbali uliongozwa na DJ mmoja hivi kijana. Ulikuwa unaburudisha hapo kumbeni. Huku Mr. MC wa tafrija hiyo akibwabwaja kila tukio linalohitajika kufanywa. Baada ya muda kidogo kupita, alichokuwa nikitarajia Onesmo kilitokea. Alfani alikuja mpaka karibu na walipokuwa wamekaa viki na Onesmo lakini hawakuwa wameonana. Onesmo alitamka bwana Alfani, "Ndio wewe au macho yangu." Alfani aligeuka, "Ghafla mno." Siamini macho yangu Onesmo Viki mmekuja hapa. Ah sisi tumo ndani ya fungate, tukulize wewe. Ah mimi nipo kazini. Kama mnavyojua kwa hiyo mmealikwa katika harusi? Ndio tumealikwa tumefikia hoteli. Hii kwa hiyo tumepata mwaliko maalum wa ujumla kwa wageni wote waliofikia kwenye hiyo hoteli. Halufani alitulia kidogo na kuangalia Viki pamoja na Onesmo kisha kauliza. Kwa hiyo hamkualikwa na bwana harusi au bibi harusi si ndio ah we don't even know who wedding it is kwa kweli hatujui hata ni maharusi wa kina nani wanaokuwa wanao wanasika leo si tumekuja kujifurahisha tu alfani alitoa tabasamu kubwa la faraja na kisha akasema ni matumaini yangu mtafurahi kuliko mlivyokosudia mimi hii harusi ya marafiki zangu nimejitolea kuja kupiga tu pecha tena bure burudike, burudikeni tutaonana baadaye Halufani aliondoka akiwa na furaha mno moyoni mwake. Hakutaka kuambia ukweli Viki pamoja na Onesmo. MC alisema hili na lile na baada ya muda kupita aliwafahamisha waalikwe kwamba sasa bwana na bibi harusi wanaingia. Waliomba watu wote wasimame kwa heshima yao na kuwakaribisha kwa kupiga makofi na kuimba kwa pamoja. Huyo bwana harusi huyo anaingia. Uyo bibi harusi uyo anaingia. Kwa furaha na bashasha tupige makofi. Alizungumza hivyo MC. Onesmo na Viki walisimama huku wakimfuatisha MC anavyoimba. Ghafla walisita kupiga makofi na kugeuza nyuso zao kuangaliana baada ya kuwaona na kuwatambua maharusi hao kuwa walikuwa ni Lulu na Edo. Kwa bahati mahali walipokuwa wamesimama ndipo palipokuwa kuna njia kuendea jukwani. Maharusi hao walipofika karibu waliposimama Onesmo na Viki, Lulu alikuwa ni wa kwanza kuwaona alimgusa Edo kwa kumshtua na alipoangalia alikutana nao uso kwa uso na Onesmo. Waliangaliana kwa dakika chache kisha Edo alinyosha mkono wa kumpa Onesmo ambaye naye kwa unyonge alipeana viganja na Edo. Karibu kwenye harusi yangu Onesmo na kutana na mke wangu Mrs. Anaitwa Lulu Loi. Ah, asante Edo. Onesmo alisema kwa sauti ya chini, Edo alimgeukia Viki na kumwambia. <laughs> Hongera Viki. Mrs. Pato. Asante Edo, kuanzia leo amini usiamini ndoa yangu itakuwa na amani. Tusamee kwa yote tuliyokutendea Lulu. Bila samahani. Lulu alimjibu Viki hivyo na akamvuta karibu yake na kumkumbatia. Onesmo alionekana kama vile ameloa kwa mvua. Amelowa, 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 amelowa hata harmonize alimpa bwana. Edo alimwangalia kisha kamuita Onesmo, unakumbuka maneno yako? 
kuwa aliyepata na aliyeshinda ni aliyekwishaoa. Kwa hiyo ikiwa vita yetu ni lulu basi leo nimekushinda. Ah. Ah, ni kweli kabisa hilo. Tufikie muafaka kwamba mambo yote hupangwa na Mungu. Wakati Edo na Onesimo wanakumbatiana Halfan alipiga picha, picha ya ukweli, picha muafaka. Msikilizaji, sasa ngoja nikupe fumbo ambalo mwandishi alikuwa amelifumba. Elo O V E yani love Ukichukua ile elo ya mwanzo ndio lulu. Ukichukua ile o ni onesmo. Ukichukua ile v ni viki na ukichukua e ni edo. Kwa maana hiyo lile neno love ndio majina ya wahusika wa kwenye hii simulizi. Yaani elo imesimama kama lulu, o imesimama onesmo, v imesimama viki na mwisho e imesimama edo. Mpaka kufika hapo ndio mwisho wa hii simulizi. Kwa maoni na ushauri niandikie hapo kwenye comment. Lakini ikiwa vizuri zaidi ukanifuata Instagram mimi mwenyewe Anko J. Hakikisha unapoingia Instagram ukinitafuta andika kwa Kiswahili zile spelling zako. Yaani Anko J. Bye bye. Tukutani wakati mwingine.